সম্মানিত দর্শক মন্ডলী অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক প্রতীক্ষিত আমাদের লাইভ নিয়ে আমরা আজকে হাজির হলাম আমি আলিফ নেসাত্তার আজকের লাইভে আমি সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করব আমাদের সাথে আছেন ব্রাদার রাহুল হোসেন এবং আমাদের আসাদ নূর যাদেরকে আপনারা আগে থেকেই চিনেন অতি পরিচিত তো আজকের লাইভটি আমরা শুরু করব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবং মা আয়সার আদিল আনহার বিয়ের বয়স বিশেষ করে মা আয়সার আদিল আনহার যে বিয়ের বয়সটি এটি নিয়ে অনেক নাস্তিক সংশয়বাদী ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিম অনেক ধরনের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জাগে আসলে কি এই বিয়ের বয়সটা কি নৈতিক নাকি অনৈতিক আজকের লাইভে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকের বিতর্কে আমাদের দুই ভাই খুবই সুন্দরভাবে খুবই খুবই আনুষ্ঠানিকভাবে একটা লাইভের আমরা আশা আশা রাখি ইনশাল্লাহ তো শুরুতেই আমি আজকের লাইভের কিছু শর্তগুলো যে বিতর্কের নিয়ম নিয়ম নীতিমালা যেগুলো আছে সেগুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি জি আজকের লাইভে আমাদের সাথে আছেন আসাদ নূর এবং ব্রাদার রাহুল যেটা আপনাদেরকে অলরেডি আগে থেকে বললাম এবং আজকের লাইভটি আমাদের দুইটি পেজ থেকে সম্প্রচারিত হচ্ছে যদিও আগে থেকে আমাদের বলা ছিল যে আসাদ নূরের পেজ এবং ব্রাদার রাহুলের রাহুল ভাইয়ের পেজ থেকেই সম্প্রচারিত হবে কিন্তু কোন যান্ত্রিক সমস্যার কারণে টেকনিক্যাল ইস্যু ইস্যুর কারণে আমাদের লাইভটি সম্প্রচারিত হচ্ছে ব্রাদার রাহুল ভাইয়ের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব থেকে এবং আসাদ নূরের ইউটিউব চ্যানেল থেকে সুতরাং আপনারা এটা ডেস্টিনেশনে আজকের লাইভটি আপনারা উপভোগ করবেন তো আমি মডারেটর হিসেবে আছি এবং আমাদের বিষয় যেভাবে যেমনটা বললাম যে নবী করিম সাল্লাম এবং মা আয়সার আদি আনহার বিয়ের বয়স নৈতিক ছিল না অনৈতিক ছিল এর পক্ষে অবস্থান নিবেন যে এটি অনৈতিক ছিল এর পক্ষে অবস্থান নিবেন আসাদ নূর এবং নৈতিক ছিল এর পক্ষে অবস্থান নিবেন আমাদের ব্রাদার রাহুল ভাই জি শর্ত নাম্বার চার নাম্বার শর্ত যেটা সেটা অবশ্যই আমি আপনাদেরকে বলে দেই এবং দর্শকরা এটা জানার অবশ্যই আমি প্রয়োজন বলে মনে করি সেটা হচ্ছে যে টপিকের বাইরে আপনারা কেউই কোনো কথা বলতে পারবেন না কোনো ধরনের একমাত্র মডারেটর ছাড়া অন্য কেউ একজন অন্যজনের আলোচনার মাঝখানে আপনারা ইন্টারেক্ট করতে পারবেন না দ্বিতীয় শর্ত যেটা এবং আমাদের ক্রমান্বয়ে শর্ত নাম্বার পাঁচ সেটা হচ্ছে ইসলামী সোর্স যেগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন সেগুলো অবশ্যই হতে হবে কোরআন এবং সহি হাদিস থেকে শর্ত নাম্বার ছয় আলোচনার মাঝে বাধা দিবেন না মডারেটর ব্যতীত একমাত্র আমি আপনারা যদি কোন ধরনের বিপক্ষে দলের কোন কথায় আপনাদের কোন আপত্তি থাকে অবশ্যই আপনারা হাত তুলে ইশারা করতে পারবেন এবং আমার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন একমাত্র আমি মডারেটর আলী ইবনে সত্তার আপনাদেরকে যে কোনো ধরনের আপনাদের আলোচনার মধ্যে বাধা দেওয়ার এখতিয়ার রাখি শর্ত নাম্বার সাত আলোচনার মাঝে দুপক্ষেরই প্রয়োজন মোতাবেক স্লাইড শো করতে পারবেন আপনারা শর্ত নাম্বার আট আলোচনায় যে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করতে হবে তবে অবশ্যই সেগুলো হতে হবে ব্যালেট শর্ত নাম্বার নয় প্রতিপক্ষ চ্যালেঞ্জ করলে যেমন যদি এক পক্ষ কথা বলার সময় প্রতিপক্ষ যদি কোনো একটা ইনফরমেশন নিয়ে তাদের চ্যালেঞ্জ জানায় চ্যালেঞ্জ করে তাহলে অবশ্যই যিনি তথ্যটা উপস্থাপন করলেন উনি বাধ্য থাকবেন যে ওই তথ্যটা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তৎক্ষণাৎ আমাদেরকে বা দর্শকে লাইভে উপস্থাপন করতে তিনি বাধ্য থাকবেন এবং এর মধ্যে যে সময়টা থাকবে সেটা অবশ্যই আমরা অবশ্যই সেটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিব জি শর্ত নাম্বার দশ আলোচনায় মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে বিশেষ করে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে কোনো ধরনের বাজে মন্তব্য করা কোনো ভাবেই সেটা টলারেট করা হবে না যদি এমন কোনো কথা হয় এমন কি যদি এটাও বলে যে তিনি শিশু বধু আয়সা এই ধরনের কথাও যদি উক্ত করা হয় তাহলে আমি যথাযথ অ্যাকশন নিতে বাধ্য থাকব জি শর্ত নাম্বার এগারো আলোচকদের উভয়ের মধ্যে যথাযথ সম্মান দিয়ে কথা বলবেন কেউ আলোচনার বাহিরে ব্যক্তিগতভাবে কোনো ধরনের আক্রমণ করতে পারবেন না এবার আসি আমরা আলোচনার পদ্ধতি আমরা প্রথমেই ভূমিকা পর্ব 
ইন্ট্রোডাকশন পর্বে আমাদের দু পক্ষকেই পঁচিশ মিনিট এবং পঁচিশ মিনিট করে সময় দিব প্রথমে আমাদের ভূমিকা পর্ব উপস্থাপন করবেন আসাদ নুর সাহেব তারপরে ব্রাদার রাহুল সাহেব এরপরে আমরা রিবার্টাল পর্বে দ্বিতীয় পর্বে এসে আবারও আসাদ নুর এবং ব্রাদার রাহুল বিশ মিনিট করে সময় পাবেন এবং তৃতীয় পর্বে ওনারা দুজনই পনেরো মিনিট করে সময় পাবেন এবং শেষ পর্বে দুজনই কনক্লুশন হিসেবে কনক্লুশন অধ্যায়ে পাঁচ মিনিট করে আপনাদেরকে সময় দেওয়া হবে এবং সর্বশেষে আমি এক কথাই বলতে চাচ্ছি আবারও রিপিট করি যে আপনাদের দুজন একজন অন্যজনকে সম্মান দিয়ে কথা বলবেন বিতর্কের বাহিরে আজকের যে টপিক আছে টপিকের বাহিরে কোনো ধরনের আলোচনা করা যাবে না যাই যে আমাদের আজকের যেই বিষয়ে সেই বিষয়ের বহির্ভূত কোনো ধরনের আলোচনা আপনাদেরকে আমি অ্যালাউ করব না ঠিক আছে আমরা তাহলে শুরু করি প্রথমেই আমি চলে যাব আমাদের আসাদ নুর সাহেবের কাছে আপনি আপনার পঁচিশ মিনিটের উপস্থাপন শুরু করুন জি আমি শুরু করার আগে একটা বিষয় জানতে চাই সম্মানিত মডারেটর আলি ইবনা সত্তার ভাই জি এই ডিবেটের যে কপি রাইটের বিষয়টি এটি যদি একটু স্পষ্ট করে দিতেন আচ্ছা কপি রাইটের বিষয়টি অবশ্যই এটা বিলংস টু ব্রাদার রাহুল এবং আসাদ নুর তবে আপনারা অবশ্যই চাইলে এই বিতর্ক অনুষ্ঠানটিকে আপনারা আপনাদের নিজস্ব পেজে আপলোড দিতে পারবেন এবং যদি আপনি চান যে ব্রাদার রাহুলের বক্তব্যকে আলাদা করে আপলোড দিতে অথবা আসাদুর সাহেবের বক্তব্যকে আলাদা করে আপলোড দিতে তৈরি আছে তবে এটার কপিরাইট বিলংস টু আসাদ নুর এবং ব্রাদার রাহুল জি এছাড়া আর কিছু জি ধন্যবাদ না তাছাড়া আমরা দুজন এই ভিডিওটা কাটছাট করব না জি আপনারা দুজনের মধ্যে কেউই এই ভিডিওটি কাটছাট করবেন না জি এটা এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের দুজনের পেজেই সম্পূর্ণ ভিডিওটি ইয়ে থাকবে যেহেতু আপনার পেজ থেকে এটা সম্প্রচারিত হচ্ছে না আপনি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে সেটাকে আপনি আপনার পেজে আপলোড করে নেবেন জি শুরু করুন সম্মানিত মডারেটর মডারেটর আলী ইবনা সাত্তার এবং আমার বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ রাহুল হোসেনকে ধন্যবাদ আন্তরিক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই বিতর্ক অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার জন্য এবং আমাদের দর্শক যারা আমাদের দেখছেন বা পরে দেখবেন বা যাদের অনেকেই আমার চিন্তা চেতনার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে সকলকেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি রাহুল হোসেন হয়তো তিনি তার আল্লাহ বা তার নবীর নাম দিয়ে বক্তব্য শুরু করবেন কিন্তু আমি আমার বক্তব্য মা আয়সার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শুরু করছি কেবল মা আয়সাই নন পৃথিবীর প্রতিটি নারী যারা যুগ যুগ ধরে পুরুষ শাসিত সমাজের দ্বারা বলি হয়ে এসেছেন সেই সকল ভিক্টিম নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি পৃথিবীর প্রতিটি নারী শিশুই শিশুদের মধ্যেই আমি আমার মায়ের মুখ দেখতে পাই তারা সকলেই আমার মাতৃস্থানীয় আমি আমার সেই সকল মায়েদের নামে শুরু করছি যেই মায়েরা আমাদের নয় মাসের অধিক পেটে ধরেছেন যেই মায়েদের রক্ত মাংস দ্বারা আমরা সবাই তৈরি হয়েছি সেই মায়েরা যারা যুগের পর যুগ ধরে পুরুষতন্ত্রের জাতাকলে নির্যাতিত হয়েছেন যাদেরকে একজন মানুষ হিসেবে তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি যাদের আত্মসম্মান নিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে আত্মমর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার ছিল কিন্তু সেই অধিকার তারা কখনোই পাননি যারা অধস্তন বা অধীনস্থ হয়ে বেঁচে আছেন ঘরে বাইরে সর্বত্র অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের শিকার হচ্ছেন লিঙ্গের ভিত্তিতে যাদের সাথে বৈষম্য করা হচ্ছে যাদেরকে শুধুমাত্র একটি পুরুষাঙ্গ না থাকার অপরাধে সেই ছেলেবেলা থেকেই বঞ্চিত করা হচ্ছে এমনকি জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ভালোবাসার মানুষকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তটুকু যাদেরকে নিতে দেওয়া হয়নি সেই সকল নারীদের নামে শুরু করছি সেই সকল নারীদের কথা স্মরণ করছি যুগে যুগে যাদের কথা কোথাও আলোচিত হয়নি পুরুষের রচিত এবং নিয়ন্ত্রিত ধর্মগ্রন্থগুলোয় বা ইতিহাসের পাতায় যাদের কষ্টের কথা স্থান পায়নি যাদের বিবেক বিবেচনা এবং বোধবুদ্ধি তৈরি হওয়ার আগেই অর্থাৎ খুব অল্প বয়সী যাদের পিতা তাদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে সেই সকল নারীদের প্রতি সেই সকল নারীদের কথা আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি কল্পনা করুন একটি শিশু যার এখনও বিয়ে বা যৌনতা কিংবা সংসারের দায়িত্ব নেওয়ার মতো বুদ্ধি বিবেচনা তৈরি হয়নি শারীরিক এবং মানসিক সক্ষমতা আসেনি একদিন হঠাৎ তার বাবা তাকে বিয়ে দিয়ে দিল এটি নিঃসন্দেহে অমানবিক এবং ভয়ঙ্কর নির্যাতন এই বিতর্কে কে জিতবেন বা কে হারবেন তা দিয়ে আমার কিচ্ছু যায় আসে না দর্শক শ্রোতাদের কাছে আমি করজোরে আবেদন করতে চাই আপনারা 
আপনাদের কন্যা শিশুদের রক্ষা করবেন শিশুদের থেকে তাদের শৈশব কেড়ে নেবেন না ধর্মের নামে শিশুদের বিবাহ দেওয়ার মতো অপরাধ আমরা আমাদের এই সভ্য সমাজে চলতে দেব না আমরা অবশ্যই প্রতিবাদ করব প্রতিবাদ করেই যাব ধরুন আপনারই কোনো সমবয়সী বন্ধু তিনি হঠাৎ করে আল্লাহ ভগবান ঈশ্বর কোনো কিছুর নামে আপনার শিশুকন্যাকে বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন আপনি কি করবেন যদি এলাকার কোনো বড় ধর্ম প্রচারক এসে বলেন যে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে আপনার শিশুকন্যাকে ঈশ্বর বলছেন তার সাথে বিয়ে দিতে তখন বুঝে নেবেন সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের নাম দিয়ে তার বিকৃত যৌন লালসা পূরণ করার জন্য এরকম কাজ করছে তো এই ব্যাপারগুলো আপনারা স্পষ্ট থাকবেন এবং যখন এই রকম আপনার বন্ধু কাছের কোনো লোক আপনাকে এরকম কোনো প্রস্তাব দেবে সেই ক্ষেত্রে আপনি একদমই স্পষ্ট থাকবেন যে এখানে তার কোনো কুমতলব রয়েছে প্রিয় বন্ধুগণ আমি একটু দলিলের দিকে যেতে চাই আমি একটু পরেই আমার মডারেটরকে অনুরোধ করব ট্যাব ওপেন করার ক্ষেত্রে প্রিয় বন্ধুগণ আরেকটি বিষয় খেয়াল করতে হবে আমাদেরকে আচ্ছা আমার ট্যাবটা কি ওপেন হচ্ছে এখনো আসে নেই আচ্ছা যাই হোক আমি একটু পরে তাহলে আনছি আমার এখানে কিছু একটা প্রবলেম দেখা যাচ্ছে আমি আর একটু উল্লেখ করতে চাই যে একটু আগে যেটা বলছিলাম যে কোনো ব্যক্তি যদি এরকম প্রস্তাব দেয় হ্যাঁ যে আপনার শিশুকে বিয়ে করবে তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটি সে ধর্মের নামে তার কোনো দুর্বিসন্ধি বা তার কোনো কুৎসিত কাজ সে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং এই রকম জঘন্যতম মানসিক বিকৃতি বাস্তবায়নের পায় তারা যে করে বুঝে নিতে হবে এই বিকৃতি কিন্তু সভ্য সমাজে সবচাইতে ভয়ঙ্কর অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে উল্লেখ্য পেডোফাইল বা শিশুদের সাথে যারা যৌনকর্ম করতে চায় তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা বা সম্মান করব না এমনকি আমাকে হত্যা করলেও কোনোভাবেই তাদের সম্মান করব না বরং তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখব এখানে দেহ থেকে কল্লা আলাদা করে দিতে সক্ষম হয়নি অর্থাৎ যারা হুমকি ধমকি দেয় এখনও বিশের পেয়ালা ঠোঁটের সামনে তুলে ধরেনি আমি কথা বলবই আপনাদের বাসায় যাদের ছোট বাচ্চা আছে তাদেরকে আপনি আমি অনুরোধ করব যে আপনারা তাদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন তাদের সাথে আপনার কোনো বন্ধু এমনকি আপনার আশেপাশের কোনো ভাই বা আপনার আত্মীয়দের কেউ কি আচরণ করছে সেটির দিকে লক্ষ্য রাখবেন আমাদের সমাজে এরকম অসংখ্য ব্যক্তিরা রয়েছে যারা শিশুকামী বা শিশুদের প্রতি যাদের লোভ আছে তো যারা জোর করে এমনভাবে আপনার বাচ্চাকে আদর করতে চাইবে যে আদরের পেছনে তার আদর নয় বিকৃত যৌন লালসা থাকবে শিশুটি হয়তো আপনাকে বলতে পারবে না সেই বিষয়টি আমরা প্রতিদিন পত্রিকায় এরকম ঘটনা দেখি আমি দুঃখিত আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করি আমি আপনার টাইমকে স্টপ করে রেখেছি কোনো সমস্যা নেই আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আলোচনাটা অবশ্যই বিষয়ভিত্তিক হতে হবে আপনার এই যে কথাগুলো বলছেন অবশ্যই সামাজিক যে বিষয়গুলো আপনি তুলে ধরছেন খুবই গুরুত্ব রাখে আমি আশা করি তবে একটু মনোযোগ রাখবেন যে আলোচনাগুলো আমাদের বিষয়ের উপরে রিলেভেন্ট থাকে জি নিশ্চয়ই অবশ্যই অবশ্যই রিলেভেন্ট থাকবে সাহেব তো আমি যেটা বলছিলাম সেই শিশুটি হয়তো ভয় পাবে বা ভাববে এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক ঘটনা বা এটা হতে পারে বা সে নিজেকে দায়ী ভাববে এই ঘটনার জন্য মনে রাখবেন একটি শিশুর জীবন অনেক রঙিন সে হাসবে খেলবে দৌড়াবে নাচবে বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়াবে বৃষ্টিতে ভিজবে সাঁতার কাটবে তার জীবন এবং শৈশব আমরা ধ্বংস করে দেব না এতে তার মনে যে প্রভাব পড়বে তা কিন্তু কোনো দিনই ঠিক হওয়ার নয় এখন আসি সেই মহিয়সী নারী যাকে আমি অসম্ভব শ্রদ্ধা করি অর্থাৎ সেই আয়সার প্রসঙ্গে ভেবে দেখুন আয়সা তখন ছোট ছিলেন তার বাবা আবু বকর সমবয়সী এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সেই বন্ধুটির নাম হচ্ছে মুসলমানদের নবী যিনি মোহাম্মদ সেই মোহাম্মদের সাথে নিশ্চয়ই আবু বকরের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল আবু বকরের বাসায় মোহাম্মদ নিয়মিত যাতায়াত করতেন শিশু আয়সাকে নিশ্চয়ই সে বহুবার কোলে নিয়েছে মোহাম্মদ আসলে কোন চিন্তা নিয়ে আয়সাকে কোলে নিতেন আমি তা জানি না এবং কোলে নেওয়ার সময় তার মনে কি ছিল তাও আমি জানি না এবার আমি একটি হাদিস দেখাতে চাই একটু আগে আমি যেটা চেষ্টা করেছিলাম কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে দেখানো যাচ্ছিল না একটু দেখবেন তো এখন দেখানো যাচ্ছে কিনা জি এখানে আসছে জি আচ্ছা প্লিজ হ্যাঁ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সহি বুখারি হাদিস নম্বর 4711 আমি যদি এটা একটু বড় করি এখান থেকে আমরা জানি যে একদিন 
হঠাৎ মুসলমানদের নবী মোহাম্মদ এসে আয়সার বাবাকে বললেন যে আল্লাহ নাকি তাকে স্বপ্নযোগে আয়সাকে বিয়ে করতে বলেছেন ফেরেস্তা জিব্রাইল নাকি স্বপ্নে এসে স্বপ্নের চাদরে আবৃত আয়সাকে দেখিয়েছেন তাকে একজন ভালো চরিত্রের মানুষ হলে এরকম চিন্তা কখনোই কারোর মাথাতে আসার কথা না সে ভাববে না যে এই শিশুটিকে আল্লাহ তার কাছে বিয়ে দিতে চাইছেন এমনকি আল্লাহ যদি নির্দেশও দেন তারপরও প্রথমে সে জানবে যে এত ছোট মেয়েকে বিয়ে করা কোনোভাবেই উচিত হবে না ধরুন আমাকে যদি আমি যদি এরকম কোনো স্বপ্ন দেখতাম তাহলে সে শিশুটি শিশুটিকে নিজের মেয়ের মতোই দেখতাম পিতার স্নেহ দিতাম কিন্তু মুসলিমদের নবী মোহাম্মদ তিনি এক অলৌকিক মুজে যায় বুঝে গেলেন যে আল্লাহ তাকে এই কোলের শিশুর সাথে বিয়ে রেঙ্গিত করতে চান বুঝতে সমস্যা হয় না যে এই লোক তার মনের কি খায়স স্বপ্নে দেখেছিলেন যাই হোক তিনি তারপরে আল্লাহর নির্দেশ আমি আমি আপনাকে বলছিলাম যে অত্যন্ত দুঃখিত আমি না না এই ধরনের কথাগুলোকে আমি এলাও করব না আমি আপনাকে আগে থেকেই বলেছি ভাই আপনি দলিল ভিত্তিক একাডেমিক আলোচনা করুন আপনি জি সত্তার ভাই আমি দলিল দেখাচ্ছি আমি আমি দলিল দেখাচ্ছি একটু সময় দিন আমরা যেটি এই যে এখন যে কথাটা বললাম সেটি কিন্তু আমরা আয়সার এই হাদিস থেকে জানতে পারি আরেকটি হাদিস আমি দেখাচ্ছি পরে দেখতে পাচ্ছেন সহি বুখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সহি বুখারি শরীফ এবং হাদিস নম্বর চার দেখতে পাচ্ছেন এখানে বর্ণিত আছে যে আয়সা বলেছেন যে আমি দেখেছি যে আমার মানে এই তিনি মোহাম্মদকে উদ্দেশ্য করছে করে বলছেন যে আপনার রব আপনি যা ইচ্ছা করেন তাই পূরণ করেন অন্য বিবরণীতে আছে আপনি মনে মনে যা ইচ্ছা করেন আল্লাহ তাৎক্ষণিক সেরকম আয়াত নাজিল করেন এটি সুনান আবু দাউদ এখানে আমরা পাবো এই এই ব্যাখ্যাটা থেকে দেখতে পাচ্ছেন এটা হাদিস নম্বর তিন হাজার তিনশো একত্রিশ এখান থেকে আমরা জানতে পারি যে আয়সা খুব ভালোভাবেই নবীর চরিত্র সম্পর্কে অবগত ছিলেন নবী যে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তার আচ্ছা যাক শব্দটা ব্যবহার করলাম না সাত্তার ভাই নিষেধ করেছেন তো বুঝে নেবেন তো এই হাদিসে তা কিন্তু স্পষ্ট বাংলা একটা কথা আছে যার মনে যা ফল দিয়া ওঠে তা এটিও যদি সাত্তার ভাই ইয়ে করেন সেটি আমি প্রত্যাহার করে নেব যাই হোক মোহাম্মদও তিনি তার মনের যে ইচ্ছা সেটি স্বপ্নে দেখলেন এবং আবু বক্করের কাছে তিনি চলে গেলেন এবং আবু বক্কর তার প্রস্তাব শুনে হতবাক হয়ে গেলেন আমি সেই হাদিসটি দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন তাহিদ পাবলিকেশনস থেকে প্রকাশিত সহি বুখারি হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার একাশি এখানে বর্ণিত আছে যে আবু বক্কর মোহাম্মদের এমন প্রস্তাব শুনে বললেন কিন্তু নবী আপনি তো আমার ভাই দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনার ভাই বা আপনি আমার ভাই হাদিসের এই বর্ণনা পড়লে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না যে আবু বক্কর এই প্রস্তাবে নিতন্তই বিব্রত বোধ করেছিলেন স্বাভাবিকভাবে বন্ধু এসে যদি অপ্রাপ্ত কন্যাকে বিয়ে করতে চান যে কোনো পিতাই তিনি চমকাবেন এটা স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু আল্লাহর ভয়ে ভীত বিশ্বাসী মানুষ আবু বক্কর তিনি তো নবীর কথাকে অমান্য করতে পারবেন না সেটি তার পক্ষে কোনোভাবে সম্ভবও নয় বস্তুত জাহান নামের ভয় দেখিয়ে বোকা বিশ্বাসী মানুষদের দিয়ে এরকম অনেক কিছুই করিয়ে নেওয়া যায় বিয়ে কি যৌনতা কি সংসার কি এগুলো কোনো ধারণা না রেখে যে বাচ্চা মেয়েটি যেটি বা তার কিছু বলার ছিল এটি ভাবাটাই কিন্তু বাহুল্য আমরা আরেকটি হাদিস দেখতে চাই ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সহি বুখারি হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার সাতশো এটির ইংরেজিটা প্রথমে আমি দেখিয়ে নিচ্ছি এটা একটু খেয়াল করবেন প্রিয় বন্ধুরা যারা দেখছেন আপনারা এই ভিডিওটা পরও যারা দেখবেন আপনারা পজ করে এই বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে দিতে পারেন এখানে কিন্তু আয়সা থেকে আমরা আয়না আয়সা থেকে বর্ণিত আমরা জান জানতে পারি যে আয়সা জানতেন না তার সাথে এসব কি হচ্ছে পুতুল খেলার বয়সে পঞ্চাশ বছরের বেশি একজন ব্যক্তি তার স্ত্রী হয়ে গেলেন তিনি এবং আরেকটি হাদিস যদি আমি দেখাই ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সুনান আবু দাউদ শরীফ হাদিস নম্বর চার দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে কিন্তু আমরা জানতে পারি বা জানা যায় নয় বছর বয়সে সহবাসও করা হয়েছিল আয়সার সাথে এটি কিন্তু এখানে স্পষ্ট বুখারের এই হাদিসের ব্যাখ্যায় যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইবন হাজার আসকালানি তিনি তার ফাতেহুল বাড়ি আমি দেখাচ্ছি এটাও বের করি আচ্ছা ফাতেহুল বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন একটু বড় করছি ফাতেহুল বাড়ি গ্রন্থের একশো তেতাল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে নবী ঘরে চলে আসার পরেও আয়সা নবীর সম্মুখে পুতুল খেলতেন কারণ আয়সা ছিলেন নাবালিকা সাবালিকা নারীর জন্য পুতুল খেলা মাকরুহ মনে রাখতে হবে অর্থাৎ আয়সার সেই সময় পিরিয়ড শুরু হয়নি তার আগেই নবী তার সাথে সহবাস করেছিলেন সেটি এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট তো নয় বছরের একজন বালিকা যৌনতার কি বোঝেন তার শরীরে এমন এবং মানসিক অবস্থার কথা একবার একবার আপনারা ভেবে দেখুন শারীরিক সম্পর্ক সম্পর্কের রাতে তার সাথে কি ঘটেছিল স্বাভাবিকভাবেই 
রক্তারক্তি হওয়ার সম্ভাবনাকে কিন্তু উড়িয়ে দেয়া যায় না ধর্মীয় রক্ষণশীল সমাজে মেয়েরা এগুলো মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেন না একজন পঞ্চান্ন বছর বা পঞ্চাশের অধিক বয়স্ক আরব যোদ্ধার বিছানায় একটি নয় বছরের বালিকা একটু কল্পনা করুন তার চাপাকান্না নিশ্চয় ইসলামের ইতিহাসের লেখকগণ লিখে রাখবেন না কারণ তাহলে তো তাদের যে নবী তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠবে আলোচনা সুবিধার্থে একটা বিষয় এখানে আমি পরিষ্কার করতে চাইছি আমরা অর্থাৎ নাস্তিকরা ঠিক কোন মোহাম্মদকে নিয়ে কথা বলছি এই আপাতত সাদিজ দেখানো শেষ একটু পরে আমি এবার আসছি এই কোন মোহাম্মদকে নিয়ে কথা বলছি এটি জরুরি হ্যাঁ আমি এটি স্পষ্টভাবে বলতে পারি মোহাম্মদ বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের হতে পারেন তো একটা এটা নির্ভর করবে মোহাম্মদের জীবনের কোন উৎসকে আপনারা গ্রহণ করছেন এখানে কয়েকটি উদাহরণ আমি টানছি এক নম্বর কোরআন অনলি যারা অর্থাৎ মানে যারা শুধু কোরআনকে মানেন তারা দাবি করেই বসতে পারেন যে আয়সা নামক কাউকে হয়তো মোহাম্মদ বিয়েই করেননি কারণ এটা কোরআনে নেই তাহলে আমরা এই মোহাম্মদকে নিয়ে কথা বলছি না দুই বাস্তববাদী ও ইতিহাসের মূল ধারায় অনুসারী কেউ মনে করতেই পারেন যে মোহাম্মদের জীবনের বেশিরভাগই মিথ সেটা মনে করলে আমরা এই মোহাম্মদকে নিয়েও কথা বলছি না চোদ্দোশো বছর আগে মক্কায় দুম্বাচরণ এক রাখালকে নিয়ে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই তিন আমরা কথা বলছি যাকে নিয়ে তিনি হচ্ছেন আপনাদের এই মোহাম্মদ আমাদের এই উপমহাদেশের বেশিরভাগ মুসলিমরাই যেই মোহাম্মদকে মানেন যারা সিয়া সিদ্ধা হাদিসের অনুসরণ করেন মনে রাখবেন এই মোহাম্মদই আপনাদের তৈরি এই মোহাম্মদকে আপনারা এইভাবে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন যেটা পুরোটাই মিথ নাকি কিছুটা মিথ এটা নিয়ে ভাবার আমার কাছে মনে হয় কিছু নেই মোহাম্মদ বাস্তবে যদি শুধু একটা গল্পও হন তারপরও আমরা তাকে নিয়ে কথা বলবো কারণ আপনারা তাকে অনুসরণ করছেন তাকে অনুসরণ করে আমাদের দেশকে আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে ফেলছেন একটা বিশেষ উদাহরণ আমি দিতে চাই আমি কিছু ছবিও দেখাবো আমি আমাকে যে একটা উদাহরণ দেয় ধরেন আমি একজন বিশাল দুর্নীতিবাজ মানুষ ঘুষ খাই জালিয়াতি করি ঠকবাজি করি এখন এই আমি একটা ধরেন ধর্ম তৈরি করে ফেললাম এবং তারপরে আমি নিজেকে রাসুল ঘোষণা করে দিলাম তো আমার উন্মতরা কিন্তু আজ থেকে দেড় হাজার বছর পরে দাবি করবে যে আমি মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলাম তখন যদি কোনো নাস্তিকরা আপত্তি তুলে তখন আমার উন্মত্র জবাব দেবে না রে সেই সময়ের কথা আপনাকে ভাবতে হবে স্থান পালকাত কালপাত্র কি ছিল সেটা বুঝতে হবে বাংলাদেশ সে সময় দুর্নীতিতে ডুবে যাচ্ছিল কয়েক বছর সারা বিশ্বে প্রথম হয়েছিল দুর্নীতিতে তো এর মধ্যে আমাদের আমার উন্মতরাই বলবেন যে এর মধ্যে আমাদের মহানবী আসাদ নূর যেসব দুর্নীতি করেছেন এগুলো তাকে এগুলোর জন্য তাকে কোনোভাবে আপনারা দুর্নীতিবাজ বলতে পারবেন না এবং যদি দুর্নীতিবাজ বলেন তাহলে আমরা আমাদের অনুভূতিতে আঘাত পাই ব্লাসফেমি হয় এবং এগুলো নিয়ে যদি কেউ বিতর্ক করতে আসেন তখন আমরা মানে আমার উন্মত যারা তারা তখন শর্ত দেবেন যে আমার নবীকে দুর্নীতিবাজ বলা যাবে না যাই হোক সেই চোদ্দোশো বছর আগের কাহিনী নিয়ে এই বর্তমান সভ্য যুগে কথা বলে কি লাভ আমিও সেটাই বলি কি লাভ আমরা নাস্তিকরা এইসব কেচ্ছা কাহিনী নিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছুক নই এগুলো এতটাই নোংরা কাহিনী যে এগুলো নিয়ে কথা বলতেও ঘেন্না লাগে সত্যিকার অর্থে ঘেন্না লাগে কিন্তু তারপরেও কথা বলতে বাধ্য হতে হয় কারণ নবীর জীবনের ঘটনা বলি ইসলামী শরিয়া আইনের অন্যতম ভিত্তি ইসলাম শরীয়ত কায়েম হলে ইসলামী শরীয়ত যদি আমাদের দেশে কায়েম হয় তাহলে এইসব মধ্যযুগীয় বর্বর আইনগুলো বাস্তবায়িত হবে এই বর্তমান যুগেও যখন অনেকেই তাদের নবীর এই কাজকে আদর্শ মনে করে তাদের বিকৃত যৌন লালসা চরিতার্থ করতে চায় তখন আমাদের এইসব বলতে বাধ্য হতে হয় আপনারা যারা দেশে মধ্যযুগীয় ইসলামী বর্বরি শরিয়ার আইন কায়েম করতে চান আমরা সেগুলোর বিরোধিতা করি সেই কারণেই এই প্রশ্নগুলো সামনে আসে আমাদের বলতে হয় আমরা বলতে বাধ্য হই আপনারা হয়তো বলবেন যে ইতিহাসের অনেকেই তো এরকম অনেক কাজ করেছেন যেগুলো সভ্য অসভ্য যাই বলি না কেন তাহলে তাদেরকে নিয়ে কেন কথা বলছেন না দেখুন মোহাম্মদকে নিয়ে কেন আমরা শুধু কথা বলছি ইতিহাসের যে এই কাজই করে থাকুক না কেন সে অবশ্যই অন্যায় করেছে কিন্তু তাদের কাজের জন্য তো আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশু বয়সে বিয়ে করেছেন এগুলো বলা হয় যদিও সেগুলো তারা নিজের খায়েশ পূরণ করার জন্য করেননি করেছিলেন পারিবারিকভাবে দুইজন তখন মানে স্বামী স্ত্রী দুইজনই কিন্তু তখন ছোট ছিলেন তাই তাদের এই বিষয়ে খুব বেশি দায়ী আমরা করতে পারবো না ওনাদের কেউই কিন্তু কারোর জন্য অনুকরণীয় জীবদার জীবন আদর্শ দাবি করে যাননি অন্যদিকে নবী মোহাম্মদ তার বয়স তো ছিল পঞ্চাশ বছরের উপর আর এবং আয়সার বয়স ছয় বছর এটা যে আমরা সবাই জানি তো তিনি মুসলমানদের কাছে নীতি নৈতিকতার সর্বোচ্চ আদর্শ এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তিনি এরকম কাজ করবেন যেটিকে অনেকে জঘন্য বর্বর ঘৃণিত কাজ বলছেন তো এটি আমি যদি সেটা 
বাদু দিচ্ছি তারপরে যদি বলি এই যে কাজগুলোই করেছেন এগুলো তিনি কিভাবে করেছেন ইতিহাসে তো অনেক কাজ হয়েছে যেগুলো অনৈতিক নৈতিক যেগুলো প্রচলিত ছিল তার মানে তো এই নয় যে সেই কাজগুলো অনেকে করছে বলেই সেগুলো নৈতিক হয়ে গেছে এখন যদি কেউ অন্য কোনো বিতর্কিত ব্যক্তির কোনো আদর্শকে লালন করে সেগুলো তার নৈতিক হয়ে যাবে না আমি এখানে আপনার নবীকে টানছি না অন্য যে কোনো একটা উদাহরণ হতে পারে এবং আপনাদের যে নবী মোহাম্মদের এই কাজকে আমাদের এই কাজ আমাদের সমাজে কি প্রভাব ফেলছে এই মুসলিম অধ্যুষিত সমাজে এটির প্রভাব কেমন আজকে সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব একটু অনুগ্রহ করে স্লাইড দেখাবেন প্রথমেই আপনাদের একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে একটি ছবি দেখাচ্ছি এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বদলতে আমরা ঠিক চোদ্দোশো বছর আগের একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি যেখানে একজন যোদ্ধা তিনি তাকে দেখা যাচ্ছে এবং একটি শিশু সাথে পুতুল আছে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি একটা জাস্ট আর্টিফিশিয়াল আমি একটু থামাই আপনাকে আপনার ছবিটা নিয়ে আমার আপত্তি আছে আপনি কি অন্য কোনো স্লাইড দেখাতে পারেন এছাড়া না এই ছবি এই ছবিটা জাস্ট একজন মানুষের আপনার আবার মাঝখান দিয়ে অন্য কিছু মনে করেন না इंडिकेट कर चोर सामने मानुष जर बस मोटामुटी का बनानो प्लाक এটা মুমিনরা শিশু বিবাহের অধিকারে এভাবেই চাইছিলেন প্রেস ক্লাবের সামনে এখানে কিন্তু এরকম কিছু না যে ছেলে মেয়েরা দুজনই অল্প বয়সী তারা সেরকম কোনো বিবাহের অধিকার আদায়ের জন্য রাস্তায় নামেননি বরঞ্চ তারা রাস্তায় নেমেছেন বেশি বয়সী পুরুষের সাথে অল্প বয়সী শিশু কিশোরীদের বিয়ের অধিকার আদায় করতে আমি দেশের ক্ষমতায় থাকলে আধুনিক সভ্য সমাজে এই পৃথিবীতে এই আধুনিক সমাজে বাচ্চা মেয়েদের বিয়ে করতে চাও এসব মুসলমানদের শাস্তির আওতে আনতাম শিশুদের প্রতি এদের যৌন লালসার পরিণতি কি তাদের আমি দেখিয়ে দিতাম কিন্তু আমরা ক্ষমতাহীন তাই লিখে বলে আমরা এসব জঘন্য কাজের প্রতিবাদ করছি দেখতে পাচ্ছেন এরকম অসংখ্য মিছিল হয়েছিল এই লম্পট শিশু কমিদের হাত থেকে আমাদের শিশুদের রক্ষা করতেই হবে এবার আমি আর একটি ভয়াবহ বিষয় দেখছি দেখাচ্ছি যেটি সাথে হয়তো আপনার অনেকেই পরিচিত দেখতে পাচ্ছেন একটি চিঠি এটি আর কেউ নয় আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের হুমকি সম্বলিত একটি চিঠি একজন ব্যক্তি বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করায় তাকে জবাই করার হুমকি দিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্ট আনসারুল্লাহ বাংলা টিম কি কারণ কারণ হচ্ছে এই কাজটি তাদের নবীর কাজ তাই এটি বন্ধ করা যাবে না এই এরা এর বিরুদ্ধে আইন করা যাবে না বলে হুমকি ধমকি দিচ্ছে কি জঘন্য দাবি এটি কি শুধুমাত্র আপনাদের নবী মোহাম্মদের জন্যই প্রযোজ্য ছিল না ইসলামের শরীয়তে এটি হচ্ছে আইন আমি দেখাচ্ছি হাদিস দেখতে পাচ্ছেন হাদিসের প্রচ্ছদি লেখা আছে দেখেন পিতা অপ্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী কন্যার বিবাহ দিতে পারে হাদিসটি দেখুন দেখতে পাচ্ছেন সহি মুসলিম হাদিস নাম্বার তিন হাজার তিনশো দেখতে পাচ্ছেন চলুন আমরা এটা একটু পড়ে দেখি এই পরিচ্ছেদে কিন্তু বলা হচ্ছে দেখ এটা আমি আপনাদের বললাম যে পিতার অপ্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী কন্যার বিবাহ দিতে পারে এবং সেই স্বামী দেনমোহর পরিষদের পর সহবাসও করতে পারে স্ত্রী তার যৌন আহ্বানে সারা না দিলে সারা রাত আসমানবাসী সেই স্ত্রীর প্রতি লানত বর্ষণ করবে এরপরে আরেকটি হাদিস দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন হাদিস একাডেমি হাদিস নাম্বার তিন হাজার তিনশো তেত্রিশ দেখতে পাচ্ছেন 
এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্ট লেখা স্বামীর বিছানা পরিহার করা স্ত্রীর জন্য নিষিদ্ধ এবং পরিচ্ছেদে সেটা স্পষ্ট লেখা রয়েছে স্লাইডে দেখুন নয় বছর বয়সেই মা আয়সার সাথে আপনাদের নবী মোহাম্মদের শুধু বিবাহই হয়নি বরং সহবাস হয় যা আগে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সুনান আবু দাউদের হাদিস নম্বর চার হাজার আটশো একান্নতে আমি আপনাদেরকে একবার দেখিয়েছি জি জি আমার ওই যদি সময় শেষও হয়ে যায় আমার বরাদ্দ যে পাঁচ মিনিট সেটি আপনারা ই করবেন আমি একটু দ্রুত বলার চেষ্টা করছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে মুসলিম তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী কন্যার বিবাহ দিতে পারে এবং এই পরিচ্ছেদটি দিয়ে সেটা লেখা রয়েছে তিন হাজার তিনশো সত্তর হাদিস নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন এখানে বলা হচ্ছে যে পিতা নাবালিকা কন্যার বিবাহ দিতে পারে এমনকি কন্যা সেটির বোধগম্য হওয়া ছাড়াই দেখতে পাচ্ছেন এরকম হাদিস বেশিরভাগ পিতা মাতাই সন্তানের ভালো চান আমি এটি বিশ্বাস করি কিন্তু অনেক এমনও পিতা আছেন যারা আবু বকরের মতো ক্ষমতার লোভে বা শিশু কন্যাকে তুলে দিতে পারেন কোন এক প্রভাবশালী লোকের কাছে এর প্রভাব কতটা মারাত্মক আপনারা আপনাদের শিশু কন্যা বা ভাগ্নি বা আশেপাশের ছোট বোন নিষ্পাপ চেহারার মানুষগুলোর দিকে সেই শিশুগুলোর দিকে একটু তাকিয়ে বুকে হাত দিয়ে ভাববেন ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে নিজের মানবিক বোধ বুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলবেন না আমি জানি আপনারা অনেকেই মনে প্রাণে ধর্ম বিশ্বাস করেন সেটি আপনারা করতেই পারেন ধর্ম বিশ্বাস একান্তই যার যার ব্যক্তিগত বিষয়ে বিশ্বাস অবিশ্বাস কিন্তু ধর্মের নামে কোনো শিশুর জীবন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার কোনো অধিকার আপনাদের নেই এই অনাচার আপনারা কিভাবে মেনে নেবেন সেটি আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখছি একটি শিশুর জীবনকে কিভাবে আপনারা এরকম পরিস্থিতিতে ফেলবেন আপনারা নিশ্চয়ই জানবেন ইসলামিক শরিয়া রাষ্ট্রে বয়স্ক পুরুষেরা এই শিশু বিবাহের সম্পূর্ণ জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন ইসলামের দোহাই দিয়ে ইসলামিক রাষ্ট্রে এর বিরুদ্ধে কোনো আইন করা যাবে না রাষ্ট্র শিশুদের প্রোটেকশন না দিলে লোভি বা ভীতু পিতারা এইরকম সিদ্ধান্ত থেকে শিশুদের রক্ষা করবে কে আমরা ইউনিসেফের এই রিপোর্টটি দেখবো এটি একটি পিডিএফ আপনারা খুঁজে নেবেন হ্যাঁ এখানে দেখুন এটি টাইটেলটি চাইল্ড ম্যারেজ ইজ চাইল্ড ম্যারেজ ইজ আ ডেথ সেন্টেন্স ফর মেনি ইয়ং গার্লস এই রিপোর্ট অনুসারে এই রিপোর্টটি এত প্রচার প্রচারণার পরেও শিশুদের বিবাহ দেওয়া ঠেকানো যাচ্ছে না এবং ধর্মপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে এর মাত্রা অনেক বেশি অসংখ্য বিজ্ঞানী মেডিক্যাল সায়েন্সের উপরে যে বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন তাদের গবেষণার পরে ইউনিসেফের ইউনিসেফ এই ঘোষণা দিয়েছে যে অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে কার্যত তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া গত পঞ্চাশ বছরে মাতৃমৃত্যুর হার যদি যাচাই করে দেখেন আপনারা মাতৃমৃত্যুর হার বাংলাদেশে এখন আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে বাল্যবিবাহ অনেকটা কমানো গেছে শিশু কন্যাদের বিয়ে দিলে বাসর রাতে তাদের ওপর জোয়ান মর্দ বা স্বামীরা হামলে পড়া শিশু মৃত্যু এই যে সম্ভাবনা এবং সন্তান জন্মদানের সময় অসম্ভব কষ্ট ভ্যাজাইনাল ব্লিডিংয়ের শিশুর মৃত্যু এমনকি মানে আরও ভয়াবহ মৃত্যু ব্যতীত মৃত্যুর আগে অনেক ভয়াবহ স্টেপ পাড়ি দিতে হয় সেখানে এই প্রাপ্ত বয়স্ক অনেক মেয়েই বাসর রাতের ধাক্কা সামলা পারেন না বা সামাল দিতে পারেন না এখানে একটি শিশু কিভাবে এই চাপ সামাল দেবে যেখানে প্রাপ্তবয়স্করাই পারেন না একটি শিশু কতটা কষ্ট হবে সেটি আপনার একটু অন্ধবিশ্বাস থেকে বের হয়ে এসে একবার নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখুন বুঝতে পারবেন একটি শিশুর এই চাপ নেওয়া কতটা কষ্টের সে কোনো আনন্দ পাবে না বরঞ্চ তার ভবিষ্যৎ যৌন জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে হয়তো যৌনতাকে সে কোনো দিনই উপভোগ করতে পারবে না এরকম ঘটনার বহু প্রমাণ রয়েছে শিশুদের সাথে এরকম যৌন আচরণ আচরণের ফলে অনেক শিশুর মেধা মনন বিকাশে বাধা তৈরি করেছে তাদের মধ্যেও বিকৃতই জন্ম দিয়েছে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেসব সহি হাদিসের দিকে যেই হাদিসগুলোতে এই শিশু বিবাহের ঘটনাকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি এবং সর্বোচ্চ শরিয়া কাউন্সিল থেকে বলা হয়েছে ইসলামে শিশু বিবাহ শুধু আয়সার জন্য নবী মোহাম্মদের জন্য স্পেশাল কোনো ঘটনা ছিল না বরঞ্চ এটি মুসলিম উম্মা এবং শরিয়তের একটি বিধান যা বর্তমানে প্রযোজ্য আপনারা দেখুন এই খেয়াল করুন প্রশ্ন এক প্রশ্ন দুই এবং অ্যান্সার এই ফটো নাম্বারটি হচ্ছে আঠারো হাজার সাতশো তেয়াত্তর যেটি সৌদি আরবের ওয়েবসাইটে রয়েছে এখানে আবদুল্লাহ বিন বাজের মতো এই নিচে দেখুন আবদুল্লাহ বিন বাজের মতো যুগশ্রেষ্ঠ সর্বোচ্চ আলেম সরাসরি বলে দিয়েছেন যে ইসলামে শিশু বিবাহ সম্পূর্ণ রূপে বৈধ দেখে নিন এবং সেই স্ত্রীদের সাথে সহবাসও বৈধ 
আপনি বলতে পারেন যে আমাদের বাপ দাদার আমলে তো এরকম অনেক ঘটনা করতো অনেক এরকম বিয়ে করতো কিন্তু আমাদের বাপ দাদার আমলে দাদাদের আমলে এরকম কিছু হলে হতো বলেই এই কাজগুলো নৈতিক হয়ে যায় না মানবিক হয়ে যায় না আমাদের পূর্বপুরুষদের আমলে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল তারা এরকমও কাজ করতেন যে তারা হ্যাঁ আমার নির্ধারিত সময় শেষ আমি পাঁচ মিনিট আমার যেটা আমার ধার্য সেটি আমি ব্যবহার করতে চাই পূর্বে অনেকেই করতো এই বলে এটি যদি মুসলিমদের যুক্তি হয় তাহলে পূর্বে তো মূর্তি পূজাও হতো সুদ হতো মদ খাওয়া বৈধ ছিল সেই যুক্তিতে তো মুসলিমরা সেগুলো জাজ করে ফেলবেন করবেন কি না করবেন না বলবেন না তাহলে পূর্বে হতো এখন হবে না এইসব যুক্তি আপনারা যে মানে মুসলমানরা কেন দেন আমি এটি জানি না আপনারা বলতে পারেন যে সেই যুগের মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রচলন ছিল কিন্তু এটিও একটি ভুল জানা বা মিথ্যাচার কারণ প্রাচীন রোম এবং গ্রিসের এথেন্স কিংবা স্পার্টার আইনগুলো যদি আমরা একটু পর্যালোচনা করি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এবং এখানে বইয়ের নাম এবং মার্ক করা রয়েছে হ্যাঁ এখানে দেখবেন যে বিয়ের একটি নির্দিষ্ট বয়স উল্লেখ করা আছে দেখতে পাচ্ছেন স্পার্টায় এটি ছিল আঠারো বছর দেখতে পাচ্ছেন মানে একটি মেয়ের পর্যাপ্ত বোধ বুদ্ধি হওয়ার পরেই এই সিদ্ধান্তটি সে নিতে পারত এমনকি নবী মোহাম্মদের আপনাদের নবী তার জীবন থেকে আমরা দেখতে পাই দেখুন আপনারা যারা আরবি বেত্তা রয়েছেন আপনারা দেখে নেবেন আমি মার্ক করে করে কিছু অংশ দেখিয়ে দিচ্ছি এটি আপনারা পজ করে পরবর্তীতে দেখে নিতে পারেন যে এখানে আবু বকর ও ওমর যখন মোহাম্মদের চোদ্দ বছর বয়সী কন্যা ফাতেমাকে বিয়ে করতে চান মোহাম্মদ তখন তার মেয়ে অনেক ছোট এই কথা বলে তাদের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান এই বিবরণটি হাদিসেও স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় আবু বকর এবং ওমর দুইজনই ফাতেমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু নবী তাদেরকে বলেন সে ছোট অতঃপর আলী যখন বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তখন তিনি আলীর সাথেই বিয়ে দিলেন এবং আমি যদি দাঁড়ান এই একটু দেখিয়ে নেই আপনারা এগুলো দেখে নেবেন এই বইটিতেও পাবেন এবং এই হাদিসটি বর্ণনাকারী বুরাইদা ইবনুল হুসাইব আল আসলামি এইটি তিনি বর্ণনা করেছেন এবং এটি বর্ণিত হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সুনান আন নাসারি শরীফে আপনারা পেয়ে যাবেন আমি এটার এই হাদিসটাও দেখাই এবং এই হাদিসের নাম্বার হচ্ছে তিন হাজার দুশো চব্বিশ দেখতে পাচ্ছেন এবং এই হাদিসটিকে কিন্তু আল্লামা আলবানি এটিকে সহি বলেছেন আলবানি এটিকে সহি বলেছেন নসিয়াতে বর্ণিত নাসাইতে নাসাইতে বর্ণিত সহি হাদিসের সংকলন নিয়ে আলবানির লেখা কিতাব সহি সুনানির সুনানির নাসাই আমি বইটা দেখাই বইটা এই বইয়ের এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের চারশো বারো নম্বর পৃষ্ঠায় আলবানি উল্লেখ করেছেন যে এটি সহি হাদিস বাংলায় আমরা একে বলি যাতে মতো তাহলে ঠিক মানে অন্যের ছয় বছর বয়সী মেয়েকে বিয়ে করার সময় মানে কোনো খেয়াল ছিল না কিন্তু নিজের মেয়েকে বয়স্ক আবু বকরের সাথে বিয়ে দেওয়ার বেলায় তিনি রাজি ছিলেন না হাজার হলো নিজের মেয়ে তো কলিজার টুকরা বলে কথা তাই তিনি বুঝেছিলেন আবু বকরের মতো বৃদ্ধ মানুষের কাছে যদি মেয়েকে বিয়ে দেন তাহলে সেই সেই রাতে তার আদরের মেয়েকে আবু বকর ঠিক কি করবে শত হলো তিনি তো ফাতেমার বাবা এই ভালোবাসাটা যদি আবু বকরের মনে থাকতো আবু বকরের রাজনৈতিক অভিস লাশ না থাকতো তবে আবু বকরও মোহাম্মদের মতো এই বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে পারতেন কিন্তু তিনি যাননি আমরা আমার প্রাথমিক বক্তব্য এতটুকুই আমি বলতে চাই কারো যদি ধর্মের পক্ষে বলার অধিকার থাকে বিপক্ষে বলার অধিকার থাকতে হবে আমি চাই আমরা সবাই মিলে এমন একটি সমাজ তৈরি করব যেখানে আমাদের মেয়েরা মায়েরা বোনেরা বাল্য বিবাহের অভিশাপ যেটাকে বলি বা ভয়ঙ্কর দুর্বিষহ জীবনযাপন করবেন না আর এই সমাজ তৈরি করতে আপনাদের মুসলিমদের মধ্যে যারা মানবিক মানুষ আছেন তাদের সমর্থনও আমাদের প্রয়োজন ধর্মের সমালোচনা করলে আপনারা কল্লা কাটেন মূর্তা সাতেমের রাসুল বলে আখ্যায়িত করেন এমনকি সমালোচনা না করে শুধু এই ধর্মটি ত্যাগ করলেও আমাদের জবাই করার কথা আপনাদের ধর্মেই ওয়াজিব সেই ঘোষণা দেন আপনারা আপনাদের নবী তো এরকম হুকুম দিয়ে গেছেন অস্বীকার করার তো কোনো সুযোগ নেই যে ইসলাম ত্যাগ করবে তার কল্লা উড়িয়ে দাও কিন্তু কল্লা উড়িয়ে দিয়েও আপনারা আমাদেরকে থামাতে পারবেন না অনেক ব্লগারকে হত্যা করেছেন আপনারা জেল জরিমানা নিষিদ্ধ করা সবই করেছেন দেশ থেকে অনেককে চলে যেতে বাধ্য করেছেন কিন্তু আমরা আপনাদের আতঙ্কে থেমে যাব না যতই ভয় দেখান প্রশ্ন করেই যাব সমালোচনা করবই গলা ফে কেটে ফেললেও আমরা কথা বলেই যাব তাতে যদি একটি শিশুর বিয়ে আমরা থামাতে পারি আমি থামাতে পারি বন্ধ করতে পারি ভাবব আমি ও আমরা সফল আমার জীবন সফল আমার আরেকটি প্রশ্ন আছে যেহেতু এখন ব্রাদার রাহুল বলবেন তাই তার কাছে আমার একটি প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা যা প্রশ্ন না সেটি করে ফেলার প্রয়োজন ওনাকে আমি আসলে কিভাবে সম্বোধন করব সেটি বোঝার জন্য উনি যে ব্রাদার নামটি উচ্চারণ করছেন মানে উল্লেখ করছেন এটি ওনার 
পিতৃপ্রদত্ত নাম ওনার পিতা কি এই ব্রাদার বলে ডাকতেন এটি ভাবতে আমার সবার বাইরে বাইরে বলতে প্রশ্ন বাইরে না বাইরে বাইরে না প্রিয় সত্তার ভাই বলছি 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 তাহলে আমাকে এটা বলতে হয় আমি একটু শেষ করে দিচ্ছি জাস্ট এতটুকুই এই টাইটেলতে কেন এটা আমার প্রশ্ন হ্যাঁ এই টাইটেলতে কি তিন দিন নিজে বসিয়েছেন নাকি এটি কোনো ডিগ্রি কিছু একটা কারণ আমি কয়েকশো প্রমাণ দেখাতে পারবো যেখানে মুসলমান বন্ধুরাই প্রশ্ন করছেন যে এই ব্রাদার রাহুল একজন খ্রিস্টান তিনি আসলে নাস্তিক আসাদ নূরের সাথে মিলে ধর্ম নষ্ট করতে চাইছেন প্রসঙ্গের বহির্ভূত আপনি এটা অফলাইনে কথা বলতে পারেন না না আমি আমি যেহেতু আসার কোনো প্রশ্নই প্রশ্নই আসে প্রিয় ভাই ঠিক আছে আপনার মানুষ দেখছেন তো তাদের কাছে এটা ব্রাদার রাহুল চাইলে আপনার সময় শেষ আর এই এই প্রসঙ্গ এই কথাটা আসলে এটা কোনো ভাবে যায় না আমি ভেবেছিলাম আপনি কোনো প্রাসঙ্গিক কথা বলবেন আমি বিব্রত হয়েছি তাই আমি জিজ্ঞেস করেছি এটা আপনি অন্য কোন লাইভে পার্সোনালি বলতে পারেন যে যাই হোক ঠিক আছে এটা 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 বোধ হয় আমার মনে হয় আসাদ ভাই এটা ব্রাদর রাহুল ভাই জবাব দেবেন আমার মনে হয় আপনি ব্যক্তিগত ভাবে নিয়ে নিচ্ছেন এটা ব্যক্তিগত আক্রমণ না ওকে ব্যক্তিগত আক্রমণের কথা না আমি বলছি প্রসঙ্গের বাহির এটা বল রাহুল ভাইয়ের সাথে ডিবেট করছি আমি জানবো না ব্রাদারটা কেন আমাকে মানুষ বিতর্কিত করছে বলছেন যে তিনি তাকে নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আমার প্রতিপক্ষ তিনি একজন মুসলমান ধার্মিক আমি জানি বিশ্বাস করি সেটি তো তাকে ঠিক আছে আমি এটা আমাদের ব্রাদার রাহুল ভাইকেই আর কি ওনার ওনার উপরে ছেড়ে দিলাম যদি আপনি চান আপনি উত্তর দিতে পারেন এটা আমি আমার মতে এটা হচ্ছে প্রসঙ্গের বাইরের একটা টপিক এটা নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট না করাই উচিত জি ধন্যবাদ আসাদ সাহেব আমি এবার সময় দিব আমাদের রাহুল ভাইকে যে রাহুল ভাই আপনার সময় পঁচিশ মিনিট প্লাস আপনি যদি আরো পাঁচ মিনিট ইউজ করতে চান তাহলে আপনি করতে পারেন বাট সময় হচ্ছে পঁচিশ মিনিট জি আচ্ছা আমি আমি স্লাইড দিয়েছি যদি প্লিজ স্লাইডটা শো করেন সময়িত <laughs> দর্শক মন্ডলী আজকের ডিবেটের বিষয় বা বিতর্কের বিষয় মোহাম্মদ সাল্লামের সঙ্গে আম্মা আয়সা রদালানার বিয়ের বয়স এটা নৈতিক ছিল নাকি অনৈতিক আপনারা দেখেছেন দীর্ঘ পঁচিশ মিনিট আসাদ নূর সাহেব কথা বলেছেন তাতেও তার কোলাইনি আরো পাঁচ মিনিট তিনি প্রেজেন্টেশনে এক্সট্রা সময় নিয়েছে খুব ভালো কথা তারপরে গোটা আলোচনা তিনি কমপ্লিট করে ফেলেছেন তবে আলোচ্য যে শিরোনাম নৈতিক নাকি অনৈতিক তিনি নৈতিকতার অনৈতিকতার কোনো ডেফিনেশনই দেয়নি মানে আপনি বিচার করতে বসে গেছেন যে নৈতিক ছিল কি অনৈতিক ছিল এই নৈতিকতার কোন ডেফিনেশন দেয়নি এটা আজকের বিতর্কের সঙ্গে একদম অবিচার করেছেন যদিও আমি আজকে বিতর্কের সঙ্গে কোনো অবিচার করতে চাই না আজকে টপিকের সঙ্গে চলুন নৈতিকতার সংজ্ঞা দেখে নিই নাস্তিকদের ভাষা দ্বারা এটা হচ্ছে সকলে জানেন হুমায়ুন আজাদ সাহেবের লেখা আমার অবিশ্বাস পৃষ্ঠা নম্বর একশো তেতাল্লিশ তিনি বলছেন নৈতিকতার সংজ্ঞা কি আমার কোনো কাজ যেন অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে এতটুকু মানে আপনি প্রত্যেক সে কাজ করতে পারবেন আপনার কাজ দ্বারা অন্য কেউ যদি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহলে সেটা নৈতিক আর যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে অনৈতিক আমার প্রথম প্রশ্ন আসাদ নূর সাহেবের কাছে আমাদের আয়সা রদল তালানোর সঙ্গে বিয়েতে আয়সার কি ক্ষতি হয়েছিল প্রথম প্রশ্ন যদি ক্ষতি প্রমাণ করতে পারেন অবশ্যই নাস্তিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে অনৈতিক প্রমাণ হবে আর যদি ক্ষতি প্রমাণ করতে না পারেন অবশ্যই আমাদের আয়সা রদল তালানার বিয়ের বয়স যে বয়সে হোক না কেন সেটা একদম নৈতিক ছিল নাস্তিকদের যুক্তি বা দর্শনের আলোকে আমার এই একটা যে আর্গুমেন্ট বা যুক্তি দিয়ে আসাদ নূরের পঁচিশ আর পাঁচ তিরিশ মিনিটের পুরোটা ডিস্ট্রয় হয়ে যায় তবে পিকচার আবি বাকি হে চলুন দ্বিতীয় দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি যদি নৈতিকতার এই সংজ্ঞার সঙ্গে একমত না হন হুমান আজাদ সাহেবের সঙ্গে যদি একমত না হন তাহলে আপনার নিকটে নৈতিকতার সংজ্ঞা কি প্লিজ জানাবেন প্রশ্ন নম্বর তিন বিয়ের নির্দিষ্ট বয়স কত হওয়া উচিত যেহেতু আমাদের আয়সা রোদ বিয়ের বয়সের প্রতি অভিযোগ করেছেন বিয়ের নির্দিষ্ট একটি বয়স বলতে হবে যেটা আপনাদের নিকট প্রশ্ন নম্বর চার যে বয়স আপনার নিকটে সঠিক তার ভিত্তি কি কিসের ভিত্তিতে বলছেন যে আপনার 
এই বয়সটা যেটা আপনি সঠিক মনে করেন সেটা আপনি বলে যাবেন কিসের ভিত্তিতে দাবি করছেন প্রশ্ন নম্বর পাঁচ আয়সা রদুল্লাহ বিয়ের বয়স ভুল হওয়ার কারণ কি প্রশ্ন নম্বর ছয় আপনি কি শুধুমাত্র নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আর আয়সার বিয়ের বয়স নিয়েই আপনি কি বিরোধিতা করছেন না যে কোনো সময় যে কোনো ব্যক্তি যারা অল্প বয়সে বিয়ে করেছে তাদের বিরুদ্ধে আপনি আপনার স্থান বা অবস্থান পরিষ্কার করবেন যে শুধু মোহাম্মদ সাল্লামের বিরুদ্ধে যদি হন তাহলে আপনি একজন এক চোখা বলে বিবেচিত হবেন এবং ইসলাম বিদ্বেষী বলে বিবেচিত হবেন কেন যদি সবাই করে যে কোনো সময় তাহলে সকলেরই সমালোচনা করা উচিত চলুন আপনি কি জানেন ইসলামী বিবাহ নীতিমালা কি ইসলামী বিবাহ দুটো ভাগে বিভক্ত প্রথম উত্তম পদ্ধতি এবং বৈধ পদ্ধতি উত্তম পদ্ধতি বিয়ে করতে হলে চারটে শর্ত আছে প্রথম কোরআন এসরা নিসা আয়ত নাম্বার ছয় আল্লাহ বলছেন হাত্তা ইজা বালা যত নিকা প্রথম কন্ডিশন যদি কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে চান মেটার ঋতুস্রাব হতে হবে মাসিক হতে হবে সনিসা এক মাস ছয় সেকেন্ড কন্ডিশন মেয়েটা সঙ্গমের জন্য উপযুক্ত হতে হবে মানে আপনি যে মেয়েটিকে বিয়ে করবেন সঙ্গমের জন্য উপযুক্ত হতে হবে যদি সঙ্গমের জন্য উপযুক্ত না হয় তাহলে সেই মেয়েকে আপনি বিয়ে করতে পারবেন তবে সেক্স করতে পারবেন না যেটা দাবি করেছে আমরা ধারাবাহিক পর্যায়ে চলে আসবো তো এখানে আমি দুটো দলিল বা প্রমাণ দিয়ে রেখেছি ইবনু মাজা তেইশ একচিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ বলছেন লা দিরা অলা জিরা তুমি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না অন্য কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না মানে আপনি বিয়ে করেছেন সেক্ষেত্রে আপনার স্ত্রী যদি সহবাসের আচরণ ক্ষমতা যদি না থাকে তাকে আপনি সহবাস করতে পারবেন না ইসলামে নিষিদ্ধ এবং সেই মুসলিমের সারা সেই মুসলিমের সারা নবম খন্ডে দুশো ছয় নম্বর পৃষ্ঠায় এটা লিখা আছে মিসকাত আল মাসাবি স্ক্রিন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জাল্লা রসুল বলেছেন হে যুবক দল এই তরুণ সমাজ যাদের সামর্থ্য আছে বিয়ে করো আর যাদের সামর্থ্য নয় তারা সিয়াম পালন করো সামর্থ্য বলতে ফিজিক্যালি সামর্থ্য যদি কোনো মেয়ের যদি ফিজিক্যাল সামর্থ্য না থাকে আল্লাহ রসুল বলছে তাহলে তাকে সিয়াম পালন করতে হবে কোন পুরুষ যদি তার ফিজিক্যাল সামর্থ্য না থাকে তাহলে সে বিয়ে করা এটা সুন্নত নয় এটা ফরজ না করুন তার জন্য মাকরু স্ক্রিন আপনার সামনে দেখতে পাচ্ছেন চলুন এখন আমার প্রশ্ন আসাদ নুরে সর গেছে প্রশ্ন সাত একজন মেয়ে মাসিক হয়ে গেছে পারফেক্ট দুই সঙ্গমের জন্য পারফেক্ট এখন এই মেয়েকে আপনারা শিশু বলবেন না সাবালিকা বলবেন আরো দুটো কন্ডিশন এক বিয়ের জন্য মেয়ের অনুমতি নিতে হবে সে বুখারি হারিস না পাঁচ হাজার একশো ছত্রিশ আল্লাহ নবী বলছেন কোন কুমারী মেয়ের বিয়ে দিতে হলে অবশ্যই তার পারমিশন নিতে হবে তার কনসেন তার সম্মতি নিতে হবে যে সম্মতি না হয় তাহলে বিয়েটা বৈধ নয় ইসলামী ল অনুযায়ী চতুর্থ কন্ডিশন মেয়ের পিতার সমর্থন লাগবে মেয়ে শুধু একাই বললো হবে না পিতাকে সমর্থন দিতে হবে অনুমতি আছে কনসার্ট আছে চার পিতার অনুমতি আছে এই চারটে যখন স্টেজ পার করছে তখন হচ্ছে ইসলামী বিবাহ এখন আমার আট নম্বর প্রশ্ন আসার নূর হিসেবে গেছে এই ইসলামী এই পদ্ধতিতে আপনার কি অভিযোগ এখন এই চারটাকে লক্ষ্য করুন সমৃদ্ধ দর্শক মানের এই চারটাকে লক্ষ্য করুন একজনের মাসিক হয়েছে সঙ্গের জন্য উপযুক্ত হয়েছে এই দুটো কন্ডিশন একসঙ্গে পূরণ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই কোন মেয়ের ক্ষেত্রে নয় বছরে দুটো স্টেজ পার করতে পারে কেউ এগারো বছর পার লাগতে পারে কেউ তেরো বছর লাগতে পারে আবার কেউ পনেরো বছরেও এই দুটো কন্ডিশন পার না হতেও পারে কারো আঠারো বছর না হতে পারে কেউ ন বছর হতে পারে যেমন আমার যেন আইসা রদ্দুল্লাহ তালান হ্যাঁ তিনি তার ঋতুস্রাব এবং সঙ্গের জন্য উপযুক্ত হয়েছিলেন মাত্র নয় বছরে আর এই যখনই নয় বছরে দুটো কি আপনি একসঙ্গে হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে আপনি আবার না বালিকে বলতে পারবেন না সে একজন ম্যাচুরিটি বা ম্যাচুর হয়ে গেছে প্রাপ্তবয়স্ক আর আমার দাবি ওটা আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন যখন আল্লাহ নবী ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রশ্ন নম্বর নয় আসার নুরে সাহেব হয়ে গেছে একজন মেয়ে আঠেরো প্লাস বয়স কিন্তু শারীরিক সক্ষমতা নেই শারীরিক সক্ষমতা নেই সেক্স করার ক্ষমতা নেই কিন্তু বয়স তার আঠেরো পার হয়ে গেছে আধুনিক আইনে তার বিবাহ বৈধ না অবৈধ জানিয়ে যাবেন আসুন বৈধ পদ্ধতি যে বিষয়টাকে নিয়ে আসাদ নূর সাহেব অনেকে আলোচনা করেছে তবে দেখবেন তিনি আলোচনা করতে গিয়ে আজকের আলোচ্য বিষয় বাদ দিয়ে তিনি অনেক কিছু বলেছে কিন্তু প্রসঙ্গের উপরে খুব বেশি কোনো কথা বলেনি চলুন সেটার জব দিয়ে তিনি এখনই তিনি বলেছেন যে বাল্য বিবাহ দেখেন বাল্য বিবাহ ইসলাম কি বলছে তিনি যে সাইড দেখছেন সৌদি আরবের ওই সাইডেই একই জায়গাতে বলা হচ্ছে বিন বাজরাহ ফাতুয়া তিনি বলছেন একজন পিতা তার মেয়েকে তখনই বেঁচে দিতে পারবে যখন সুস্পষ্ট কল্যাণ দেখতে পাবে স্পষ্ট কল্যাণ দেখেন স্ক্রিনে আছে অনুবাদ করে রেখেছি তিনি বলছেন কি দেখেন অল্প বয়স্ক বালিকার বিয়ের বিষয়টি প্রাধান্যযোগ্য সুস্পষ্ট উপকারিতার উপরই নির্ভরশীল স্পষ্ট উপকারিতা থাকতে হবে দুই নম্বর পয়েন্ট দেখেন কিন্তু প্রাধান্য দেওয়া এমন স্পষ্ট উপকারিতার সম্মানা না থাকলে অল্প বয়স্ক অবস্থায় তাকে বিয়ে দেওয়া যাবে না 
যদি স্পষ্ট উপকারিতা না থাকে যে কেউ বিয়ে দিতে পারবে না আমি বিয়ে দিতে পারবো না আমার যদি না দেখি যাকে বিয়ে দিচ্ছি তার সঙ্গে বিয়ে দিলে স্পষ্ট কোন উপকারিতা আছে না নেই চলুন এখানে আরেকটি প্রশ্ন যে তিন নম্বর দুই নম্বর বিষয় যে স্বামী যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের যদি তার পিতা বিয়ে দিয়ে দেয় স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে না স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে না যে ফতো আসার অনুষ্ঠান দিয়েছেন ওটাই দেখেন একই ফতো আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এখানে ইমাম মালিক ইমাম শাফ ইমাম আহনাফ তিন ইমাম বলছে ছোট বালিকার সঙ্গে সহবাস করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিবাহর চুক্তি দ্বারা এটি বৈধ হয় না স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করবে না যতক্ষণ না সে সঙ্গমের জন্য উপযুক্ত হয় সেই মুসলিম শাহরুখ মুসলিম নবম খন্ডে দুশো ছয় নম্বর পৃষ্ঠা তার মানে বিয়ে বাবা দিয়ে দিতে পারে কিন্তু যতক্ষণ বলতে ফিজিক্যালি পারফেক্ট না হচ্ছে মেয়ের সঙ্গে সহবাস করা যাবে না যেমন টাল্লার সুল ছয় বছর বিয়ে করেছিলেন নয় বছর যতক্ষণ আইসা বছর পারফেক্ট না হয়েছে ততক্ষণ নিয়ে যায়নি চলুন তিন নম্বর কন্ডিশন সাবালিকা হয়ে গেলে এই মেয়ে তার বিয়ে ভঙ্গ করতে পারবে মনে রাখবেন ইসলামী বিবাহ দুই ভাগে বিভক্ত এক নিকা মানে ইনগেজমেন্ট একটা মেয়ের সঙ্গে একটা একজন বাবা তার মেয়ের যে কোনো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারে অল্প বয়স্ক কিন্তু মেয়েটাকে ততক্ষণ ঘরে তুলতে পারবে না সে জামাই যতক্ষণ আসে ম্যাচুরিটি আসছে যখনই ম্যাচুরিটি আসবে মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে হাদিস আপনার সামনে সে বুখারে পাঁচ হাজার একশো আটত্রিশ নম্বর হাদিস তার বাসর করার আগে মেয়ের কাছে কনসার্ট নিতে হবে যদি মেয়ে যদি কনসার্ট দেয় তাহলে বিয়েটা কমপ্লিট হলো আর মেয়ে যদি কনসার্ট না দেয় বিয়ে বাতিল দেখেন সেই বুখারি হাদিস নাম্বার এত আল্লাহ সুল্লের কাছে একজন মেয়ে সে বলছে আল্লাহ রসুল আমার অল্প বয়সে আমার বাবা বিয়ে দিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমার এই স্বামীকে পছন্দ নয় আমি এখন বুঝতে শিখেছি আল্লাহ সুল তার বিয়ে বাতিল করে দিয়েছে সেই বুখারি হাসিন পাঁচ হাজার একশো আটত্রিশ এখন একটা বিষয় যে আমরা যে শর্তগুলো বললাম আপনারা দেখে নিয়েছেন যে এক মাসিক হওয়া দুই ফিজিক্যালি পারফেক্ট হওয়া তিন মেয়ের কনসার্ট চার বাবার কনসার্ট এই চারটে যদি হয় তবে এটা উত্তম বিবাহ চলুন আমাদের যেন আইসর তালানা তিনি কি এই সব শর্ত পূরণ করেছিলেন উত্তর একদম হ্যাঁ চলুন এক নম্বর শর্ত কন্ডিশন এক আইসর আদল তার বয়সন্ধিতে পৌঁছেছিলেন জি পৌঁছেছিলেন সোনা আবু দাউদ হাসন চার হাজার নয়শো তেত্রিশ এখানে আমার যেন আইসা বলছে উম্মে রুমার মানে আইসার মা যখন ডাকলেন দোল খেলছিল ঠিক সেই সময়তে ঘটনা বর্ণনা করার শেষে দেখেন দাগান আছে এবং আবু দাউদ রহমুল্লাহ বলছেন অর্থাৎ আইসা বলছেন আমার মাসিক হয়েছিল মানে সেই সময়তে বিয়ের ঘরে ওঠার আগে আমার যেন আইসার মাসিক হয়েছে স্পষ্ট প্রমাণ সোন আবু দাউদ হাসন চার হাজার নয়শো তেত্রিশ সেকেন্ড কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন এবং আমার প্রশ্ন দশ নম্বর আইসা রদ্রতলানার মাসিক শুরু হয়নি একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে হবে একটা হাদিস যে আইসার মেন্স হয়েছিল না বা তার বয়প্রাপ্ত হয়নি একটা আপনাকে দলিল দিতে হবে আচ্ছা কন্ডিশন দুই আইসা রদ্রতলান প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন এর প্রমাণ কি স্বয়ং আইসা রদ্রতলানা যার কেস নিয়ে আজকে ডিবেটে বসেছি তিনি কি বলছেন মাসালুল হাত কিতাবুত তাহারা হাদিস নাম বারোশো উননব্বই আমাদের আইসা রদ্দুল তালানা বলছেন একজন মেয়ে যখন নয় বছরে পৌঁছে যায় সে ওরাত সে নারী হয়ে যায় সে সাবালিকা হয়ে যায় আজকে যাকে নিয়ে আসাদ নূরে তো মায়ের কান্না দেখাচ্ছে মায়ের মর্যাদা দিয়েছে মায়ের কথা মেনে নেন মা বলছে যে সে ম্যাচুরিটি পার করেছে তার হায়াজ হয়েছে এবং নয় বছরে সে ম্যাচুরিটিতে পৌঁছে গেছে সে নারী হয়ে গেছে সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছে মা বলছে মেনে নেন আচ্ছা চলুন এ হচ্ছে দ্বিতীয় কন্ডিশন তৃতীয় কন্ডিশন এবং আমার প্রশ্ন আইসা রদের তালানা প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন না একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে হবে একটা কন্ডিশন তিন শারীরিক ভাবে রেডি হওয়া আমাদের আইসা কি শারীরিক ভাবে পারফেক্ট ছিলেন আল্লাহ সালের সঙ্গে ঘরে যাওয়ার আগে অবশ্যই হয়েছে কে বলেছে আইসা রদের তালানা নিজে বলছেন দেখেন স্ক্রিনে আপনার সামনে হাদিস সোনান ইবনু মাজা হাদিস না তিন হাজার তিনশো চব্বিশ আমাদের আয়সা নিজে বলছেন যখন আমার মা আল্লাহ সালের ঘরে পাঠানোর জন্য পরিকল্পনা করছিলেন আমার স্বাস্থ্য খুব দুর্বল ছিল এই চিকিৎসা করিয়েছেন চিকিৎসা করিয়েছেন আমাদের আয়সার মা চিকিৎসা করিয়েছেন এবং আয়সার শেষ বাক্য কি বলছে অবশেষে আমি তাজা খেজুর সাথে শশা মিশে খেলাম এবং উত্তম রূপে দৈহিক পরিপুষ্ট লাভ করলাম মানে আমাদের আয়সার তালানা বিয়ের পরে আলোচলে ঘরে যাওয়ার আগে সে পারফেক্ট হয়েছে ফিজিক্যালি পারফেক্ট হয়ে গেছে রেডি হয়ে গেছে কোথায় আপনি বাচ্চা পেয়েছেন এটাকে বলে গাছে কাঠাল গোপে দেন আমাদেরকে শিশু প্রমাণই করতে পারলো না শিশু শিশু করে লাফাচ্ছে এটাকে বলে বিনা মেঘে বজ্রপাত নৈতিকতার সংজ্ঞা নেই গোটা থেকে অনৈতিক বলে চলে গেলেন আলোচনা চলছে আমার যেন আইসার বিয়ের বয়স নৈতিক নয় অনৈতিক উনি চলে গেলেন বাল্য বিবাহ আরে প্রমাণ তো করতে হবে আইসার রান্না তখন বালিকা ছিলেন শিশু ছিলেন প্রমাণ পেশ করেন যে ঘরে যাওয়ার আগেও সে বালিকা ছিলেন নচে গাছে কাঁঠাল গোপে তেল দিয়ে পাঁচ পয়সা লাভ নেই চলুন চতুর্থ
আল্লাহ রাসূলের উপর যখন সূরা হাজের 29 নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছিলেন যে আয়েশা তুমি তোমার বাপের কাছে আবু বকরের কাছে যাও এবং গিয়ে তুমি বলো তুমি গিয়ে বলো তখন তুমি গিয়ে বলো যদি চাই তাহলে বিয়েকে ভঙ্গ করতে পারে আম্মা যেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সঙ্গে সঙ্গে বলছে আমি আমার বাপের কাছে কি ওরা দুনিয়ার দিকে আর আল্লাহর নবী আপনি একদিকে আম্মা যেন আয়েশা নিজে বলেছেন তার সম্মতি তার কনসেন্ট তার মানে আম্মা যেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এই বিয়েতে সম্মতি ছিল আল্লাহ সুবহান তাকে বলেছে তুমি চাইলে তুমি ত্যাগ করতে পারো এটা তুমি পিতার সঙ্গে আলোচনা করো আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছেন আমার পিতার সঙ্গে আলোচনা করা কোনো প্রয়োজন নেই আমি আপনাকে গ্রহণ করলাম আপনাকে অ্যাকসেপ্ট Tero number, I shall order the Lana Shamuti Chilonai Bete, Yakta Purvan Pishkurben, Akta Abeg Babhikim Kar Kelabne, Abeg and Cholben at Totu and Proman, Abeg de Kazne, Eta, emotional blackmail Gulabne, emotional card killer Labne, Totu and Proman Pishkorin Nastic the Distikone, Ebeta Nutiki Nutikna Ponchum condition, Frita di Cheta, Kibolchen Dekin, Human Ajat Chatin Volchen, Shabalishna Prishta Tin Volchen, J. Aj Shami, Strita Shamshat Jumaji Shukitake. এটাই নৈতিক আম্মা যেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু কি বলছেন তিনি বলছেন আম্মা যেন আয়েশা বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনাকে নিয়ে ঈর্ষা করি আমি আপনাকে নিয়ে অহংকার করি আমি আপনাকে নিয়ে গর্ববোধ করি সেই মুসলিম হাদিসের 7003 আয়েশা রাদিয়াল্লাহু বলছে কোন অভিযোগ করেন নি जिंदगीতে জি জীবনে কখনো অভিযোগ করেন যে আল্লাহ সুবহানাহু আমার বাবা আপনার আমাকে ছোটবেলা আমি গর্ববোধ করি আমার মত তুমি গর্ববোধ করে ইয়া রাসূলুল্লাহ কি বলছেন চলুন এখন আমার প্রশ্ন 14 আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা না সুখী ছিল তিনি নিজে সাক্ষী দিয়েছে তাহলে এই বিয়েটা কেন নৈতিক নয় কেন না নাস্তিকরা বলছে স্বামী স্ত্রী সুখী থাকলে সেটাই নৈতিক এরা দুজন স্বামী স্ত্রী সুখী ছিল এই কাপল গর্ববোধ করছে একে অপরকে নিয়ে তাহলে কেন এটাকে নৈতিক বলছেন না কেন নৈতিক বলছেন ইদরের কপালে সিঁদুর দেওয়ার মানে কি চলুন দেখেন ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আজ 1400 বছর আগে 1300 বছর আগে ইমাম শাফি বলেন শিয়ার আল মুনওয়ালের মধ্যে ঘটনা বর্ণনা আছে তিনি বলেন যে আমি ইয়ামেনের অনেক মেয়ে দেখে দেখেছি 9 বছর বয়সে তার ইতিস্রাব হয়ে গেছে তার মানে ঐতিহাসিক প্রমাণ এখানে বলছে একটা আমি মেয়ে একটা মেয়েকে দেখেছি 18 বছরের নানি হয়ে গেছে 1400 এখন আপনি যদি বলেন সেই সময়তে হতো না তাহলে স্পষ্ট 1400 বছর আগেকার একটা প্রমাণ পেশ করেন একটা 1400 বছর আগেকার কে বলেছে 9 বছর সেই সময় ম্যাচুরিটি আসতো না কে বলেছে একটা প্রমাণ পেশ করবেন চলেন আজকের যুগে মেয়েদের মাসিক কত বছরে হয় আমরা কিছু প্রমাণ পেশ করে দেখেনি এটা হচ্ছে student.org থেকে নেওয়া এই আর্টিকেলে দেখতে পাচ্ছেন তারা বলছে যে মেয়েদের মাসিক হয়ে যায় গড় 8 থেকে 13 বছরের মধ্যে আটা রিপোর্ট দেখেন ইন্ডিয়াতে ভারতবর্ষে মেয়েদের গড় মাসিকের বয়স হচ্ছে 8 থেকে 9 বছরের মধ্যে শুরু হয়ে যায় হংকং এর একটা সরকারি সাইট তারা বলছে মেয়েদের 7 বছর থেকে মাসিক শুরু হয়ে যায় এখানে দেখেন একটা চার্ট দেওয়া আছে কোন বছর বয়সে কোন মেয়েদের কেমন কেমন ঋতুস্রাব হয় তার একটা পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে এখন আমার প্রশ্ন 7 থেকে 9 বছরের মেয়েদের যে মাসিক হয় না দাবি যদি আপনি করেন বা আপনি বারবার এটা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন একটি প্রমাণ উপস্থাপন করুন যে মেয়েদের 7 থেকে 9 বছর বা 8 9 10 এ মেয়েদের মাসিক স্রাব হয় না এটা আপনাকে প্রমাণ পেশ করতে হবে আবেগ দিয়ে চলবে না চলুন আমরা কথা বলছি আজকে 1400 বছর আগেকার মানুষদেরকে নিয়ে আমরা 1400 বছর আগে হিস্ট্রিতে যেতে পারবো না ধর্মীয় সোর্স ছাড়া তবে হ্যাঁ 140 বছর আমরা ঠিকই যেতে পারবো জি আব্দুল সত্তার ভাই আমরা 140 বছর ঠিকই যেতে পারবো চলুন 140 বছর আগে দেখে নিই পৃথিবীর মেয়েদের এজ অফ কনসেন্ট বিয়ের বয়স কত ছিল চলে দেখেন দেখা যাচ্ছে আমেরিকার অধিকাংশ জায়গায় 10 বছর 12 বছর 13 বছর 14 বছর 1400 বছর নয় মাত্র 140 বছর আগে 140 বছর আগে আমেরিকা যা কিনা গর্ববোধ করে নাস্তিকরা সেখানে স্পষ্ট করে বলছে যে তাদের এজ অফ কনসেন্ট যেটা ছিল 12 বছর 14 বছর 10 বছর এই বয়স 10 থেকে 14 দেখেন গোটা বিশ্বের কি ছিল রাশিয়াতে 10 বছর ছিল 140 বছর আগে পর্তুগালে 12 বছর ফ্রান্স 13 বছর এটা ডেনমার্ক 12 বছর এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সব 10 থেকে 14 বছরের মধ্যে ছিল মাত্র 140 বছর আগে 1400 বছর নয় এখন আমাদের প্রশ্ন দেখেন আমেরিকা ডেলওয়ারা শহরে 
মাত্র একশো চল্লিশ বছর আগে আঠারোশো আশিতে সাত বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার জন্য সম্মতি দিয়েছে তারা এস অফ কনসার্ন সরকারি ভাবে দা নিউ ইয়র্ক টাইমস পনেরো দশ উনিশশো আঠারোশো পঁচানব্বই সালের পড়তে স্ক্রিন শর্ট স্ক্রিন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চলুন ভারতবর্ষের রিপোর্টটা দেখে আসেন ভারতবর্ষে আঠারোশো ষাটে মাত্র দশ বছর বয়সেই মেয়েদের বিয়ের বয়স ছিল এমনকি দু হাজার বছর দু হাজার আগে মেয়েদের বিয়ের বয়স ছিল মাত্র ষোলো বছর এখন বলেন এই যতজন আমরা লিস্টে দেখালাম আপনাদেরকে সকলকে ধর্ষক বলবেন এই যারা আছে সবাইকে ধর্ষক বলবেন এটা গোটা বিশ্বের আমেরিকার মাত্র একশো চল্লিশ বছর আগে সবাইকে ধর্ষক বলেন এখানে আমেরিকার যারা আছে সবাইকে ধর্ষক বলেন আমেরিকাতে যেগুলো আছে ভারতবর্ষের সকলকে ধর্ষক বলেন কারণ আপনাদের নিকটে নির্দিষ্ট বয়সটা বলতে হবে চলুন আজকের দিনের আইন দিয়ে পূর্বের সব দেশের মানুষকে ধর্ষক অভিযোগ করবেন কি করবেন না প্রশ্ন সত্র আপনার কাছে রেখে গেলাম চলুন ভারতীয়ের একটু ইতিহাস দেখে নিই প্রথমে ক্ষমা চাচ্ছি হিন্দু সনাতনী ভাইদের কাছে এটা হিন্দু ধর্ম সমালোচনার জন্য নয় জাস্ট ভারতের ইতিহাস কালচার দেখানোর জন্য বিষ্ণু সংহিতা চব্বিশ হাজার চল্লিশ থেকে একচল্লিশ নম্বর শ্লোক সেখানে ভারতীয় দর্শন বলছে ভারতীয় দর্শন বলছে ঋতু দর্শন হয়ে গেলেই মেয়েরা প্রভুত্ব সম্পূর্ণ হয় মানে কনস্টান্ট যার মতো বয়স হয়ে যায় ঋতুস্রাব হলেই এটা হচ্ছে ব্যাস সংহিতা দুই অধ্যায় ছয় থেকে সাত নম্বর ভার্স এর ঋতুকালের পূর্বেই কন্যাদেরকে দান করতে মানে বিয়ে দিতে হবে এখন আপনি কি মনে করছেন কিছু ওই মহাপুরুষদের নাম দেখাবো তারপরে তিনি যে অভিযোগ গুলো করেছে সেকেন্ড রিবার্টেল টাইমে জব দেবো এটা কেস প্রেজেন্ট কোনো জব দেবো না জাস্ট আমার কেস প্রেজেন্ট করছি আচ্ছা এখানে শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন তিনি আট বছর রূপমণিকে বিয়ে করেছে স্কন্দপুরা নবন্তী খন্ডের রিবাখণ্ডের তৃতীয় একশো বিয়াল্লিশ শতকের আট থেকে দুই নম্বর এখন আমার প্রশ্ন শ্রীকৃষ্ণকে কি আজকে আইন দিয়ে পয়েন্ট টু বি নোটেড আজকে আইন দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে কি আসাদ নূর এবং নাস্তিকরা ধর্ষক বলবেন আদর্শিক আদর্শিক পড়ে না আপনাদের যে আর্গুমেন্ট আপনাদের যে যুক্তি শ্রীকৃষ্ণ আট বছরে মেয়েকে বিয়ে করেছে আজকের আইন দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ধর্ষক বলবেন বলেন রামচন্দ্র বিয়ে করেছে ছয় বছরের সীতাকে বাল্মীকি রামায়ণ প্রশ্ন ননিশ রামচন্দ্রকে কি ধর্ষক বলবেন শিব বিয়ে করেছে আট বছরের পার্বতীকে আজকের আইন দিয়ে শিবকে কি আপনি ধর্ষক বলবেন এখানে আমাদের পদার্থবিজ্ঞানী ভারতের গর্ব তিনি উষা ভাটি ঘোষ তিনি মাত্র এগারো বছরে মেয়েকে বিয়ে করেছে বলেন ধর্ষক পদার্থবিজ্ঞানী সায়েন্টিস্ট আমাদের ভারতবর্ষে যিনি সংবিধান রচনা করেছেন প্রথম স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করেছেন বি আর আম্বেদকর আট বছরে মেয়েকে বিয়ে করেছেন তাকে আপনি ধর্ষক বলবেন বলে দেখেন বাংলাদেশের যা বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান আমার অসংক্ত জীবনী মুজিবুর রহমান নিজেই সাত নম্বর পৃষ্ঠে তিনি বলেছেন তিনি বিয়ে করেছিলেন তিন বছরে মেয়েকে তিন বছরে মেয়েকে শেখ হাসিনা তিনিও তার বই লিখেছেন শেখ মুজিব আমার পিতা সাতাশ পৃষ্ঠায় যে তার মায়ের বয়স তখন তিন বছর ছিল বলবেন শেখ মুজিবকে ধর্ষক বলবেন এগুলো ফ্রিতে দিচ্ছি এগুলো কোনো আমি প্রশ্ন তুলছি না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি বিয়ে করেছেন দশ বছরের মেয়েকে তাকে কি আপনি ধর্ষক বলবেন আচ্ছা এগুলো আমি যেগুলো বললাম এগুলো ধর্ষক বলবেন কিনা আর এরা সদ্য সবার বয়স দেখতে পাচ্ছেন এখন আমার এখানে টোটাল একুশটা নাম্বার প্রশ্ন আপনাকে আমি করেছি টোটাল একুশটা প্রশ্ন আপনাকে সেখানে করা হলো সবাই তো দর্শক মন্ডলী কে আদর্শবান ব্যক্তি কে আদর্শবান ব্যক্তি এটা নয় মূল বিষয় হচ্ছে এটা মনে রাখবেন যে আপনি বাল্যবিবাহের বিপক্ষে যেহেতু বাল্যবিহার বিবাহর বিপক্ষে তাই এই সব মহাপুরুষ তারা করেছে এখন এদেরকে আপনি ধর্ষক বলবেন কি বলবেন না এটা আপনাকে ক্লিয়ার করতেই হবে আজকে আইন দিয়ে আজকে আইন দিয়ে যে মোহাম্মদ সাল্লামকে আজকের আইন দিয়ে চাষ করেন তাহলে এই মানুষগুলোকে কেন আজকের আইন দিয়ে চাষ করবেন না যে মোহাম্মদ সাল্লামকে বলেন আপনি বলতে তিনি আদর্শবান ব্যক্তি এর জন্য আমি মনে করি এর জন্য আমি অভিযোগ করছি আদর্শবান ব্যক্তি এই জন্যই আপনি যদি দাবি করে থাকেন এটা ডাজ নট ম্যাটার আইন কে উঁচু মাপের কে নিচু মাপের এটা দেখে না আইন হচ্ছে অন্ধ ফকির চুরি করলো চুরি ভারতের প্রধানমন্ত্রী চুরি করলো চুরি তাই আপনি যেহেতু বর্তমান প্রেক্ষাপট আধুনিক যুগের আইন দিয়ে এটাকে আপনি বলতে যাচ্ছেন বাল্য বিবাহ আপনাকে এটা প্রমাণ পেশ করে যেতে হবে এগুলো বাল্য বিবাহ যদি হয় তাহলে সকলকে আপনাকে এক কাতারে ফেলে ধর্ষক বলতে হবে একুশটা প্রশ্ন আপনার সামনে রাখা হয়েছে এখন আমি কিছু কথা বলি উনি আমি এখানে দুটো উনাকে চ্যালেঞ্জ করব এক তিনি স্বপ্নের যুগে ভেসেছেন ভেসে তিনি বলেছেন যে আল্লাহ মহাসাল্লাম যখন আয়েশের সঙ্গে মানে প্রথম বাসরাতে গিয়েছে সে সময় হয়তো রক্তপাত হয়েছে এই যে দাবি করেছেন প্রমাণ পেশ করবেন প্রমাণ পেশ করবেন আসাদ সাহেব আর দুই এখানে আপনি যে বারবার বললেন আল্লাহ মহাসাল্লাম দলিল পেশ করবেন আল্লাহ মহাসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছেন আয়েশা বিয়ের ব্যাপারটি আল্লাহ রসুল কোন সাহাবিকে বলেছে যে আমি এই স্বপ্ন দেখেছি আয়েশা কাকে বলেছে আবক্কারকে বলেছে আল্লাহ রসুল বলেনি কাকে বলেছে দলিল পেশ করবেন হজম করবেন না কথাগুলো আপনি
আর দুই নম্বর আপনি এখানে একটা কথা বলছিলেন কেউ যদি বলে স্বপ্নে ছয় বছর মেয়েকে দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রসুল স্বপ্ন দেখেছি স্বপ্ন কারো কাছে প্রকাশ করেনি কারো কাছে প্রকাশ করেনি হাদিস ঘেটে রাখেন চ্যালেঞ্জ করলাম দেখেন আল্লাহ রসুল কাকে গিয়ে বলেছে আমি স্বপ্ন দেখেছি আয়সার ব্যাপারে কাউকে বলেনি কাকে বলেছে আয়সা কে বলেছে আয়সা রদের তালাকে বিয়ের পরে বলেছে বিয়ের পরে বলেছে আর আয়সা গর্ব করে বলেছে যে আমাদের বিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে কাউকে বলেনি আল্লাহ রসুল বিয়ের কথা কাউকে বলেনি বরং খাওলা রদ পরে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে ইনশাল্লাহ আমি রিপোর্টারে সবগুলো জব দেব কিন্তু যিনি অপারেশনকে কিছু কথা বলেছেন তার জন্য এগুলো আমি মানে কভার করতে চাচ্ছি এখানেই একটা তিনি বলেছেন হয়তো আল্লাহ সাল্লাম আবু আক্তারের প্রতিবেশী ভাই ছিল এই জন্য আয়সাকে হয়তো বা কোলে নিচে হয়তো হয়তো কেন রে ভাই আসাদ সাহেব আবজির আপনাকে আমি বলি হয়তো আপনি ডাকাতি করে পালিয়ে গেছেন বাংলাদেশ থেকে হয়তো তে চলে একজন ব্যক্তি সঙ্গে কথা বলছে তথ্য কোথায় হয়তো আল্লাহ রসুল কোলে নিচে আয়সাকে কোথায় তথ্য পেলেন কেন দাবি করছেন তথ্যবিহীন তথ্যবিহীন কথা চলবে না মোহাম্মদ সাল্লামের সম্পর্কে কথা বলছেন প্রত্যেকটা কথা জিম্মাদারি নিতে হবে হয়তো কোলে নিয়েছে তথ্য দেবেন হয়তো বললেন যে বাসর ঘরে রক্তপাত হয়েছে এর তথ্য দিবেন হয়তো হয়তো অনেক কিছু হতে পারে হয়তো নাই তথ্য প্রমাণ পেশ করবেন আপনার নিজের নমুনা চিন্তা দিয়ে মোহাম্মদ সাল্লামের গায়ে কালিমালি কোন করতে পারেন না তথ্য যেটা আছে সেটাই বলবেন এখানে আর একটা বলছেন যে আচ্ছা ফেরেস্তা অভিশাপ দেবে আমি বুঝতে পারলাম না এগুলোর সঙ্গে আমাদের আয়সার বিয়ের বয়সের সম্পর্ক কি এগুলোর সঙ্গে আমাকে একটু লিঙ্ক করে দেন তো এগুলোর সঙ্গে আমাদের আয়সা যে যে বয়সটাতে বিয়ে হয়েছে এটা নৈতিক ছিল না অনৈতিক এটা মানে কিভাবে লিঙ্ক করবেন যে ফেরেস্তা সে অভিশাপ দেয় যে শেষ করতে দেয় না আরে প্রমাণ তো করে না কি আমাদের আয়সা ঘরে যাওয়ার সময় তো সে বাচ্চা ছিল শিশু ছিল প্রমাণ তো করবেন গাছে কাঠাল গো পেতেন আজিব ব্যাপার স্বপ্নের গরুকে গাছে তুলে নাচাচ্ছেন ইয়ে কেন রে ভাই ইঁদুরের কপালে সিঁদু লাগাতে আছেন আগে প্রমাণ এটা পেশ করতে হবে না হচ্ছে বন্ধ করেন বাচ্চা বাচ্চা বলা আইসা রদের দালার বাচ্চা ছিল না যেমন রুক্ষতি হয়েছে বাসর ঘরে গিয়েছে সে ম্যাচিওর ছিল আইসা রদ তালার নিজের কথা দ্বারা প্রমাণিত একুশটা প্রমাণ একুশটা প্রশ্ন আপনার হচ্ছে করা হয়েছে আর সাতষট্টিটা প্রমাণ পেশ করা হয়েছে আপনার সামনে আপনি প্রত্যেকটা টুটা পয়েন্টে আপনি অ্যান্সার করবেন এদিক ওদিক ছোটার চেষ্টা করবেন না পয়েন্টের মধ্যে থাকেন দলিলের উপরে থাকেন বাকি ইনশাল্লাহ আপনাকে সময় আমি আগে থেকেই দিয়ে দিলাম যেহেতু আপনি পাঁচ মিনিট সময় নিয়েছেন ওই পাঁচ মিনিট সময় আমি আপনার কাছে পরবর্তী সময়তে নেব একুশটা প্রশ্ন আপনার তাদের উপর রেখে দিলাম সাতষট্টিটা দলিলের উপরে শুক্রিয়া ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ রাহুল ভাই তো আমরা এবার চলে আসব মাঝখানে আমি একটু কথা বলি যারা যখন দেখছেন অবশ্যই আপনারা আপনারা নিজেদের ওয়ালে এই লাইফটিকে শেয়ার করে দিবেন অনেক প্রতীক্ষিত লাইফ এবং অনেক গুরুত্ব রাখে অনেক প্রশ্নের জবাব আপনারা এই লাইভের মধ্যে পেয়ে যাবেন তো অবশ্যই আপনারা নিজ নিজ ওয়ালে লাইফটিকে শেয়ার করে দেবেন তো আমি এবার চলে যাব আমাদের আসাদ সাহেবের কাছে আপনি যেহেতু প্রথমবারে আপনি সময় নিয়েছিলেন পাঁচ মিনিট বেশি তো আপনাকে এই এখানে বিশ মিনিটের জায়গায় আপনাকে পনেরো মিনিট সময় দেওয়া হলো জি আপনার সময় এখনই শুরু হচ্ছে আপনি রেডি থাকলে বলবেন আমি সময় টাইম স্টার্ট করি হ্যাঁ আমি আমি রেডি একটু একটু আমার অন্য প্রসঙ্গে বক্তব্য আছে আমি সাত্তার ভাইয়ের উপস্থাপনায় বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার ধারণা ছিল কিন্তু আমি অবাক হলাম আমার বেলায় প্রসঙ্গের বাইরে যায় এখানে কৃষ্ণ বা অন্যান্য ধর্মের গুরুদের টানা হয়েছে যেটার সাথে আমি সংশ্লিষ্ট না আমি হিন্দু বা বৌদ্ধ খ্রিস্টান কারোর দায়িত্ব নিয়ে আসিনি আমি নাস্তিক সেটা আপনার কাছে মনে হয়নি যে প্রসঙ্গের বাইরে কারণ এখানে কোনো হিন্দু ব্যক্তি নেই জবাব দেওয়ার মতো আপনি সেখানে নিরপেক্ষ ছিলেন আবার এই যে সময়ের কথা বললেন রাহুল সাহেব যেভাবে বললেন যে আচ্ছা আমি তার মানে সময় আমি ভিক্ষা নিয়েছি আমরা ডিবেট শুরুর আগে আপনি এটা জানিয়ে দেন নাই আউলি ইবনা সাত্তার ভাই এটা আপনার ব্যর্থতা কি শর্ত ছিল যে যে কেউ পাঁচ মিনিট নিতে পারবে এই ডিবেটের শেষ পাঁচ মিনিটের সময় না শুরু এবং রিভার্টালে যে কেউ নিতে পারবেন পাঁচ মিনিট যে কোনো সময় আমি আমার বরাদ্দ সময় নিয়েছি আমি তো কারোর করুণা নেই নাই আপনি এখন আবার বলছেন আমার সময় কেটে দেবেন এটা কোন কোন শর্তে না না এটা না 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 এই কথাটা বিক্ষে কথাটা আসলেই আপনার এটা রাহুল সাহেব আমাকে বলেছেন রাহুল সাহেব আমাকে বলেছেন যে তিনি পঁচিশ মিনিটের জায়গায় তিরিশ মিনিট বলেছেন আমি কথা বলিনি ভিক্ষা শত বলিনি ভিক্ষা সুরে ভিক্ষার সুরে করুণা করুণা মানে আমি আপনাকে এটা দিলাম আপনি বেশি নিয়ে করুণা বলিনি সরে সরে আমার জন্য আমার জন্য ধার্য সময়ে আমি কথা বলেছি আমার যে সময়টা বরাদ্দ আমি পরে নিয়ে এখন নিয়ে নিয়েছি সেটাকে বলে নাই তিনি 
আপনি টেনে এই লাইভটা আপনি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখে দিতে পারেন তিনি শুরুই করেছেন এটা দিয়ে যে তিনি পঁচিশে শেষ করতে পারেননি আরও পাঁচ মিনিট এক্সট্রা নিয়েছেন আমি পাঁচ মিনিট এক্সট্রা নিই নি করুণার ছলে বলেছেন আমি তো কথা শেষ করার আগে ধরে বলছি আমি এখানে রাহুল ভাইয়ের পক্ষপাতিত্ব নেয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না তবে উনার শুরুটা এভাবে ছিল যে উনি পঁচিশ মিনিট উনার জন্য বরাদ্দ ছিল আরো পাঁচ মিনিট এক্সট্রা নিয়েছেন কিন্তু উনি যে টপিক ছিল আজকের এই টপিকের যে সেটা একজন 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 বিপক একজন বিধারণের যে একটা মানদণ্ড সেই কথাটাই ক্লিয়ার করেন এটা ওনার প্রথম শোনেন কি উদ্দেশ্য ওনার কি ছিল আপনি তো ওনার হয়ে বলে যাচ্ছেন সাতার ভাই चालान पक्ष दुखित असदुर सहेब বলবো যে হ্যাঁ আপনার কোনো বিপক্ষ দলের যে কোনো কথাতে আপনি কমপ্লেন করতেই পারেন হতে পারে যে এটা বিষয়টা আমাকেও দেখা উচিত ছিল আমি আমার পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি ইনশাল্লাহ বাকি লাইভের অংশটা আমি আর একটু ক্লিয়ার করেন আপনি বলেছেন আমার নির্ধারিত এখন যে নির্ধারিত বিশ মিনিট সেখান থেকে আপনি পাঁচ মিনিট কেটে ফেলবেন এটা কেন এটা তো আমার জন্য নির্ধারিতই আমার আমার যে পাঁচ মিনিট পরে নিতাম সেটা আমি আগে নিয়ে নিচ্ছি আমার তো বাকি সময় সমান থাকবে রাহুল সাহেবও তো তিনি এই পাঁচ মিনিট ব্যবহার করবেন তিনি যদি চান ঠিক আছে राहुल ठीक कर राहुल ना कि राहुल हुसैन राहुल हुसैन ही राहुल हुसैन सहेब प्रश्न गलरेडी दिए दिए उपस्थापन कर फिर एने की मुखस्तर थलि से खुले दिए गए हाँ এই ব্যাপার ওকে আমি অসংখ্য প্রশ্নের জবাব আমার প্রথম বক্তব্যে দিয়েছি তারপরে আমি এখানে অনেকগুলো টাচ করে যাব এবং তিনি যেহেতু একটি চ্যালেঞ্জ করেছেন হুমায়ুন আজাদ সহ অনেক কিছু এনেছেন সেটা আমি পরে দিচ্ছি আমার এই এই সময়ের মধ্যেই দেব তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন বলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে একজন মানুষের মাসিক হলে পিরিয়ডস হলেই তিনি বিয়ের উপযুক্ত এরকম কথা বলতে চেয়েছেন এই ক্ষেত্রে আমার বিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে সেক্ষেত্রে আমাকে কয়েকটি বিষয় দেখাতে হবে আমি এটা স্পষ্ট করতে চাই আমি অসংখ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিয়ে উপস্থাপন করতে পারি যেহেতু এখানে খুব পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করা যাবে যে নাবালিকা বা শিশুদের সাথে বয়স্ক পুরুষের বিবাহ হলে কেন তা নাবালিকা বা শিশুদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর আমি আমার ধারণা মানে আমার ধারণা যে এটি কোন সুস্থ বিবেকবান মানুষ মাত্রই বুঝতে পারবেন যে কোনটা নাবালিকা কোনটা শিশু তার সাথে বিয়ের বৈধতা কিভাবে জোর জবরদস্তি করে দেওয়া যেতে পারে তো আপনারা বলতে পারেন যে এই যে একটু আগে আমার রাহুল সাহেবও বলেছেন যে ইউরোপ আমেরিকাতে তো অল্প বয়সের মেয়েরা প্রেগনেন্ট হয়ে যেত এরকম কথা অমুক আমেরিকায় ও জায়গায় কিন্তু ইউরোপ আমেরিকাতে যদি এরকম তেপ্পান্ন বছর বয়সী একজন ব্যক্তি নয় বছরের মেয়ের সাথে এরকম অপকর্ম করেন আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি সেই লোকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে ইউরোপ আমেরিকাতে অনেক জায়গাতেই কম বয়সে মেয়েদের প্রেম করার সম্ভাবনা আছে আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না তবে সেটা যেন তারা না করে বা এরকম করলে কি কি বিপদ হতে পারে সঠিকভাবে যৌন শিক্ষা তাদের স্কুলগুলোতে দেয়া হলে এর বিপদের মাত্রা অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব একটি শিশু যখন বয়সন্ধিতে পৌঁছায় তখন তার শরীরে নানান ধরনের হরমোনাল পরিবর্তন ঘটে একটু ভালো করে খেয়াল করবেন আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে সদ্য বয়সন্ধিতে পৌঁছানো একজন বালক বা বালিকা সাধারণত ইমোশন দ্বারা পরিচালিত হয় না মানে পরিচালিত হয়ে থাকে তাদের মধ্যে অনেক বেশি আবেগ থাকে তারা অনেক বেশি উত্তেজিত থাকে অনেক ডেসপারেট থাকে তো হঠাৎ তার মুড খুব ভালো থাকে আবার সে হঠাৎ মানে হুটহাট রেগে যায় এই সবই ঘটে তার শরীরে নানান ধরনের হরমোনের প্রভাবে ছেলে হলে তার গোফুরতে থাকে মেয়ে হলে শরীর গঠন হতে থাকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা তখন বাবা মায়ের জন্য খুব কঠিন হয়ে যায় কারণ এই যে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া তখন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না পিউবার্টির সময় এরকম অনেক হরমোনাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় একজন মানুষ 
মনে রাখতে হবে এবং সেই সব হরমোনাল পরিবর্তনের কারণে তার শরীরে এবং মনে নানান ধরনের পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে মনে রাখা দরকার যে পিউবার্টি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় এটি একটি সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কয়েকটি ধাপ রয়েছে এই ধাপগুলো পূর্ণ করা প্রয়োজন বেশ কয়েক বছরব্যাপী মানুষের মধ্যে এই পিউবার্টির প্রক্রিয়া ঘটতে থাকে একটি মেয়ে আট থেকে দশ বছর বয়সে তার মস্তিষ্কে হিপোথেলামাস অংশটি পেনাড্রোপিন নামের একটি হরমোন নিঃসরণ শুরু করে এবং এই হরমোনটির কারণে তাদের রক্তে ফ্লুটেনাইজিং আমি দেখাচ্ছি হরমোন এবং ফলিকল স্টুমিলেটিং হরমোন নিঃসরণ শুরু হয় এই হরমোনগুলো তার ডিম্বাশয়ে পৌঁছালে ডিম্বাশয় অ্যাস্ট্রোজেন উৎপ উৎপাদন করার জন্য সক্রিয় হয় তবে এটি শুধুমাত্র শুরুর ধাপ ধীরে ধীরে শরীরের এই পরিবর্তনগুলোর সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয় অর্থাৎ শরীর এটি মানিয়ে নেয় এজন্যই বয়সন্ধির পুরো সময়টুকু পিতামাতাকে অনেক বেশি ধৈর্য এবং মনোযোগ দিয়ে সন্তানদের বড় করতে হয় একটি বালক বা বালিকা সেই সময় সম্মতি দানের বোধ বুদ্ধি কিংবা জ্ঞান থাকে না বিধায় পুরো সভ্য বিশ্বে মানুষের সম্মতি দেওয়ার একটি বয়স নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এই বয়সটিকে বলা হয় এজ অব কনসেন্ট বা সম্মতি দানের বয়স এই প্রসঙ্গে শিশুটির শিশুর সংজ্ঞাটি আমাদের একটু জেনে নেওয়ার দরকার শিশু কি বাংলাদেশ ভারত ও জাতিসংঘের ঘোষণা অনুসারে আঠারো বছরের কম ছেলে মেয়েদেরকে শিশু বলে অবহিত করা হয় জাতিসংঘে শিশু অধিকার সনদ আঠারো বছরের কম বয়সের সবাইকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয় বাংলাদেশে শিশুদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করার রীতি প্রচলিত পাঁচ বছরের যারা তাদের পাঁচ বছর পর্যন্ত শৈশবকাল ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত বাল্যকাল এবং এগারো থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত কৈশোরকাল আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমার স্ক্রিনটা যদি দেখানো অ্যালাউ করা হয় আমি আপনারা শিশুর সংজ্ঞা এখান থেকে দেখে নিতে পারবেন খুবই স্পষ্টভাবে এখানে শিশু সংখ্যা সংজ্ঞা বলা আছে এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধান বা ভারতীয় সংবিধান চাইলে আপনারা দেখতে পারেন তো আঠারো বছরের নিচে কোন বালক বা বালিকা কোন জি জি দর্শকদের জন্য একটু জুম করলে মানে ভালো হয় আর একটু ফোনগুলোকে হ্যাঁ হ্যাঁ জুম আপনারা দর্শক বন্ধুরা এটা পজ করে পড়ে নিতে পারবেন অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ আমি যদি এটা পুরোটা পড়ে দিতে চাই তাহলে আমার এখানে ই হয়ে যাবে যাই হোক তো আঠারো বছরের কোনো বালক বালিকা কোনো অপরাধ করলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাদের বিচার না মানে আঠারো বছরের নিচে যদি কোনো অপরাধ করে তাহলে তাদের কিন্তু শিশু আইনে বিচার শুরু করতে হবে এবং সেটি আপনারা পাবেন এখানে তো বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে অনুর্ধ আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য হবে এই বসে আসার আগে যে কোনো যৌনকর্ম হা বলুক কিংবা না বলুক উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়টিকে না ধরতে হবে কারণ শিশুটি তখন এই কাজ সম্পর্কে জেনে বুঝে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম নয় সম্মতি তখনই তখনই সে দিতে পারবে যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হবে এই কারণে আঠারো বছরের কম বয়সীদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকে না ড্রাইভিং করার অধিকার থাকে না শুধুমাত্র আঠারো বছর হলেই আইনগতভাবে সে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নেয় তখনই সেটিকে সম্মতি হিসেবে ধরতে হবে এর আগে সে হা বলুক কিংবা না বলুক তাতে কিচ্ছু যায় আসে না সে হা বলুক বা না বলুক তাতে কিচ্ছু যায় আসে না একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পক্ষে একটি শিশুকে বোকা বানানো সম্ভব সে যদি শিশু হয় একটি শিশুর যেহেতু পরিপক্কতা নেই চেতনা নেই সব দিক বিবেচনা করে সামর্থ্য নেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার যৌনকর্ম করার বা যৌন সঙ্গী বাছাই করার বা পছন্দ করার ক্ষেত্রেও তাই সে কোনো মতামত দিতে পারে না তাই পুরো সভ্য বিশ্বে শিশুর সাথে যৌনকর্মকে সরাসরি ধর্ষণ হিসাবে বিবেচিত করা হয় ধর্ষণের আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা আমি এখানে দর্শকদের সামনে তুলে ধরছি এটি আপনারা এখান থেকে দেখে নিতে পারেন সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স সেক্সুয়াল ভায়োলেন্সটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সাধারণত একজন ব্যক্তির অনুমতি বেতি রেখে তার জন্য যৌন সঙ্গম বা অন্য যে কোনো যৌন অনুপ্রবেশ ঘটাকে ধর্ষণ বলা হয় ধর্ষণ শারীরিক বল প্রয়োগ অন্যভাবে চাপ প্রদান কিংবা কর্তৃত্বের অপব্যবহারের মাধ্যমে সংগঠিত হতে পারে অনুমতি প্রদানে অক্ষম যেমন কোন অজ্ঞান বিকলঙ্গ মানসিক প্রতিবন্ধী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়াকে ধর্ষণের আওতাভুক্ত ধরা হয় এবং সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স চ্যাপ্টার সিক্স যদি আপনারা এখান থেকেও দেখেন এটি আপনারা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের আপনারা এটা পড়ে নিতে পারেন অনেক বিস্তারিত আমি আমার দর্শক বন্ধুদের বলবো যে আপনারা জুম করে এটি পড়ে নিতে পারেন এটি প্রকাশিত হয়েছিল দু সালে এবং সংগ্রহের তারিখ পাঁচ ডিসেম্বর দু 
ধরা যাক একটি শিশু মেয়েকে চকলেটের লোভ দেখে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মেয়েটির শরীরের বিভিন্ন জায়গাতে হাত দিল কিংবা স্কুলের শিক্ষক পরীক্ষার ভালো নম্বর দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাকে নিজের রুমে ডেকে নিল মাদ্রাসায় যে ঘটনাগুলো আমরা প্রতিনিয়ত ঘটতে দেখি তো শিশু মেয়েটি ভয়ে কিংবা চকলেটের লোভে অথবা অন্য কোনো কারণে কাউকে এই বিষয়ে কিছু বলল না বরঞ্চ সে আপাত দৃষ্টিতে স্বেচ্ছায় কাজটি করলো বলে মনে হতে পারে এই অবস্থাতে তো ধরে নিতে হবে যে এই মেয়েটির এই কাজ সম্মতি ছিল না এই কাজে সম্মতি ছিল না কারণ মেয়েটি এখনও শিশু তাই সে সম্মতি দেওয়ার বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন নয় এরকম ঘটনায় সে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে ধর্ষক হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং শাস্তি দিতে হবে কারণ শিশু মেয়েটি না বুঝলেও সে তো প্রাপ্তবয়স্ক মানে যে এই লোভ দেখেছে সে তো প্রাপ্তবয়স্ক তার তো অবশ্যই বুঝতে হবে একটি মেয়ে যখন বড় হতে থাকে বড় হওয়ার সাথে সাথেই তার কিন্তু শরীরের হাড়গুলো গঠিত হতে থাকে একটি শিশুর শরীরে তিনশো থেকে আরও বেশ কিছু হাড় থাকে কিন্তু একজন মানুষ যখন পূর্ণবয়স্ক হন তখন তার হাড় হতে থাকে হয়ে থাকে দুশো ছয়টি এই হাড়গুলো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত গঠিত হয় মানে একদিনে হঠাৎ করেই গঠন হয়ে যায় না বা পিরিয়ড হলেই হাড়গুলো সুগঠিত হয়ে যায় না আমার বন্ধু বারবার রাহুল সাহেব যে এখানে বারবার পিরিয়ড বলেছেন এটা খেয়াল করবেন বয়সন্ধির এই সময়টিতে ধীরে ধীরে তার শরীর গঠিত হতে থাকে একটি মেয়ের ক্ষেত্রে পেলভিক ফ্লোর এই সময় গঠিত হয় যা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিষয়টি এমন নয় যে একদিন একটা মেয়ের পিরিয়ড হওয়া শুরু হয়ে গেল আর সাথে সাথে মেয়েটি সেক্স এবং বাচ্চা জন্ম দেওয়ার জন্য একদম উপযুক্ত হয়ে গেল আর একটু সহজ করে যদি বলি একটা ছয় মাসের শিশুর হাত পা আছে বলেই সে দৌড়াতে শুরু করে না জিব্বা আছে বলেই কথা বলা শুরু করে দেয় না পাকস্থলী আছে বলেই সে খুব শক্ত খাবার খেতে পারে না দাঁত আছে বলেই তাকে হাড় চিবোতে দেয়া যায় না এখানে ম্যাচিউরিটির ব্যাপার রয়েছে যৌনতার ক্ষেত্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়া মানে অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়া মানে এটা একটা মেয়ের জীবনের ইতি টানতে পারে বাচ্চা যেন জন্ম দেওয়ার যে পুরো বিষয়টি ধীরগতির একটি প্রক্রিয়া এবং এর এক একটি ধাপ রয়েছে এই ধাপ পরের ধাপের সাথে অবশ্যই সম্পর্কযুক্ত কিন্তু একটি মেয়েকে খুব ছোট বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলে বা নিয়মিত যৌন নির্যাতন করা হলে বা বিয়ে দিয়ে স্বামীর যৌন চাহিদা মেটাতে হলে তার মস্তিষ্ক খুব দ্রুত শরীরকে যৌনতার জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করে কিন্তু এই সময় যে সমস্যাটি দেখা যায় তা হচ্ছে মেয়েটির শারীরিক বৃদ্ধির জন্য যেই গ্রোথ হরমোন নিঃসরণ হওয়া প্রয়োজন তা প্রায়শই শরীর বন্ধ করে দেয় মানুষ মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্ক এই সময় মনে করে যে সে যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে সন্তান ধারণের উপযুক্ত সে হয়ে গেছে এখন আর শরীর বৃদ্ধির জন্য যে হরমোন সেটি আর প্রয়োজন নেই বলে শরীর মনে করে বাল্যবিবাহ এবং শিশু বয়সে নিয়মিত যৌন সম্পর্ক একটি শিশু মেয়ের পরবর্তী জীবনকে শুধু ধ্বংসই করে না পুরো প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেয় একটি পাঁচ ছয় বছরের মেয়ের জীবন সুন্দর হবে রঙিন থাকবে সে হাসবে খেলবে পড়ালেখা করবে সে মাঠে ময়দানে দৌড়াবে সাঁতার কাটবে লাফাবে ঝাঁপাবে ধীরে ধীরে তার শরীর গঠন হতে থাকবে সে পুষ্টিকর খাবার খাবে তার শরীরের হাড়গুলো ধীরে ধীরে শক্ত হতে থাকবে নয় দশ বছর বয়সে তার শরীরে নানান ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে এবং এই পরিবর্তন ঘটবে ধীরে ধীরে একটা সময় সে খুব দ্রুত লম্বা হতে থাকবে এগুলো কিন্তু একদমই প্র্যাকটিক্যাল কথাবার্তা তো এরপরে একটা সময় মস্তিষ্ক বুঝতে পারবে যে শরীরের হাড়গুলো ঠিকঠাক মতো গঠিত হয়ে গেছে এরপরে তার লম্বা হওয়ার যে হার সেটি কমতে থাকবে এবং তার চেহারায় নারী সুলভ অভিব্যক্তি প্রকাশিত হতে থাকবে এই পুরো প্রক্রিয়া চলতে থাকবে আঠারো থেকে উনিশ বছর পর্যন্ত ততদিনে সে লম্বা হতে থাকবে এই প্রসঙ্গে ইউনিসেফের ইউনিসেফ থেকে প্রকাশিত আমি এটি পড়ার অনুরোধ করব এই পিডিএফ বইটি আপনারা পড়বেন অবশ্যই আমার দর্শক বন্ধুদের অনুরোধ করব এবং এই পুরো বইটি আগে আগের মতো বলি পুরো বইটি পড়ে শোনাতে গেলে বুঝতেই পারছেন এখানে কতগুলো পেজ তেতাল্লিশটা পেজ তো এই বইটি অবশ্যই আপনারা পড়ে নেবেন ভয়ঙ্কর বিষয় হচ্ছে এখানে খেয়াল করবেন যে এই শিশু বিবাহকে জায়জ করার জন্য একদল ধর্মান্ধ বাংলাদেশে আন্দোলন করেছে যেটি আমি আপনাদের দেখিয়েছি এবং আর একটি দেখাই এই ডেইলি স্টারের ইয়ে থেকে দেখেন চিন্তা করে দেখেন হ্যাঁ একটু একটু খেয়াল করেন এরা এই ধরনের আন্দোলন করছে আবার দেখা এই যে ইয়েমেনি চাইল্ড হ্যাঁ এই এই শিশুটি সে বিয়ের রাতে বাসর রাতে মারা গেছে একটু খেয়াল করে দেখুন দ্য গার্ডিয়ানের এটি ভালো করে আপনারা পড়বেন বুঝতে পারবেন যে শিশু বিবাহ কতটা ভয়ঙ্কর এবার আমার রাহুল হোসেন সাহেব যে অভিযোগগুলো করেছেন আমি সেগুলো একটা একটা করে বলার চেষ্টা করছি প্রিয় বন্ধুগণ একটু আমাকে কনফার্ম করবেন আমার শব্দ আপনারা ঠিকঠাক মতো শুনেছেন কিনা বারবার তুলেছেন 
হুমায়ুন আজাদ আমাদের জন্য আদর্শ নন মানে তিনি আমাদের কোনো নবী নন এটা বোঝার চেষ্টা করবেন সব ধর্মান্ধরা এই কাজটাই করার চেষ্টা করেন যে আচ্ছা তৈলে অমুকে কী করেছেন সে অমুকে কী করেছেন এই কৃষ্ণ কী করেছেন রাম কী করেছেন আমি নাস্তিক আমি কারোর প্রতিনিধিত্ব হয়ে এখানে আসি নাই আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন আমার মোরাল স্ট্যান্ড কি এখানে হচ্ছে তথ্য প্রমাণ যুক্তি এটা কি বলে এবং দেশ কি বলে সেটার আইন আমি বলে দিয়েছি তিনি যে চার পাঁচটা জিনিস দেখালেন এগুলো হইলে একজন মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক বিয়ের জন্য উপযুক্ত এটা উনি এখানে বাস্তবায়ন করে যান কালকে উনি জেলে যাবেন এটা দেশ নির্ধারণ করছে তারা বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন রিসার্চ থেকে আন্তর্জাতিক আইন এগুলো করছে এখন যদি আফগানিস্তান আমার বন্ধু ভাবেন তাহলে কিছু বলার নাই হুমায়ুন আজাদকে বারবার টেনে এনে তিনি এটি একটি আশ্বকর একটি বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন এরপরে আমি যতগুলো প্রশ্ন তুল লিখতে পেরেছি আমি আগেই বলছি যে আমি তার যে কথাগুলো তিনি করেছেন বলেছেন আমাকে প্রশ্ন করেছেন একুশটা বাইশটা প্রশ্ন দিয়ে দিলাম আসলে এর অর্ধেকের বেশি আমার প্রথম বক্তব্যই ছিল কিন্তু যেহেতু তিনি মুখস্থ একটা স্লাইড নিয়ে এসছেন ওখান থেকে তো তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বাধা দিতে পারবেন না তাই তিনি বলে গেছেন দর্শক বন্ধুরা আপনারা বিচার করবেন কতগুলোর ব্যাপার আমি বলে গেছে আমি আপনাদের এখন দেখাচ্ছি তিনি বলেছেন যে অন্যান্য ব্যক্তিদের বেলায় আমি কেন কথা বলি না যেমন অমোকে কি করেছে আমি তো সেই উত্তর আগেই দিয়ে দিয়েছি যে কোন ব্যক্তি কি করলো সেটা তো আমাদের কাছে আদর্শ না মোহাম্মদ যেটা করেছেন সেটার জন্য আজকে মিছিল হচ্ছে বাংলাদেশে সেটার জন্য ফতোয়া হচ্ছে এবং যতজন ফতোয়াবাজ আছেন গ্র্যান্ড মুফতি সৌদের বা এই সেই অমুক তমুক বিন বাসটা সবাই বলে দিচ্ছেন যে এটা সবার জন্য প্রযোজ্য আপনি সব বিয়ে করবেন এখন আপনি তো ছিপা চাপা এরকম সুযোগ পাইলে বিয়ে করে ফেলবেন দেশের আইন মানবেন না সেই জন্য আমাদের প্রবলেম আমরা তো জিসাস ক্রাইস্টকে নিয়ে এরকম প্রশ্ন তুলি না তার তো কোনো নারী কেলেঙ্কারি নেই তাকে তো আমরা এরকম কোনো কথা বলি না জিসাস ক্রাইস্ট তো শুধুমাত্র খ্রিস্টানদের ইয়া না এটা তো মুসলমানদের তো ঈসা নবী তিনি তো নবী তাদেরকে নিয়ে তো আমরা এরকম বলি না হ্যাঁ যখন মুসলমানরা বা খ্রিস্টানরা আমাদের বেজন্মা বলে গালি দেন তখন আমরা তার জন্ম পরিচয় নিয়ে কথা বলতে পারি যাই হোক এরপরে হচ্ছে যে তিনি ওই জায়গায় বলেছিলেন যে মাসিক হলে সেটা আমি বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে বলে দিয়েছি তিনি এর এই যে বিজ্ঞান ভিত্তিক কোনো একটা যদি প্রমাণ দেখাতে পারেন যে মাসিক হয়ে গেলেই সে সেক্সের জন্য উপযুক্ত সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য এটা বিবাহ বৈধ আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করে রাখলাম রাহুল সাহেবকে এরকম আমি বলবো না আমি পঞ্চাশটা চ্যালেঞ্জ করে রাখলাম আমি ওইখানে প্রায় বাইশটা স্লাইড দেখিয়েছি তার মধ্যে তিনি একটারও টাচ করেন না একটাও না একটাও টাচ করেন না কারণ তিনি মুখস্থ বিদ্যার উপরে ছিলেন এখন আশা করি তিনি মুখস্থ বিদ্যা বাদ দিয়ে যে স্লাইডগুলো রেডি করে রেখেছিলেন দু চার দিন মানে যাই হোক সেগুলোর বাইরে এসে কথা বলবেন তিনি আরেকটা অভিযোগ করেছেন যে আঠারো পার হলেই সেক্স সেক্সের সব হ্যাঁ 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 চার মিনিট আচ্ছা দ্রুত বলছি আঠারো পার হয়ে গেলে যদি কেউ সেক্সের সক্ষম না হয় তাহলে আমি কি বলবো এটা রাষ্ট্র বলবে আইন বলবে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক আঠারো পার হওয়ার পরে তিনি সেক্স করতে পারছেন না এখন তার সাথে যদি অন্য কেউ প্রাপ্তবয়স্ক বিয়েতে সম্মতি হন এটা তাদের বিষয়ে আমি কি বলবো এখানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ কি করবেন সেটা যে আমাকে প্রশ্ন করেন এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু থাকতে পারে না যাই হোক আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু পড়াশোনা জানা মানুষও দেখছেন শুধুমাত্র আমার পক্ষের লোকে আমাকে হা জি হুজুর বা জি নাস্তিক ভাই ঠিক আছে এরকম না কিন্তু এরপরে পিতা উপকারিতা দেখলেই শর্তের মধ্যে একটা জায়গায় বলেছেন কোন পিতা বিয়ে দেওয়ার আগে তার সন্তানের উপকারিতা দেখেন না এটা শুধু মুসলমানরা যে কোনো ধর্মের মানুষই দেখবেন যে তার কন্যার কি কী উপকার হইতে পারে এটা তোলা একটা হাস্যকর বিষয় এরপরে আয়সা উপযুক্ত হয়েছিলেন সেটার দলিল তিনি দেখাবেন উপযুক্ত হয়েছিলেন উপযুক্ত কিসের ভিত্তিতে পিরিয়ড হয়ে গেলে পিরিয়ড হলে উপযুক্ত হওয়া হয় না তিনি তার কাছ থেকে সম্মতি নেওয়া হয়েছিল এমন দলিল দেখা দেবে যে তিনি তার কাছ থেকে সম্মতি চেয়েছেন যে আয়সা আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই তুমি আমাকে সম্মতি দিয়েছো কি না হাবা না বলেছেন এরকম সৈয়াদ থেকে তিনি দলিল দেখাবেন এরপরে আয়সা রাজি ছিলেন এমন দলিলও তিনি দেখাবেন মানে সম্মতির ব্যাপারটি নয় বছরে তিনি মা হয়ে গেলেন বা এইরকম একটা আমি লিখতে বোধ হয় দু একটা জায়গায় যাক এই প্রশ্নটি তিনি আবার আমাকে নিশ্চয়ই করবেন তিনি একটা জায়গায় খুব দুঃখজনক একটি বিষয় বলেছেন শশা খাওয়ার কথা মানে তিনি তাকে উপযুক্ত করেছেন কি খাইয়ে কিছু খাবারের কথা বলেছিলেন এইটা আমি জানি না রাহুল ভাই আপনি বলছেন আপনার ধর্মের মানুষকে কীভাবে দেখবেন যে একটা মানুষকে আপনি বলছেন যে আপনাদের নবী এরকম জিনিসপত্র খাওয়ায় একটা মানুষকে রেডি করেন ছি 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 তিনি যৌন সঙ্গমের জন্য রেডি ছিলেন সেই দলিলটা নিশ্চয়ই সম্মতির ব্যাপারে আচ্ছা তিনি বারবার একটি হিন্দুদের বিভিন্ন ভাই এটা দুঃখজনক হিন্দুদের আমি কেউ না হিন্দু রাম ইয়ে কি করেছে এগুলো কি হাস্যকর বিষয় এইবার হচ্ছে যে আপ
দেখেন সব কোটার আপনি স্লাইডগুলো আবার তুলে দেখান যে এরা কেউ এরকম বয়সের ছিল এবং এরা কেউ নবী আজকে শেখ মুজিবুর রহমান তিন বছরের মেয়েকে বিয়ে করছিল আচ্ছা চিন্তা করেন একটা তিন বছরের মেয়েকে বিয়ে করছে এগারো বছরের শেখ মুজিব এটা ফ্যামিলিগত ছাড়া এটা সম্ভব আর যদি দেখাইতে পারেন যে শেখ মুজিব তিন বছরে বিয়ে করছে এই জন্য কোনো আওয়ামী লিগার সে দাবি করেছে যে আমি তিন বছরে বিয়ে করতে চাই তিন বছরের মেয়েকে এগারো বছরে এই একটা প্রমাণ দেখাবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে বলেছেন রবীন্দ্র প্রেমী বলেন বা রবীন্দ্রনাথকে পড়েছেন যে কেউ দাবি করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাজ করেছেন আমিও করতে হবে বা রবীন্দ্রনাথ তার কোনো বইতে লিখে গেছেন যে তোমরা এটা করো যেটা মোহাম্মদ তার ব্যাপারটি সবার জন্য অনুকরণী এবং ফতোয়াবাজরা মানে যারা এখন বিশ্বের যারা যাদেরকে সব বিষয়ে ফতোয়া ধরা হয় তারা বলে যাচ্ছেন শিশু বিবাহ যে কেউ করতে পারবে তো সেটি হাস্যকর বিষয় কেন যে আপনি এগুলো বলে একুশটা প্রশ্ন বাইশটা প্রশ্ন এগুলো দিয়ে ভাই একুশটা বাইশটা প্রশ্ন করলে হবে যেগুলোর উত্তর আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি আমার প্রথম বক্তে বলেছি যে আমি এই ধর রবীন্দ্রনাথ বলেন বঙ্কিমচন্দ্র বলেন এগুলো আমি বলে দিয়েছি তারপরও তিনি তুলে বুঝিয়েছেন যে ভাই আমি বলতে পারি ভাই কেউ স্লাইড বানায় দিলে এটা দেখাইতে হয় না ভাই এটা টেকনিক্যালি কিন্তু বাদ দেওয়া যায় বাদ দিয়ে অন্য স্লাইডে যাওয়া যায় আমার বিজ্ঞ রাহুল ভাই নিশ্চয়ই টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো শিখবেন এরপরে বলেছেন আমি দাবি করেছি যে মোহাম্মদ তার সন্তানকে মানে আবু বকর সন্তানকে কোলে নিয়েছেন আমি দাবি করিনি আমি বলেছি তিনি যেহেতু মানে আবু বকর কিন্তু একজন বড় একজন প্রডিউসার ইসলামের মুসলমানদের মধ্যে তিনি তার কি অবদান সেটা নিশ্চয়ই সবাই জানেন যেহেতু তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু দীর্ঘদিনের সম্পর্ক তিনি তার বাসায় গেছেন আয়সা তো একদিনে বড় হয়ে যায় নাই একদিনে ছয় বছর হয়ে যায় নাই তিনি তার বাড়িতে গেলে তিনি তাকে কোলে নিয়েছেন কিনা আমি জানি না নিতেই তো পারেন একজন বন্ধু আর এক বন্ধুর বাড়ি নিশ্চয়ই গেছেন তার বাচ্চাকে কোলে নিয়েছেন কু মতলব নিয়ে সুমতলব নিয়ে আমি তো বলিনি আমি বলেছি আমি জানি না আমি এটা একটা এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে তিনি যেহেতু বন্ধু তাকে কোলে নিয়েছিলেন সেই বন্ধুর মেয়েকে কীভাবে বিয়ে করেন মোরালিটির জায়গা থেকে এই কথাটি বলেছি আমি এরকম কোনো স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ করিনি আমার সময় সাঁত্রিশ সেকেন্ড রাহুল ভাইও তার সময় পঁচিশ ছাব্বিশ সেকেন্ডের আগে বলেছিলেন আমার সময় শেষ হওয়ার আগেই আমি ছেড়ে দিলাম আমি আপনার মতো বললাম আমার সময় শেষ হওয়ার আগেই আমি আপনাকে ছেড়ে দিলাম আলোচনা খুব ভালোভাবে এগোচ্ছে আমরা এবার চলে যাব আমাদের ব্রাদার রাহুল ভাইয়ের কাছে জি আপনার সময় এখন থাকবে বিশ মিনিট জি আপনি রেডি হলে আপনি আমাকে বলবেন कितने तीर था मैं पहले गुण कर रखा हूँ का खेला शिखा राहुल सिंह डिबेट करते तीन निक्षेप कर রাহুল ভাই অবশ্যই আপনি বলে সম্বোধন করবেন এটা আমার রিকোয়েস্ট আর দেখি আমাদের আসাদ নুর সাহেব কি বলবেন আপনি কি হাত তুলেছিলেন আমি এটাই বলতে চেয়েছি তিনি আমাকে তুমি করে বললেন কেন আপনি বাংলায় বলেছেন বাংলায় বললেন রাহুল ভাই আপনি বাংলায় বলেছেন কি আপনি আপনি করে সম্বোধন করবেন निक्षेप कर रेखे जा रेखे जेते चलू क्या प्रथम कथा उन्नी ना कि पचिस मिनिटेशन उत्तर दी निर्दिष्ट बस कथा उचित मेडिकल सैंसर आलोक आयसार हतो एक 
তিনি শিশু ছিল না আলহামদুলিল্লাহ এটা পয়েন্ট টু বি নোটেড এটা মনে রাখবেন উনি বললেন আমি কৃষ্ণের কথা কেন বলেছি আমি বলিনি যে কৃষ্ণকে আপনি প্রণাম করেন বলেছি কৃষ্ণ করেছে আজকের আইনের দ্বারা তার বিয়েটি কি আপনি বলবেন অনৈতিক এটাকে বলবেন প্রশ্ন করেছি এখানে যে কোনো মানুষ প্রশ্ন প্রশ্ন করা যায় আপনি নিজে তো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা আগে বলেছেন আপনি পারলে আমি কেন পারবো না তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে তুমি আপনি প্রথম বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা রবীন্দ্রনাথের কথা আমি কৃষ্ণের কথা বললে এটা গাত্রদল শুরু হয়ে যাচ্ছে কেন বুঝলাম না আসেন তিনি এখানে একটা বলছেন যে আল্লাহ সুসাল্লাম নাকি আম্মাজান আয়সাকে খেজুর খেয়েছেন একটু মানে শরীর থেকে হরমোন বেশি খরণ হচ্ছে ব্রেন থেকে আমি কখন এই কথা বলেছি হাতিস বলছে আম্মাজান আয়সা মা রাহুল ভাই আপনি উনাকে এই ধরনের কথা আক্রমণাত্মক কোন কথা বলবেন না আপনি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি থেকে বলছি মানুষের একটু টেনশন দেখলে হরমোন মিশ্রণ হয় এটা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত এটা আমি ঠিক আছে ওনার না 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 উনাকে আপনি এই ধরনের কথা বলবেন না আপনি আলোচনা চালিয়ে যান জি 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 আচ্ছা মানুষ মিথ্যা কথা বলতে শুরু করলে আসলে কি বলে সে নিজেও বুঝে না আদিসের কথাই বললাম যে আল্লাহ রসুল আয়সাকে খেজুর খেয়ে মানে তাকে শরীর পারফেক্ট করেছে কোথায় বললাম আম্মা যেন আয়সার মা উম্মে রুমাল খাওয়িয়েছে মেয়েকে পাঠানোর জন্য তাকে ফিট করার জন্য আর আয়সা নিজে বলছে আমি পারফেক্ট হয়েছি যেটা শোনা আবুদ থেকে হাদিস এর আগে স্লাইডে দেখিয়ে দিয়েছি দেখেন আমার একুশটা প্রশ্নের একটা জবাব দিতে তিনি পারেননি আর ইনশাল্লাহ পারবেন না উনি দাবি করছেন বলে ফেলেছি কোনটা বলেছেন প্রথম প্রশ্ন উত্তরই দেননি নৈতিক না অনৈতিকের সংজ্ঞা কি আমার যেন এসব কি ক্ষতি হয়েছিল পনেরো খানা সলিড প্রশ্ন করেছি একটা উত্তর দিতে পারেনি এখন পর্যন্ত চলুন আসাদ নূরের জবাব শুরু প্রথম উনি বললেন হুমায়ুন আজাদ উনাকে তিনি তো নবী টবি মানে না আপনার ফেসবুক পঁচিশে এপ্রিল দু হাজার পোস্ট করেছিলেন বলছেন হুমায়ুন আজাদের আদর্শকে খুন করা যায়নি বরং মুক্ত চিন্তার অন্যতম পথ প্রদর্শক আলোক বার্তা হয়ে আছে আজকে এই হুমায়ুন আজাদের আপনি সংজ্ঞা মানতে চাচ্ছেন না কাজের বেলায় কাজি আর কাজ ফোরা লেপাজি হুমায়ুন আজাদ তিনি ছাব্বিশ মিনিটে ভিডিও বানিয়েছেন তিনি বলছেন তার বয়ে তিনি তার বয়ে নৈতিকতার সংজ্ঞা দিয়েছেন যদি ক্ষতি না হয় এটাই নৈতিক আমার জন্য কোনো ক্ষতি হয়নি অবশ্যই নাস্তিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমার জন্য আয়সার বিয়ের অবশ্যই নৈতিক আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা দেখেন নাস্তিকদের নৈতিকতা দেখেন সংসার ডটম আশিফ মজুদিনের একটা সাইড সংসার ডটম ওরা ওখানে কি বলছে যে একজন নারী পতিতা হওয়া পনস্টার হওয়া এবং আমার মতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সায়েন্টিস্ট হওয়ার মতোই মর্যাদাবান মানে কোনো নারী যদি কনসার্ন দিয়ে সম্মতি দিয়ে যদি সে বেশ্যাবৃত্তি করে এটা নাকি একদম ইঞ্জিনিয়ারিং এর মতো কাজ সায়েন্টিস্ট এর মতো কাজ মানে বেশ্যাবৃত্তি করছে এটা হচ্ছে তাদের নৈতিকতার মানদণ্ড দেখে নেন আমার অবিশ্বাস ভাই বলছে স্বামী স্ত্রী সুখী থাকলে সে নৈতিক আলসুল সুখী ছিলেন আয়সা সুখী ছিলেন আবার নৈতিক প্রমাণিত হলো চলুন উনি বারবার বলছেন আজকের আইনের দৃষ্টিতে যদি শিশু বিবাহ এই পয়েন্টটাকে লক্ষ্য করবেন আজকের আইনের যদি আজকের আইনের দৃষ্টিতে যদি আলসুলের বিয়েতে যদি শিশু বিবাহ হয় আলহামদুলিল্লাহ তার এই যুক্তি দিয়ে আল্লাহ রসুলের সেই সময়কার আইন দিয়ে এটা নৈতিক ছিল তার যুক্তি দিয়েই যদি আপনি আজকের আইন মানদণ্ড করেন তাহলে আল্লাহ রসুলের জামানায় বিয়ে হয়েছে তার যুগে সেটা নৈতিক ছিল আলহামদুলিল্লাহ আপনার যুক্তি দিয়ে আবার খণ্ডন হয়ে গেল প্রমাণ হয়ে গেল নৈতিক ছিল বিয়েটা আল্লাহ রসুলের সঙ্গে এখানে দেখেন আসন্ন তার ফেসবুকে লিখে রেখেছে এল জি বি কিউ রাইট অ্যাক্টিভিস্ট মানে সমকামিতার অ্যাক্টিভিস্ট মানে ছেলে ছেলের সঙ্গে শেষ করতে পারে বা এর বিভিন্ন সেক্টর আছে এল জি বি কিউ টা বিভিন্ন রকম আছে সমকামিতা এটা তো বাংলাদেশের আইন ও পৃথিবীর অনেক দেশে এটা ইনলিগাল এটা ইনমোরাল তো আপনি যদি এটা প্রচার করছেন ফেসবুকে তো আপনার এটা কি অনৈতিক নয় তাহলে আপনি তো ক্রাইম করছেন বলছেন কেউ যদি আঠারো বছর নিচে বিয়ে করে ফেলে মুসলমানরা তাহলে তাকে ফাঁসি দিয়ে দিবে তাকে ক্রাইম করা হবে তো আপনি তো এটা করছেন সমকামিতার পক্ষে বলছেন এটা তো পৃথিবীর অনেক দেশে আজকে লিগাল নয় এটা অনৈতিক তা আপনি তো অনৈতিক কাজ করছেন আপনি ক্রাইম একই যুক্তিতে আসেন চলেন উনি বললেন যে আঠারো বছর থেকে মোটামুটি শীষ ধরে নিয়েছে আজকের দিনে চীনে চায়নাতে মেয়েদের বয়স কুড়ি বিয়ের আর ছেলেদের বাইশ পয়েন্ট টু বি নোটেড এখন চীনে যদি মনে করেন যে না আজকে আইনের দৃষ্টিতেই মহম্মদ হাসানের বিয়েটা এটা অনৈতিক ছিল প্রমাণ করছেন শিশু বিবাহ বাল্য বিবাহ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তাহলে চীনে যারা আছে চীনে যারা আছে তাদের আইন দিয়ে তার ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান আমেরিকা কুয়েত কাতার গোটা বিশ্বের মানুষকে তারা শিশু বিবাহ বলবে রেপিস্ট বলবে ধর্ষক বলবে কেননা তাদের নিকটে কুড়ি বছর বিয়ের বয়স পয়েন্ট টু বি নোটেড কুড়ি বছর বিয়ের বয়স কুড়ি বছর নিচে বিয়ে করলেই সেটাকে তারা বলছে এটা বাল্য বিবাহ তো চাইনাদের আইন অনুযায়ী মডার্ন আইন অনুযায়ী স্বয়ং আসাদ নূর নিজে একজন রেপিস্ট গোটা বিশ্বের মানুষ রেপিস্ট কেন আঠারো বছরকে তারা মেনে নিয়েছে কিন্তু
নিজে বাল্যবিয়ের পক্ষে কথা বলছেন সে এখনো নৈতিক হতে পারেনি চলেন এজ অফ কনসেন্ট আজকের দিনে আজকের দিনে এজ অফ কনসেন্ট এজ অফ কনসেন্ট কি মানে বিয়ের আগে শেষ করতে পারবে ছেলে মেয়ে দেখেন ফিলিপাইন আর অ্যাঙ্গোলাতে বারো বছর আজকের দিনে তেরো বছরে জাপান নাইজেরিয়া এবং জাপান নাইজেরিয়াতে আজকের দিনেও তেরো বছরে একজন ছেলে মেয়ে বিয়ে না করে শেষ করতে পারবে চোদ্দ বছরে চায়না ব্রাজিল বুলগেরিয়া গ্যাম্বিয়া এগুলো হচ্ছে চোদ্দ বছরে আজকের দিনে শেষ করতে পারছে এমনকি ডেনমার্ক এবং সুইডেন পনেরো বছরে ষোলো বছরে আমেরিকা স্পেন আর আঠাত্তরটা দেশ আজকের দিনে কথা বলছি বারো বছরে ফিলিপাইন অ্যাঙ্গোলাতে আজকে শেষ করতে পারবে কি পেয়েছেন আপনারা মানে আপনারা বলছেন না 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 আঠারো বছরের আগে বিয়ে করা যাবে না তাই বারো বছর আগে মেয়েরা শেষ করতে পারবে লুটারা কারা শিশু বিবাহ মানে শিশুদের সঙ্গে ধর্ষণ কারা করছে নাস্তিকরা করছে তাদের বারো বছরে শেষ করতে পারবে তেরো বছরে শেষ করতে পারবে আঠারো বছরের আগে বিয়ে করলে এটা শিশু কমিতা এটা বাল্য বিবাহ এটা অনৈতিক মেডিকেল সায়েন্সের এ প্রবলেম হবে কেন বারো বছর তেরো বছর চোদ্দ বছর মেয়েকে শেষ করার জন্য অনুমোদন দিচ্ছেন এস অফ কনসেন্ট দিচ্ছেন শেষ করতে পারবে এটা তো আপনারা ধর্ষক হচ্ছেন না এটাতে শিশু শিশু বলাৎকার করা হচ্ছে না ও মানে আপনারা চাচ্ছেন না বিয়ে করবে না আগে শেষ করুক শেষ করবে বাচ্চা নিবে না বাচ্চা নিলে অনেক সমস্যা কন্ডম বা অন্য কিছু ইউজ করে করুক ভাই এগুলো নৈতিকতা শিশু বিবাহ আপনারা করছেন বারো বছর তেরো বছরের মেয়ে সেখানে শেষ করার অনুমোদন লিগাল করে দিচ্ছেন একদম জাপান নাইজেরিয়া বোকারিয়া এইসব দেশে চায়নাতে ব্রাজিলে বুলগেরিয়াতে চোদ্দ বছরে আমেরিকাতে ষোলো বছরে আর আঠাত্তরটা দেশ শিশু বিয়ে পক্ষে কারা আপনারা চলুন ক্যালিফোর্নিয়ার আইন আজকের দিনও আজকের দিনও তারা তেরো বছর এটা লিগাল তাদের বিয়ে আপনাকে এখানে ক্যালিফোর্নিয়া হেলথ সাইড থেকে একটা দেখিয়ে দিলাম রিপোর্ট দুই এটা লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস থেকে তারা বাল্য বিবাহ তাদের নিকটে আজকেও জায়েজ অনুমোদিত মানে আঠারো বছর আগে তেরো চোদ্দ বছর বিয়ে এটা আজকেও লিগাল আজকের দিনেও তাহলে এদিকে বলেন ক্যালিফোর্নিয়াকে বলেন শিশু ধর্ষকের রেপিস সব বলে দেন সবাইকে আচ্ছা এখানে দেখেন আমরা আগে দেখেছি এসব গোটা বিশ্বের সব দশ বছর বারো বছর তেরো বছরে সেক্স করা যায় বিয়ে যায় না আশ্চর্য মানে আগে সেক্স করে তাকে গর্ভবতী করে দেবে নাস্তিকরা তারপরে বিয়ে করবে আঠারো বছর হলে মানে তিন বছর তার আগে শেষ করে মজা নিবে তারপরে গিয়ে বিয়ে করবে এটা নাকি তাদের নৈতিকতা চলুন আহ এটা দেখেন উনিশশো সালে মানে আমেরিকাতে মাত্র নয় বছর ছিল আজ থেকে মাত্র একশো বছর আগে নয় বছরে মানে সেক্স কনসেন্ট ছিল নয় বছরে কেন বলছেন না তার রেপিস ছিল কেন বলছেন না শেষ মাকার পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ধর্ষক ছিল আল্লাহ নবীকে শিশুকে আমি প্রমাণ করতে গিয়ে গোটা বিশ্বের মানুষকে ধর্ষক প্রমাণ করছে এরা ইভেন নিজেও ধর্ষক প্রমাণ হচ্ছে কারণ আঠারো বছরকে সে সমর্থন দিচ্ছে কিন্তু চায়নাতে কুড়ি বছর চলুন দেখানো হয়েছে দেখেন ভারতবর্ষে সেক্স কনসেন্ট কমানোর চেষ্টা করছে মানে এটাকে চোদ্দ পনেরো তিনি আসার চেষ্টা করছে মানে আগে তারা শেষ করো বিয়ে পরে করো শেষ করো কন্ডম ইউজ করে করো বাচ্চা নিবো না বাচ্চা নিলে কি মেডিকেল অনেক সমস্যা হয়ে যাবে এটা বাচ্চা নিয়ে যাবে না শেষ করতে থাকো কোনো সমস্যা নেই তিনি আল্লাহ রসুল তিনি আগে করেছেন এটা তাদের অনেক সমস্যা হয়ে যাচ্ছে চলেন ভারতবর্ষে দেখেন এই পয়েন্টটা মনে রাখবেন উনি বলছেন যে আঠারো বছরের আগে বিয়ে করলে বা সেক্স করলে অনেক সমস্যা হয়ে যাবে দেখেন ভারতবর্ষে এখন বিল পাশ হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে এই আঠারো বছর মেয়েদের ক্ষেত্রে তখন একুশ বছর করে দেবে একটু একটু খোলা মাইন্ডের চিন্তা করেন ধরেন আজ থেকে দু সালে ভারতবর্ষে মেয়েদের বয়স এখন একুশ কারণ বিল হাইকোর্টে আছে সুপ্রিম কোর্টে আছে দু হাজার সালে যদি ভারতবর্ষে মেয়েদের বিয়ের বয়স একুশ করে দেয় আর দু সালের মানুষ তখন চিন্তা করবে হ্যাঁ দু সালের লোক আশাদ নূর আঠারো বছর বিয়ের পক্ষে বলেছে আশাদ নূর একজন পেডোফাইল শিশু বলাৎকারী একজন শিশু বাল্য বিয়ের পক্ষে কথা বলেছে এই শব্দগুলো ছেলেরা বা নাস্তিকদের সন্তানরা বলবে যে বাবা তুমি শিশু বলাৎকার করেছো কেন কেন তুমি আঠারো বছরে তুমি বাল্য বিবাহ দিয়ে দিয়েছ আমাদের সময় একুশ চলেন আর একটা নিউজ দেখিয়ে দিয়ে এখানে দেখেন একুশ বছর ভারতে হওয়ার কথা চলছে দেখেন একটা লবি কাজ করছে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের নৈতিকতা থেকে আসাদ নূর সাহেব এবং সমস্ত পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যতজন আঠারো বছরকে সমর্থন করছে সবাই হচ্ছে তারা কি তারা সকলে পেটে ভাই সকলে বাল্য বিহার পক্ষে কথা বলছে মেনে নিবেন অযৌক্তিক তাই ইসলাম যে সমর্থন দিয়েছে তিনি বার বলছেন মোহাম্মদ সাল্লাম সর্বকালে আদর্শ জি সর্বকালে আদর্শ মোহাম্মদ সাল্লাম এই জন্য তিনি নির্দিষ্ট কোন বয়স বলেনি চোদ্দশো বছর আগে যদি আল্লাহ আঠারো বছরকে ঠিক করে দিতেন চায়নার চায়নাদের আইন অনুযায়ী মোহাম্মদ সাল্লামকে বলতে তোমরা শিশু বিবাহ করছো শিশু বিবাহ করছো আমেরিকাতে ষোলো বছর আজকে আঠারো বছর 
সেক্স কনসেপ্ট হচ্ছে ষোলো বছর আমেরিকার লোক তখন বলবে যে মুসলিমদের ল আছে আঠারো বছর চায়না বলবে কুড়ি বছর তবু শিশু বিবাহ জিন্দেগিতে এই প্রশ্নের বাইরে যেতে পারবে না ইসলাম খুব সুন্দর সমাধান দিয়েছে পর্যন্ত নবী তার জন্য তিনি কন্ডিশন বলেছেন নির্দিষ্ট বয়স বেঁধে দেয়নি তিনি কি বলেছেন একজন মেয়ের মাসিক হতে হবে সেক্সের জন্য সে একদম পারফেক্ট হতে পারবে যেন কোনো ক্ষতি না হয় তিন মেয়ের সম্মতি লাগবে চার পিতার সম্মতি লাগবে আর এই বয়সটা নির্দিষ্ট না আঠারো করে দিলে আপনি সর্বকালে আদর্শ হতে কোনদিন হতে পারবেন না কেন এক এক দেশে এক এক রকমের আইন তাতে মোসলাম কন্ডিশন বলেছে এই কন্ডিশন কে বেস করে কি এমত পর্যন্ত আপনি যদি লোয়া রচনা করেন কি এমত পর্যন্ত পারফেক্ট হবে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে এটাই দিয়েছেন তার জন্য দেখেন উনি বলছেন পাঁচ দেখেন পাঁচ বছর একটা মেয়ে প্রেগনেন্ট হয়েছে মেয়েটা মেয়েরা মারা গেছে আন্তর্জাতিক ইন্ডিয়ান টুডে রিপোর্ট করেছে পাঁচ বছরের বাচ্চা জন্ম দিয়ে দিয়েছে মরে গেছে চলেন এখানে দেখেন একজন মেয়ে বারো বছরের বাচ্চা জন্ম দিয়েছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস থেকে এটা নিউজ দেখেন একটা মেয়ে আঠারো বছরে বেডরুমে গিয়েছে প্রথম বাসক ঘটতে মেয়েটা মারা গিয়েছে উনি বলছে বাচ্চা অবস্থা যদি বিয়ে করে তাহলে মারা যাবে তো ভাই আঠারো বছরের মেয়েরাও তো গিয়ে মারা গিয়েছে এবং রিপোর্ট বলছে মেয়েরা ফার্স্ট সেক্স করতে গেলে অনেকে তিন থেকে চার মাস ব্যথা হয় শরীরে তার মানে কি মেয়েদেরকে আঠারো বছর বাতিল করে দিবেন চলেন একজন মেয়ে একষট্টি বছরের একজন মেয়ে তার পার্টনার সঙ্গে শেষ করতে গিয়ে মারা গেছে তার মানে কি একষট্টি বছর মেয়েটা পারফেক্ট নয় চলুন এখানে দেখেন তার জন্য ইসলামী বিধান কি বলছে কোন নারীর সাথে সহবাস করা হারাম হবে যদি সেই নারী সামর্থ্য না থাকে আল্লাহ নবী ওটাই বলেছে যদি সামর্থ্য না থাকে বিয়ে করো না রোজা পালন করো সেই বুখারি পাঁচ হাজার ছেষট্টি নম্বর হাদিস মেয়ে যদি শেষ করতে না পারে স্ত্রী যদি না পারে মেয়েকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হচ্ছে কোথায় পেয়েছেন চলেন এখানে আর একটা যে আচ্ছা এখানে আচ্ছা হ্যাঁ বিয়ের প্রস্তাবে আবহাওয়া দলটা অনেক বিব্রত হয়েছিল বিয়ের প্রস্তাবে কোনো বিব্রত তিনি হননি কোনো বিব্রত হননি দেখেন এখান থেকে প্রমাণ হয় আসাদনুদের কেস মিথ্যা আবহাওয়ার রদেল তার আনু কে যখন খাওলা এসে বলছে যে আল্লাহ রসুল পাইগাম পাঠিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার বলছে যে কিন্তু নবী তো তোমার পিতা নবী তো আমার ভাই হয় এই ভাই বলতে মায়ের পেটের ভাই না প্রতিবেশী ভাই প্রতিবেশী ভাই যদি আবহাওয়ার যদি বিব্রত হতেন অপছন্দ করতেন তাহলে বলতেন দেখো আমার মেয়ে তো কোনো ছোট আবহাওয়ার এই অভিযোগ করেন যে আয়সা ছোট অভিযোগ কি করেছে মমতা সাম প্রতিবেশী ভাই তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যাবে কি যাবে না একটা প্রশ্ন করেছে যখন বলছে যাবে যায় সঙ্গে আবহাওয়ার নিজে বিয়ে দিয়েছে যদি আবহাওয়ার বলতেন যে আয়সা তো ছোট গো তার বিয়ে কেন দেবো আবহাওয়ার বয়স নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেনি মানে আবহাওয়ার নিজেও যা যে তার মেয়ে পারফেক্ট হয়ে গেছে আচ্ছা চলুন আল্লাহ নবী নাকি নয় বছর আয়সাকে শেষ করেছে মিথ্যা কথা কোথায় আছে বলা হয়েছে বাসর করা বাসর মানে শেখ নাস্তিকদের মধ্যে শেখ ছাড়া কিছু নেই বাসর করা মানে কি বাসর কাকে বলে যে কক্ষে ঢোকে সেটাকে বাসর বলে যে ঘর ওই কক্ষে ঢুকলে বাসরের জন্য শেষ করতে হবে আপনাকে কে বলেছে কোন ডিসনেতে পেয়েছেন একটা ডিসনেতে পেশ করেন যে বাসর মানে শেষ করতে হবে চলুন আমরা এখানে দেখে নিই আর এই শব্দ যেটা আছে আর দুখুলো আলা এই শব্দের অর্থ মানে দেখতে যাওয়া সাক্ষাৎ করা পরিদর্শন করা বাংলা অনুবাদ রাহুল ভাই জি বাংলা অনুবাদে পরিদর্শন করা বাসর করা আছে কিন্তু বাসর মানে যে শেষ করা কোথায় পেয়েছেন গুগল দেখেন বাসর কাকে বলা হয় যে ঘরের স্বামী স্ত্রী মিলিত হয় শেষ করার জন্য না এমনি মিলিত হয় সেটাকে বাসর বলা হয় কুড়িয়া থেকে দেখেন একই কথা বলছে যে বিয়ের দিন রাতে স্বামী স্ত্রী যেখানে যে কক্ষে মিলিত হয় মানে শেষ এর উদ্দেশ্যে না এমনি তারা দেখা করছে এটাকে বাসর বলা হয় বাসর মানে শেষ করতে হবে কে বলেছে আচ্ছা চলেন উনি বারবার বলছে মাসিক হলেই নাকি আমি বলেছি মাসিক হলে নাকি মেয়ে পারফেক্ট হয়ে যায় কখন এই কথা বলেছি আমি তো বলিনি আমি কি বলেছি দেখেন স্ক্রিনে যে এক মাসিক হতে হবে দুই সঙ্গের জন্য উপযুক্ত হতে হবে তিন মেয়ের অনুমতি লাগবে চার বাবার অনুমতি লাগবে তারপরে বিভর জন্য উপযুক্ত ভুলে গেছেন নাকি হজম করছেন কেন কখন বললাম মেয়ের মাসিক হলে সে শেষ এর জন্য উপযুক্ত হয়ে যায় বলিনি ওই যে মাসিক হতে হবে তারপরে সঙ্গমের জন্য উপযুক্ত হতে হবে এখন যতদিন সময় যার লাগে তার দেখে যে বারো বছরে পারফেক্ট হয়ে যাবে কেউ সতেরো বছরে পারফেক্ট হয়ে যাবে কে আবার আঠারো বছরে নাও হতে পারে আমি স্ক্রিন দেখিয়েছি এবং আমি রিপোর্ট পেশ করেছি আপনাদের সামনে যে একষট্টি বছর মেয়ে শেষ করতে গিয়ে মারা গিয়েছে আঠারো বছরে মেয়ে প্রথম পাশ করতে গিয়ে মারা গেছে আবার পাঁচ বছরের মেয়ে একজন বাচ্চা জন্ম দিয়েছে তার মানে এই বয়সটা ডিফারেন্ট হতে পারে আমাদের আইসর হা তিনি পারফেক্ট ছিলেন তিনি বাচ্চা ছিলেন না বাচ্চা বলা বন্ধ করেন কেন আপনি যত সাইজ দিয়েছেন এই এই সমস্যা হয় বাল্য বিহার করলো আয়সার একটাও হয়নি তার মানে আয়সা আলহামদুলিল্লাহ এটা নৈতিকের ছিল এবং তিনি বাচ্চাও ছিলেন না চলেন এখানে আমরা আরেকটা দেখাই যে মেন্স মেয়েদের মেস হলে কি সঙ্গে সঙ্গে কি
কারো যদি সাত বছর যদি ঋতুস্রাব হয়ে যায় নয় বছরের পারফেক্ট না এটা এটা আধুনিক বিজ্ঞান বলছে যে যখনই তাতে মেন্স হয়েছে মেন্সের পরে মাত্র দুই তিন দুই বছর লাগে কে বলছে তিন বছর কে বলছে এক বছর মেডিকেল সায়েন্সের মধ্যে মত পার্থক্য আছে তা আমরা যেন আইসাব যদি সাত বছর ঋতুস্রাব হয়ে যায় দু বছর লেগেছে নয় বছর পারফেক্ট আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত আলহামদুলিল্লাহ চলুন উনি এ প্রশ্নটা অনেকেই করেন আচ্ছা যাই হোক আচ্ছা বাহান্ন বছরের বুড়ো একটা ছবি দেখানোর চেষ্টা করেছিল একটা চুয়ান্ন বছরের মানুষ আর একটা ছোট কাকে ইস্যু করেছে দেখেছেন কোথায় পেয়েছেন মোহাম্মদ সাহ সাল্লাম তিনি বুড়ো যে ছবি আপনারা দিয়েছেন বা আপনার দেখানোর চেষ্টা করেন স্বয়ং কাতাদা বলছেন যে আল্লাহ রসুল চুল দায়িত্বে কালো লাগাতেন কি আল্লাহ রসুল বলছেন যে না আমি চুল দায়িত্বে কালো লাগ মানে কাতাদে বলছেন না আল্লাহ রসুল লাগাতেন না কেননা তিনি সেই পর্যন্ত পৌঁছাননি তার চুল একটাও মানে তার চুল সাদা হয়েছিল না সেই মুসলিমার হাদিস আপনার কি ছবি পেন্ট করেছেন ভুল ছবি পেন্ট করেছেন আপনাদের এর আইটি একটা ভুল ইনফরমেশন দিয়েছে কোথায় দিয়েছে দেখেন হাদিস দেখেন দলিল দেন আচ্ছা এখানে দেখেন সেই বুখারি এবং মুসলিম মুসলিম আহমদের হাদিস আল্লাহ নবীর মৃত্যুর সময় তার দাড়িতে সাতটা সাদা ছিল দাড়ি সাতটা আর চুল সাতটা টোটাল চোদ্দটা ছিল কোথায় পেয়েছেন আল্লাহ রসুল তিনি বয়স্ক বুড়ো হয়ে গেছে জি না আমাদের নাইসা নিজে বলেছেন তিনি সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিল যার বিয়ে তার নাম নেই পাড়া পড়ছে ঘুম নেই আশ্চর্য চলেন আচ্ছা এখানে একটা শিশু বিবাহ বারবার তিনি বলছেন যে আল্লাহ নবী শুনেন আল্লাহ নবী কোনো বিয়ে করলে সেটা সুন্নাত কে বলেছে আল্লাহ নবী তাহাদ তার জন্য ফরজ ছিল উম্মতের জন্য নফল আল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি রোজা পালন করতেন সাহারি না করে সবে বিশাল উম্মতের জন্য এটা ফরজ বা সুন্নাত নয় তা আল্লাহ সাল্লাহ অনেক আমল আছে যেটা আল্লাহ রসুলের জন্য খাস উম্মতের জন্য নাই তার নবী করেছেই বলে আমাদেরকে করতে হবে এটা মুসলমান বাধ্য নাই আসাদ নবী সম্ভবত ইসলাম সম্পর্কে জানেই না আচ্ছা এখানে বলছে ফাতিমার বিয়ে তো মোহাম্মদ সাল্লাম অল্প বয়সে দেয়নি কেন দেয়নি দেখেন তবাকত কুবরাতে কি আছে কারণ আউাকার এবং ওমার আল্লাহ নবীকে ফাতেমের ব্যাপারে প্রস্তাব দেওয়ার আগে আলী প্রস্তাব দিয়ে রেখেছিল এই জন্য আলী যেহেতু আগে প্রস্তাব দিয়েছিল তার জন্যই আল্লাহ রসুল আলীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে যেহেতু আগে প্রস্তাব আলী দিয়েছিল এবং দেখেন যদি অল্প বয়সের নবী যদি ফাতেমার বিয়ে এই জন্য না দিয়ে থাকে তাই রুকায়ার কেন আল্লাহ নবী আল্লাহ নবী মেয়ে রুকাইয়া আট বছরে বিয়ে দিয়েছে জায়নবার বিয়ে দিয়েছে এগারো বছরে কিন্তু সেই সব ফাতমার ছোটটা পনেরো বছর পাঁচ মাস পনেরো বছর পাঁচ মাস নাস্তিকদের কথা অনুযায়ী কনসেন্টের বয়স হয়ে গেছে কনসেন্টের বয়স হয়ে গেছে ফাতেমা আলীর সঙ্গে কেন দিয়েছে যেহেতু আলী আগে প্রস্তাব দিয়েছে আর বক্তর উমরের আগে দিয়েছে তার জন্য সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে চলুন তারপর চলুন আয়সার সম্মতি ছিল না আমরা দেখিয়েছি যে আয়সার বলেছে আমার সম্মতি ছিল প্রথম পর্বে দেখেছি আবার দেখতে চাইলে আবার দেখাবো আয়সার দু হাজার দুইশো দশটা হাতি বর্ণনা করেছে কোথাও বলেনি যে আমার কনসার্ট নেই নবী আমাকে জোর করে বিয়ে করেছে আল্লাহ নবীর মৃত্যুর পরে ছেচল্লিশ বছর আইসা জীবিত ছিল একদিনও বলেনি একদিনও বলেনি যে আমি আমাকে জোর করে বিয়ে করেছে মহাসাকে পছন্দ ছিল না বরং বলেছে যে আল্লাহ রসুলকে আমি পছন্দ করি এবং আল্লাহ রসুলকে নিয়ে অহংকার করি কোথায় পেয়েছেন নিজেদের গাল গল্প চালাতে সেজন এখানে চলুন আচ্ছা এখানে আচ্ছা আচ্ছা পুতুল খেলার বয়স উনি বলছেন আইসা পুতুল খেলছিলেন আরে পুতুল খেললে কি মেয়েরা কি ছোট হয়ে যায় পুতুল খেললেই আচ্ছা এই সময় পাঁচ মিনিট সময় আমি নেব খাইবারের যুদ্ধে তাবুকের যুদ্ধের সময় পুতুল খেলতেন আবুদার চার জানো হচ্ছে বত্রিশ সেই সময় তো আয়সার বয়স ছিল ষোলো সতেরো তো ষোলো সতেরো বছরে কি তার পিরিয়ড হয়নি তাকে কি বিভাযোগ্য বলবেন না আধুনিক নলেজে বলা যেতে পারে আধুনিক অনেক জায়গাতে তো আয়সার অধ্যায় তার ষোলো সতেরো বছরে পুতুল খেলেছে তার মানে তখন থেকে ষোলো বছরের থেকে ছোট্ট বালিকা বলবেন বাচ্চা বলবেন কোথা থেকে যে চলে আসে এরা আচ্ছা উনি বলছেন ইমাম হাজার আসকালানি তিনি বলেছেন সেই সময় তিনি পুতুল খেলতেন এই জন্য সাবালিকা ছিলেন সংশয় ডট কম নাস্তিকদের সাইড কি বলছে দেখেন এটা ইমাম হাজার আসকানের কথা নয় ইমাম খাত্তাবির কথা আর ইমাম হাজার আসকানি বলছেন এই ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে তার একটা মত এটাও হতে পারে মেয়ে বি হতে পারে নিশ্চিত বলেনি তাই উল্টো পাল্টা দেখে লেখা হবে না চলেন এখানে আচ্ছা দেখেন আমি আপনার রিপোর্ট পেশ করছি দেখেন দলগাল একটা মেয়ে তেরো বছরের বয়সে মেয়ে পুতুল খেলতেন রিপোর্ট দেখেন শুধু এখানে দেখেন মেল অনলাইন থেকে নিয়েছি ব্রিটিশদের মধ্যে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ব্রিটিশ নারীরা বিছানাতে পুতুল নিয়ে বসে থাকে এই মেয়েদেরকে সব ছোট বলবেন প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েরা এই মেয়েটা দেখেন আটচল্লিশ বছর বয়স এই মেয়েটি সবসময় পুতুল নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বিছানাতে যাই পুতুল নিয়ে অফিসে যাই পুতুল নিয়ে এই মেয়েটাকে কি বুড়ো খোকি মানে বাচ্চা বলবেন মানে পুতুল পেয়েছে আরে মনে হয় চোদ্দশো বছর আগে কম্পিউটার ছিল না ল্যাপটপ ছিল না রেডিও ছিল না কি করবে
বাচ্চাদের চেয়ে বড়রা বেশি দোল খেলে আর সেই সময় চোদ্দ বছর আগে আলি বিন সাত্তার ভাই সেই কি করবে কি করবে না টিভি আছে না রেডিও আছে না কিছু নেই ওই ঘুরে ফিরে দেখে না আসান সাহেব দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে ঢুকছে তার স্ত্রী দেখা যাচ্ছে মোবাইলে তিনি দোলনাতে বসে বসে তিনি পাবজি গেম খেলছে এখন দূর থেকে বলে ওর বউ তো খেলছে তার মানে বালিকা বাচ্চা এটা কেউ যদি বলে আরে ভাই আজকে আপনি মোবাইল খেলছেন মোবাইলের যুগ সেই সময় দোল তারা খেলেছে সেটা তাদের ব্যাপার আপনি ওটাকে দেখে বাচ্চা আপনি ফাইনাল করে নিলেন আচ্ছা চলেন আমি বলেছি তো আচ্ছা এখানে কয়েকটা হাদিস দিয়েছে যে আইসর নিজে বলেছেন যে তিনি সেই পাকে ঘটনাতে আসলে এখানে হাদিসে যে শব্দটা আছে দেখেন पहुंचे ग দেখেন মেডিকেল সায়েন্স দেখেন আমাদের আয়সার বিয়ের আগে তার জ্বর হয়েছিল এবং তিনি বলছেন আমার চুল সব পড়ে গিয়েছিল সব চুল পড়ে গিয়েছিল চুল কেন পরে আধুনিক বিজ্ঞান দেখেন নিউজ এইটিন বলছেন ভয়ঙ্কর বয়সন্ধিতে মাথায় টাক পড়েছে এই কাজগুলো করলে উপকার পাবেন মানে মেয়েদের যখন বয়সন্ধি হয় তখন হরমোন চেঞ্জ হয় মেয়েদের সেই সময় তার টাক পড়ে যাওয়া চুল উঠে যাওয়া একটা ন্যাচারাল কারণ হরমোন পরিবর্তন হচ্ছে আর আম্মা যান তিনি বলছেন যে তার বিয়ের আগে চুল পড়ে গিয়েছিল সব নতুন চুল গজিয়েছে তারপর আল্লাহ রসুল ঘরে গিয়েছে তার মানে এখান থেকে মেডিকেল সায়েন্স দ্বারা প্রমাণিত আমাদের আয়সা তিনি বয়স নিতে পৌঁছে গেছিলেন তার জন্য চুল পড়েছে গুগুল কি কথা বলছে দেখেন মেয়েদের কেন মানে চুল পড়ে বয়স নিতে কারণে চুল পড়ে হরমোন চেঞ্জের কারণে শারীরিক গঠনের কারণে দেখেন এখানে আরো আছে চুল পড়াটা স্বাভাবিক এটা নিয়ে ভয় করা কিছু না ডাক্তাররা পরামর্শ হচ্ছে কালের কণ্ঠ থেকে আমার সংবাদ তারা একই একই রিপোর্ট পেশ করছে আচ্ছা এই হচ্ছে বিষয় আচ্ছা আপনাদের কাছে মোটামুটি তার যে চল্লিশ মিনিটে যে অভিযোগগুলো করেছিল আমি প্রায় সব জবাব এখানে দিয়ে দিয়েছি আচ্ছা এখানে আর একটা বিষয় দেব সে বিষয়টা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সময় যেহেতু লিমিটেড আমি এখানে এজ অফ কনসেপ্ট দেখেন আমি আমি বারবার বলেছি এজ অফ কনসেপ্ট এখনো আধুনিক যুগেও আধুনিক যুগে এই এজ অফ কনসেপ্ট গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখেন অধিকাংশ পৃথিবীর বেশিরভাগ মেয়েরা ফার্স্ট জীবনে শেষ করছে বারো বছরে বারো বছরে শেষ করছে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না আসন্ন যে মেডিকালের সমস্যা নিয়ে দিল মানুষের উচ্চতা নারী পুরুষের উচ্চতা এটা বেড়েছে এইখানে ত্রিশ বছরের মধ্যে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট সিজের সংখ্যা বাড়ছে তার মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে চোদ্দ বছরের আগেকার আয়সার লানা আর ভারতবর্ষের আজকের বাংলাদেশের একটা নয় বছরের আয়সা দুটো সমান নয় কেন সায়েন্স বলছে একশো বছরের মধ্যে মানুষের শারীরিক গঠন পরিবর্তন হয়েছে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তাই চোদ্দশো বছর আগে আয়ে সারা দিল তো না আর বাংলাদেশের আর ভারতের একটা নয় বছরের মেয়েকে দাঁড় করে দিলেন সমান হয়ে গেল যদি এটা বলেন তাহলে বিজ্ঞানী ভুল উনি বলছেন বিজ্ঞানী কোনো প্রমাণ দিতে পারবো না আপনি যা দেখেছেন তার ঢের দেখিয়েছি বলেছি দলিল দিয়ে দাফন করে দেবো দলিল আপনাকে দাফন করেছি আপনি একটা খন্ডন করেন জি ও ধন্যবাদ 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 রাহুল হোসেন সাহেব জি অসংখ্য ধন্যবাদ এবার আমরা बार बार टेंटी फेसबुक पोस्ट देखिए आदर्श के हुमायन आजाद आदर्श के हत्या करते पर कथाटा राहुल साहेब जाना मुक्त चिंतार जो पथ प्रदर्शक मुक्त चिंता कि और जौनता नहीं कथा से गुलिए फेले मन करें मैं हुमायन आजाद नबीर मत कि करते जिसने हुमायन आजाद जो बक्तव्यटाई देखे से कन्सार्ण कथा हुमायन आजाद लिखे कन्सार्ण সম্মতি 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 এই বিষয়টা বুঝতে পারলে এত বছর পরেও এই নৈতিক অনৈতিকের জায়গায় এই মোরালিটির জায়গায় তিনি এইসব টেনে আনতেন না খুব সহজে বুঝে যেতেন যাই হোক এরপরে তিনি সংসার ডট কমের কিছু তুলে ধরেছেন সংসার ডট কম বলেন বা মুক্তমনা এগুলো তো আমাদের কোনো কিতাব না মুক্তমনা 
প্রতিষ্ঠা করেছেন অভিজিৎ রায় তাকে স্যালিউট এরকম একটি পোর্টালের জন্য আসিফ মহিউদ্দিন সাহেব নিরলসভাবে এই উন্মুক্ত জ্ঞানকোষের মানে এই যে ভণ্ডামিগুলো তুলে ধরার জন্য যে একটা হাতিয়ার সেটি বলতে পারেন এটির জন্য আসিফ মহিউদ্দিন এবং অভিজিৎ রায়কে স্যালিউট বা অন্যান্য ব্লক সাইট যারা প্রতিষ্ঠা করেছেন পরিচালনা করছেন সুতরাং সেটাকে টেনে এনে কি মানে তিনি বারবার একটা মুখস্থ একটাই আমি জানি না এটি তিনি মানে এই প্রবাদে উদরপিণ্ডি বুদর ঘাড়ে চাপানো এরকম একটা বিষয় মানে ওকে হ্যাঁ একটা দেখিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে নাস্তিকদের সাইনবোর্ড হ্যাঁ কিন্তু এইভাবে তো তারপরে তিনি এল জি বিটি কিউ প্লাস নিয়ে বলেছেন এটি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ভারতে নিষিদ্ধ কি কি বলেছেন ভারতে তো নিষিদ্ধ নয় বাংলাদেশে এটা নিষিদ্ধ কেন সেটি তিনি খুব ভালো করে জানেন এবং এল জি বিটি কিউ রাইটস যারা অ্যাক্টিভিস্ট রয়েছেন তারা শেখ হাসিনার সাথে প্রতিনিয়ত দেখা করছেন গভর্নমেন্ট তাদের প্রোটেকশন দিতে বাধ্য হচ্ছেন শুধুমাত্র কিছু ধর্মীয় গোড়ামির কারণে তাদের বৈধতা দিতে পারছেন না তো এল জি বিটি কিউ রাইটস নিয়ে আমি কেন কাজ করি সেটাও তো তাহলে বলৎকার হয়ে যায় বা এরকম ব্যাপার তিনি তুলেছেন আমি তার এই বক্তব্যটির সাথে বাস্তবতার কোনো মিল পাইনি এরপরে বিয়ের বয়সে আমি অনৈতিক সংজ্ঞা বলেছি হ্যাঁ আমি নাকি অনৈতিক একটা কিছু একটা বলেছি তিনি এটি বলেছেন বিয়ের বয়স নিয়ে বিয়ের বয়স নিয়ে আমি বারবার আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা দিয়েছি আমার বানানো সংজ্ঞা না জাতিসংঘের সংজ্ঞা দিয়েছি ইউনিসেফের সংজ্ঞা দিয়েছি এবং এই আন্তর্জাতিক সংজ্ঞাগুলো কোন কোন দেশে কিভাবে এই বর্ডার কিভাবে এক দেশ থেকে আরেক দেশ কিভাবে ভ্যারি করে সেটা ওনাকে বুঝতে হবে সেটা আমি ব্যাখ্যা করেছি কিভাবে বর্ডার এক দেশের এক নিয়ম আরেক দেশের এক নিয়ম সেই সার্বিক নিয়মের জন্য যদি তার নবীকে টেনে এনে বলেন যে তিনি জানতেন যে আচ্ছা এরকম এক এক দেশে এক এক নিয়ম থাকবে ফাতেমার বিয়ে দেওয়ার সময় সেটা আমরা দেখতে পেছি সে শিশু হয়ে গেছে আমি দলিল দেখেছি আবার দলিল দেখাবো একটু দাঁড়ান দেখাচ্ছি তারপরে আমি পেডোফাইলের সংজ্ঞা বলেছি তিনি বারবার শিশু বিবাহকে পেডোফাইল বলে ফেলছেন বাল্যবিবাহ বা শিশু মানে বাল্যবিবাহ চাইল্ড ম্যারেজ আর পেডোফিলিয়া পেডোফাইল শিশুকাম এক জিনিস না তিনি আমাকে যে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন সত্তার ভাই আপনি তাকে থামিয়েছিলেন ব্যক্তিগত আক্রমণ মনে করে সেটা তাকে আমি অনুরোধ করব এই ডিবেট শেষ হওয়ার পরে তিনি ভালো করে দেখবেন বুঝবেন শেখার তো শেষ নেই আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন জি শোনা যাচ্ছে ওকে হ্যাঁ ওকে তারপরে তিনি বলেছেন চোদ্দোশো বছর আগে মাতৃ মৃত্যু মানে একশো বছর আগে আমেরিকার বিয়েটিয়ে দেখিয়ে তিনি বলেছেন প্রিয় বন্ধু আমার প্রতিপক্ষ একশো চল্লিশ বছর আগে মাতৃমৃত্যুর হার কত দেখে নেন সেই মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর জন্যই এই চিকিৎসা বিজ্ঞান সায়েন্টিস্টরা বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সম্মতি দানের বয়স এটির বিপক্ষে আপনি যদি সম্মতির বয়স ছয় আট নয় বারোটারও দেখিয়ে দিতে পারেন আপনি জার্নাল দেখাবেন প্লিজ নিউজ এইটিন বাংলা বাংলাদেশের কালের কণ্ঠ লালের কণ্ঠ এগুলো সায়েন্টিফিক কোনো কিছু ক্যারি করে না এগুলো কোনো বিজ্ঞান ভিত্তিক জার্নাল না একটা পোর্টাল টিআরপির জন্য করছে না কিসের জন্য করছে সেসব একটা জিনিস দেখে দিলেন এটা আসলে বিজ্ঞানের রেফারেন্স না আমার প্রিয় বন্ধু তিনি বিজ্ঞান ভিত্তিক উদাহরণ দিতে গিয়ে কতটা ব্যর্থতায় পরিণত হলে এইরকম ভুই ফোর সংবাদ মাধ্যমকে বিজ্ঞানের ইয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন কার মাথায় চুল চলে যাচ্ছে এইসব জিনিস যাই হোক আরেকটি বিষয় তিনি মেয়ের অনুমতির ব্যাপারটি বলেছেন একটি হাদিসে কিন্তু আয়সাকে বিয়ের পরে যে তিন বছর নয় বছর পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা কিসের জন্য করেছিলেন এবং সহবাস করেছিলেন সেটি কিন্তু আমি সই হাদিস থেকে বুকার হাদিস থেকে দেখিয়ে দিয়েছি সহবাস করেছেন এটি কে বলেছেন আয়সা বলেছেন একটা সংক্ষেপে কথা বলি ধরেন আমরা কারুর ব্যাপারে আদালতে গেছি এখন সেখানে সাক্ষী কার গুরুত্বপূর্ণ হবে যে ব্যক্তি তার সাক্ষী নাকি তার চাচা মা ওই অমুক অমুক যে ব্যক্তি সের আয়সা নিজে বলেছেন যে নয় বছর বয়সে তার সাথে সঙ্গম করেছেন তিনি সেটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং আরেকটা হাদিস যদি এখন আনি সেটি ভালো হবে না আমি মুসলিমদের প্রতি সম্মান জানি অনেক বিষয় নবী তাকে এই আট নয় হওয়ার আগে কোথায় কোথায় বসাতেন সেটি কিন্তু আমার মুসলমান বন্ধুরা জানেন তো তিনি বলেছেন ফাতেমার বিয়ের জন্য আলি আগে প্রস্তাব দিয়েছিলেন এটার দলিল তিনি দেখাবেন তিনি একজন হাদিস মানা লোক নিশ্চয়ই তার বন্ধুরা পরবর্তীতে দেখবেন এবং দলিল ছাড়া যদি তিনি যেগুলো সহি নয় সেগুলো আনেন তিনি তার মুসলমান বন্ধুদের কাছে দায়ী থাকবেন এবং যদি তিনি এটা বলেনও যে হ্যাঁ ঠিক আছে আলী আগে প্রস্তাব দিয়েছিল তাহলে আমরা দেখি আমি একটু আগে যে বুখারের হাদিস দেখিয়েছিলাম সেখানে তাহলে এটা স্পষ্ট হয় যে নবী মোহাম্মদ তিনি আলীর সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আবু বকর এবং অন্যান্যদের যে আমার মেয়ে ছোট এটি বলে তাদের সাথে ছলনা করেছেন তার নবীকে ছলনা করতে হয় আলীর সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য এটা খুবই দুঃখজনক বিষয় এরপরে আয়সা যে সম্মতি দিয়েছে এইরকম দ
একটা দলিল দেখাবেন বিয়ের আগে নবি মোহাম্মদ তাদের যে তিনি অনুমতি চেয়েছেন প্রিয় আয়সা আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই এবং আয়সা তাতে বলেছেন হ্যাঁ প্রিয় নবী হ্যাঁ বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে আমি গর্বিত আমি কি সেটা না বিয়ের আগে সম্মতিটা বিয়ের আগে হতে হয় বিয়ের আগে জিজ্ঞেস করতে হয় তো সেইরকম একটা দলিল তিনি দেখাবেন তারপরে তিনি ডল গার্ল ইউজ করেছেন আমাদের আরেকজন বিখ্যাত বক্তা প্রৌড়া ইন্টাক্ট না এরকম একটা কথা বলে ফেললেন ডল গার্ল দিয়ে তিনি আয়সাকে পুতুল খেলার বৈধতা দিতে চেয়েছেন যেটি মুসলমানরা কিভাবে দেখবেন আমি জানি না আয়সা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে ডল গার্ল যেখানে ইসলামে এই ধরনের বিষয়াদি হ্যাঁ যেগুলোকে কিভাবে দেখানো হয়েছে যাই হোক আলী আগে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে এটি তিনি সত্যি কথা বলেনি সেরকম একটা সহি হাদিস থেকে দলিল দেখাবেন এরপরে আমি যদি আমার প্রিয় বন্ধুর আরও কয়েকটি বিষয় তিনি উপস্থাপন করেছেন আমি লিখে রেখেছি আমাকে একটু সময় দেবেন আমি আসছি আচ্ছা তিনি অমুক দেশে তমুক দেশের সাথে তাদের নবিশ তুলনা করেছেন মানে অমুক দেশে এটা ঠিক তমুক দেশে ওটা হয়েছে তার মানে আমার নবী যেটা করেছেন সেটাই ঠিক আছে ফতোয়াবিদরা বলছেন যিনি কি না বিন বাজ তিনিও বলছেন যে এটা সর্বকালে সর্বসময়ের জন্য মুসলমানদের জন্য এই বয়স শিশু বিবাহ করতে পারবেন সেই ফতোয়াটি আমি আর একবার দেখাই আমার সম্মানিত যারা দায়িত্বে রয়েছেন তারা নিশ্চয়ই স্ক্রিনটি দেখাবেন তো এইখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে এইখানে স্পষ্টভাবে যে এটি কি সু মানে এটিকে এখনও এই নারীদের সাথে এই এই মানে ছোটো বাচ্চাদের বিয়ে করা যাবে কিনা মুসলিম উম্মাদের তারা কিভাবে করবে এটির প্রশ্ন এবং এটি কি মানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া সত্য একজন নারীর এই বিয়ের ব্যাপারে এবং সঙ্গম করা যাবে কিনা হ্যাঁ এই 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 যে ওয়েটিং পিরিয়ড ইদ্যতের ব্যাপারটি বলা হয়েছে এখানে সোজা সাপটা বলা হয়েছে যে এটি শুধু মোহাম্মদের জন্য নয় এটি সমগ্র মুসলিম উম্মার জন্য প্রযোজ্য এখন সেই বিষয়টিকে যদি আপনি অমুক দেশ তমুক দেশ দিয়ে যেটি আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে বলেছি আমার প্রতিপক্ষ বারবার বলছেন আমি এতগুলো প্রশ্ন করেছি আমার ঝুড়িতে এতগুলো ডিম একটা ডিমও সেদ্ধ হয়নি এরকম বলে তো হবে না আমি যেগুলো বারবার বলেছি সেগুলো বারবার টানছেন টেনে বলছেন অমুক দেশে অমুক দেশে তার সাথে তাদের নবীকে তুলনা করছেন যেখানে আমি আগে বলে দিয়েছিলাম দেখুন আমি কোন মোহাম্মদকে নিয়ে কথা বলছি আমি সেই মোহাম্মদকে নিয়ে কথা বলছি না যাকে নিয়ে আপনি বলবেন যে হ্যাঁ বছরে মোহাম্মদ বলেছেন তাহলে আপনার সর্বসম্মতিক্রমে একটা ফতো দেন বুখারি থেকে হাদিসগুলো বাদ দেন যে না সকল মুসলমানরা দেশের আইন অনুযায়ী সেইভাবেই বিয়ে করবে আমরা সেই আট বছর ছয় বছর নয় বছরে গিয়ে আটকাবো না ফতো দেন আমি এক চ্যাংরা নাস্তিক উঠে বললাম রিচার্ড ডকিংস কি বলছে আমি রিচার্ড ডকিংস কিসের নাস্তিক হ্যাঁ আমার শ্রদ্ধ রাহুল সাহেব তিনি এক চ্যাংরা মোল্লা উঠে বলবেন যে বিন বাস কি ওসার ফতো বাস আলিফ না সাত্তার ভাই আমি কিন্তু কাউকে আক্রমণ করি না আমি নিজেকে আক্রমণ করে আমি এটা বুঝাইছি যে আমরা যদি এরকম কথা বলি আমি তো ভাই রাহুল সাহেবের ফতো নেব না রাহুল সাহেব তো এর মানে তিনি দেখালে এরকম প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের ফতোয়া দেখেবেন যারা বলবেন যে তোমার রাষ্ট্রে যে আইন ওই আনু আইন অনুযায়ী হবে অর্থাৎ যদি আমেরিকা বলে আঠারো চীন যদি বলে বাইশ বাইশ অনুযায়ী মুসলমানরা বিয়ে করবে এরকম কথা তো নেই সব মুসলমানদের জন্য একটাই কথা অর্থাৎ পিরিয়ডের পর এবং সেই ইদ্যতের পিরিয়ড শুরু হবে যাই হোক এরপরে আমি যেটি স্পষ্ট করেছি আমি কোন মোহাম্মদ কিনে যদি আপনি সেরকম নমনীয় মোহাম্মদ হন তাহলে তো বিতর্কের দরকারই নেই এবং যদি সেটি তিনিও মেনে নেন রাহুল সাহেব তার কল্লা ফেলার মতো ঘটনা ঘটতে পারে আমি জানি না তো এটা সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না আমরা বাংলাদেশে কয়েকজন মুফতিকে হত্যা করতে দেখেছি তার মধ্যে অন্যতম ফারুক সাহেব তার এরকম নমনীয় আচরণের কারণে এটি তার ঘটেছিল এরপরে তিনি বলেছেন ইসলামে নির্দিষ্ট বয়স বলেনি যেটি আমি আগে বলেছি কিন্তু ফাতেমার বয়স তিনি শিশু হয়ে গেলেন যেটি মোহাম্মদ তিনি বোখারিতে এটি উল্লেখ রয়েছে তিনি শিশু বলে অন্যান্য ওই আবু বকর এবং অমরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এরপরে এজ অফ কনসেন্ট নিয়ে আমি বারবার প্রশ্ন করছি আমি রাহুল সাহেবের মতো বলবো না আমি ছত্রিশটা প্রশ্ন করছি জি জি আমি ছত্রিশটা আমি একশোটা প্রশ্ন করছি আমি বলেছি বিজ্ঞান ভিত্তিক আপনি আমাকে এজ অফ কনসেন্টের একটা ব্যাখ্যা দেখান প্লিজ নিউজ এইটিন বাংলা অমুক বাজার অমুক অমুক গাঁও সেসব না এরপরে তিনি বলেছেন যে যে নারী সেক্স করতে সক্ষম যৌন কর্মে সক্ষম তাকেই বিয়ে করার কথা ইসলাম বলেছে মানে সেক্সটাই মুখ্য বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত হচ্ছে সেক্স সেক্স সব সব কিছু সেক্স এটা আসলে ইসলামকে কতটা মহিমান্বিত করবে সেটি প্রশ্ন রাখছি এরপরে আবু বক্কর নাকি বিব্রত বলে হননি আমি যেটার একদম সহি হাদিস দেখিয়েছি সেই হাদিসের তিনি তাহলে অস্বীকার করছেন বুখারের হাদিস আবু বকর বিব্রত হননি 
বিব্রত হননি এবং সেটার ব্যাখ্যায় তিনি যে হাদিসটি এনেছেন সেটি কতটা স্ট্রং সেই প্রশ্নটি রাখছি আমার প্রতিপক্ষ সেটারে ইয়ে করবে তিনি বলবেন যে না এটা স্ট্রং তিনি আমার সাথে এই ডিবেটের শর্তে বলেছিলেন কিন্তু যে যেটা বুখারিতে উল্লেখ আছে সেটা তিনি অন্য কোনো দুর্বল হাদিস দিয়ে প্রত্যাখ্যান করবেন না তিনি তার কথায় থাকেন নিজেই হোক এরপরে তিনি অভিযোগ করেছেন যে মোহাম্মদ নয় বছরে বাসর বলেছেন বাসর বলে সেক্স করাটাকে তিনি বাতিল করতে চেয়েছেন অথচ আমি যদি দেখাই স্লাইডে যে তিনি সেক্স করেছেন হুম তিনি সেক্স করেছেন সেটি আমি দেখিয়েছি প্রিয় বন্ধুরা আপনারা আগের ইয়ে দেখেন এবং এই আদিসটা খুব ভালো করে পড়ে নেবেন এটা অনেক বড় আমার যেহেতু হাতে সময় নেই তাই আমি এই দিকে যাচ্ছি না এটা আপনারা পড়ে নেবেন আমি যে বক্তব্যগুলো দিচ্ছি রাহুল সাহেব যে বক্তব্যগুলো দিচ্ছেন এমন না যে লাইভ শেষ হওয়ার পরে এটা ডিলিট হয়ে যাবে এটা সব সময় থাকবে আপনারা পজ করে করে উভয় পক্ষের যে যুক্তি তথ্য প্রমাণ সেগুলো অবশ্যই খণ্ডন করবেন আমি এখনও আবার জোর দিতে চাই আমার প্রিয় প্রতিপক্ষ তিনি বারবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্র এই সব বিষয়গুলোকে তুলে তিনি বারবার এই যে উদাহরণটা দিতে চান তার নবীর এই বয়সটাকে তিনি সহি করার চেষ্টা করেন এইটাকে তিনি বাঁচানোর চেষ্টা করেন এইটা কতটুকু যৌক্তিক আমার কাছে খুব সোজা সাপটা আমি ইয়ে চাই আমি রাহুল সাহেবের কাছ থেকে সোজা সাপটা কথা চাই সোজা সাপটা তিনি উত্তর দেবেন প্যাঁচাবেন না সেটার প্রথম কথা হচ্ছে যে তিনি কি এজ অব কনসেন্ট সম্পর্কে কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক কোনো ব্যাখ্যা তিনি দেবেন এক দুই তিনি কি এটি বলবেন যে তিনি যে দেশে বাস করছেন বা যে দেশে যেসব মুসলমানরা বাস করছেন তারা সেই দেশের নিয়ম অনুযায়ী বিয়ে করতে বাধ্য এবং বিয়ে করবেন এটা ইসলাম বলে এবং তিনি এটার পক্ষে দলিল দেখাবেন তিনি এটার পক্ষে দলিল দেখাবেন যে ইসলাম বলছে এইটা এটার এই যে যে দেশের নিয়ম সেই দেশ অনুযায়ী এবং তিনি যে ধর্ষণের এই যে সঙ্গম অর্থাৎ আমেরিকা ফ্রান্স এই সব জিনিস দেখাচ্ছেন যে সেখানে যৌন সঙ্গম করছে বারো বছরে তেরো বছরে সেখানে একটা উদাহরণ দেবেন যে বারো বছরের এক মেয়ের সাথে বারো বছর মানে আমি নয় যাচ্ছি না বারো বছরের একটা মেয়ের সাথে ষাট বছরের একটা লোক সেক্স করেছে এটা দেখাতে হবে কারণ বয়সের রেশিও আমি ওভাবে তুলনা করলাম বা নয় বছরের একটা মেয়ের সাথে একজন তিপ্পান্ন বছরের ব্যক্তি সেক্স করেছে এবং সেটার জন্য উৎসাহিত করেছে পৃথিবীর কোন দেশ তিনি অবশ্যই দেখাবেন বারবার তিনি এরকম বিভিন্ন দেশের তুলনা দিয়ে তিনি সেই কাজটাকে বৈধ করার চেষ্টা করেছেন এবং আমি যে কাজটি করিনি আমি সত্তার ভাইকেও বলেছি আমি যে ছবিটা দেখিয়েছি এটা একটা বয়সের আপনি বলতে পারেন সেরকম সময় আপনার নবীর চুলদারি কীরকম ছিল সেটা অন্য বিষয় আমি এখানে চুলদারি লাল সাদাও দেখাই নাই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে একটা ব্যাখ্যা যে কীরকম হইতে পারে এটা আমি কারোর নাম বলি না নিজের ঘরে টাইনা নেন কেন তাহলে তো ওই যে বললাম পাঁচশো এক আপনার আবার মাঝখান দিয়ে অন্য কিছু মনে করেন না কেন দরকার আমি তো এটা বলি নাই আমি যেটা বলি নাই সেটা আমার কথা বইলে আপনারা চালাইয়া দেন না এরপরে আরেকটা পয়েন্ট আমি লিখে রেখেছি যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি বারবার বলছি আমরা আলোচনা করছি সেই নবী কিনি যিনি তিপ্পান্ন বছর বয়সে নয় বছর বয়সে একজন নারীর সাথে যিনি আয়সা তার সাথে সঙ্গম করেছেন এবং ছয় বছরের সময় তিনি বিয়ে করেছেন এবং তিনি আরও হয়তো এখন আমার প্রতিপক্ষ আনবেন যে প্রস্তাবনাগুলো আনবেন সেটার আমি আমার পাঁচ মিনিটে হয়তো বলার চেষ্টা করব কিন্তু এইটার একটা ব্যাখ্যা দেবেন যে ইসলামী শরীয়তে এই বিষয়টা বর্তমানে আপনার দেশের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা আমি যে প্রশ্নগুলো করেছি আমি মনে করি আমার প্রতিপক্ষ সেই প্রশ্নগুলো বুঝেছেন এবং বারবারের মতো এড়িয়ে গিয়ে অন্যান্য বিষয় তুলে আমার কথাগুলো শুরু থেকে আমি আগে শুরু করেছি সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিয়ে বারবার নতুন প্রশ্ন এনে এবং যেইগুলোর উত্তর দিচ্ছে সেগুলোও এনে বারবার এটা বলা আমি ছাব্বিশটা আমি পঞ্চাশটা আমি তেরোটা এরকম আমি প্রমাণ দিয়ে দিয়েছি তিনি আমার এইগুলোর কোনো উত্তর দেননি এরকম বলবেন না প্লিজ আমি আলোচনা চাই যেটা আমি শুরুতে বলেছি কল্লা ফেলা মারামারি কাটাকাটি অসম্মান আক্রমণ এগুলো আমি চাই না আমি এখানে রাহুল সাহেবের কোথাও ব্যক্তিত্ব পূরণ করিনি এখান থেকে অনেকেই জানবেন বিশেষ করে মুসলমান বন্ধুরা তারা জানবেন অবশ্যই রাহুল ভাই আপনি সঠিকভাবে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন এই অংশে ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আসাদন সাহেব তো আমরা তৃতীয় পর্বের এখন আমরা চলে যাব আমাদের রাহুল হোসেন ভাইয়ের কাছে যে রাহুল ভাই আপনার সময় থাকবে যথাযথভাবে পনেরো মিনিট একশো করতে হবে আচ্ছা হয়ে গেছে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ শোবিসমিল্লাহ দর্শক মন্ডলী আপনারা দেখছেন মানুষ হেরে যাওয়ার হাসি অনেক মানুষকে আপনারা হাসতে দেখেছেন হেরে গেছে তবু হাসবে মানে হাসবে এরকম মানুষ থাকে দেখে নেবেন গোটাটা বারবার দেখবেন আমিও বলছি যে আমার আলোচনা আসাদ সাহেবের আলোচনা বারবার দেখেন যত যুক্তি দলিল প্রমাণ কার আছে কি দেখে নেবেন আমি নাকি টিডিএন বাংলা নিউজ থেকে দেখেছি রাহুল ভাই উনি হাসতে পারে এটা সমস্যা না 
হাসার মানে হেরে যাওয়ার বা জিতার এটা এমন কিছু না এটা দর্শকরাই দেখবে আমরা এই ধরনের কথা না বলি জি ওনার নাম তো নিই নি আমি আমি নাম তো নিই নি তাই না ঠিক আছে সমস্যা নেই আচ্ছা তারপরে আমি বলি এখানে যে মূল বিষয় আমি দেখি টিডিএন নিউজ আর এই টাইমস নাও আরে আমি টোটালে দেখেছি বিরাশি কিনা আমি নিউজপেপার কাটিং দেখেছি হিন্দুস্তান টাইম দেখেছি টাইমস অফ ইন্ডিয়া দেখেছি লস অ্যাঞ্জেলস থেকে দেখিয়ে দিয়েছি বিভিন্ন হংকং এর সরকারি ওয়েবসাইট থেকে দেখিয়েছি হু থেকে দেখেছি যেটা আবার রিপোর্ট দেখাতে চান আবার দেখাবো লাস্ট ইয়ার তিন চার টাইম দেখেছি বাংলাদেশের জন্য মানে এই তিন থেকে হজম করে মানে বাকি সত্তর টাকে হজম করে নিয়েছে আর তিন থেকে সামনে মানে সামনে পেশ করছে এটা কোথাকার নৈতিকতা আমরা বুঝলাম না আচ্ছা এখানে তিনি বারবার বলছেন আয়সের সম্মতির আয়সের সম্মতি মানে কি স্টুর কিছু ছাত্র থাকবে স্কুলে দেখবেন যে পেছনে পেন্সি বসে থাকে ঘুমাই মানে ওরা পড়াশোনা করতে যায় না আমি দেখেছি দুইবার তাহলে এখনো বুঝতে পারেননি যদি বুঝতে না পারেন আবার দেখেন আয়সার সম্মতি এই দেখেন দেখেন প্রথম প্রশ্ন করেছিলাম উত্তর তো দেননি আয়সা বিয়েতে সম্মতি ছিল না একটি প্রমাণ পেশ করেন একটি পেশ করেছেন আপনি করতে পারেননি তো আমার পুরো বাড়ি না প্রুফ দিচ্ছেন কেন আপনাকে প্রুফ দিতে হবে দিয়ে দেখেন একটা যে আয়সা কোথায় বলেছে যে আমি আয়সা আমি আল্লাহ সাল্লের সঙ্গে বিয়েতে সম্মতি ছিলাম না আমি জোর করে বিয়ে করেছে আবাক্ষা জোর করে দিয়েছে একটা প্রমাণ পেশ করেন আচ্ছা এখানে দেখেন আয়সা দু হাজার দুইশো হাদিস বর্ণনা করেছে দু হাজার হাদিস বর্ণনা করেছে জিন্দিগিতে ছিচল্লিশ বছর বেঁচে ছিল একদিনও বলেনি যে আমার সম্মতির বিহীন বিয়ে করেছে আচ্ছা চলেন এখানে মূল প্রশ্ন যে আয়সা যেখানে নিজে অভিযোগ করছে না আয়সার বাবা অভিযোগ করছে না আয়সার ওদের তালার মা অভিযোগ করছে না তার ভাই অভিযোগ করছে না মৎস্যসেনা বন্ধুর অভিযোগ করছে না শত্রুর অভিযোগ করছে না আপনি কিসের জন্য অভিযোগ করছেন সেই সময় সবাই দেখেছে তাহলে আবু জাল আবুল হাব এরা অভিযোগ করতো যে মোহাম্মদ সম্মতি বিহীন বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল ছয় বছর মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল বন্ধুরা অভিযোগ করেনি শত্রুরা অভিযোগ করেনি আপনি কে আরেকটা চ্যালেঞ্জ দীর্ঘ এক হাজার বছর আজ থেকে আজ থেকে তিনশো বছর পেছনে চলে যান এক হাজার বছর ইতিহাসে আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কেউ করেনি এই নাস্তিকতারা আসার পরে অভিযোগ প্রথম নিয়ে এসেছে আচ্ছা এখানে দেখেন আয়সার সম্মতি দেখেন আয়সার রদ আনাকে সুরা হাজার বাত নম্বর উনত্রিশ দেখেন এখানে কি বলছে হাসে দেখেন আল্লাহর শপথ তিনি জানতেন যে নিশ্চয় আমার পিতা মাতা কখনো এ বিয়ে কে অবিচ্ছেদ করতে দেবে না তারপর আয়সা কি বলছেন দেখেন শেষ কথা তখন আমি বললাম হে আল্লাহ রসুল আমার পিতা মাতার সাথে আমি কি পরামর্শ করব আমি আল্লাহ এবং তার রসুল কে গ্রহণ করলাম আপনি পেশ করেন যে সম্মতি ছিল না আপনি বাড়েন প্রুফ আপনার কাঁধে আমি তো প্রমাণ দেখাচ্ছি আচ্ছা চলেন এখানে আয়সা যদি বিয়েতে সম্মতি না থাকতো তাহলে নয় থেকে দশ বছর সংসার জীবনে কেন তিনি তালাক চাননি নবীর কাছ থেকে বরং নবী তালাকের একটা দিয়েছে আয়সা নিজেও তালাক নিতে চাননি আচ্ছা এখানে একটা দেখেন যে আয়সা রদ আনার এই বিষয়ে সম্মতির পরে আমি দুইটা আপনাকে হাদিস এখানে পেশ করলাম এখানে তিনি আরো কিছু ঘুরে ফিরে একই অভিযোগ তিনি নিচ্ছেন বারবার আমি আপনাকে নিয়ে আসি কিছু রিপোর্টের ব্যাপারে আচ্ছা এখানে আমার আমার এই স্লাইডটা না আমার ওই রিবার্টেল স্লাইডটা শো করতে হবে রিবার্টেল হ্যাঁ রিবার্টেল পুরুষের সঙ্গে বিয়ে করতে চাই এটা আপনি নৈতিক অনৈতিক বলার কে আমাদের আইস আমি দেখেছি তিনি শিশু ছিলেন না তিনি ম্যাচুর ছিলেন তিনি নয় বছরে তিনি ম্যাচুর হয়েছেন এখন দুজন সে নয় বছর আর ষাট বছর এটা কি যায় আসে আধুনিক আইন দ্বারাও একজন আঠারো বছরের মেয়ে যদি একশো দশ বছরের মেয়েকে বিয়ে করতে চায় এটা এটা কি অনৈতিক কাজ তার বিয়ে যার যাকে ইচ্ছা তাকে করতে পারে আপনার কি আমাদের আয়সা তিনিও ম্যাচুরিটিতে ছিলেন তিনি ম্যাচুর হয়েছেন তার বয়স দিয়ে পার করেছেন নিজে কনসার্ন দিয়েছেন তথ্য প্রমাণ দিয়েছি তাই তার বয়স নয় বছর না বিশ বছর দেখা লাভ নেই এটা আধুনিক ল নিজে এটা বৈধ আপনি বলার কে তার দুজন অ্যাডাল দুজন যা ইচ্ছা তাই করতে পারে সম্মতিতে আপনি কে পেছন থেকে খোঁচা মারার আচ্ছা তিনি বলছেন হুমায়ুন আজাদ কে তারা এ মানে নয় মানে না আমি তো বলেছি হুমায়ুন আজাদ আপনাদের পথ প্রদর্শক নৈতিকতার সংজ্ঞা দিয়েছেন তো আপনি এখন পর্যন্ত নৈতিকতার সঙ্গে বলতে পারলেন না তিনবার রিবার্টেল হয়ে যাচ্ছে পঞ্চাশ ষাট মিনিট আলোচনা হয়ে যাচ্ছে নৈতিকতার সংখ্যা বলতে পারছেন না যে নির্দিষ্ট বয়স কত হও এটা বলতে পারছেন না আয়সার কি ক্ষতি হয়েছিল বিয়েতে এটা আপনি বলতে পারছেন না একুশটার একটা উত্তর দেননি বারবার চিৎকার মারলে হবে যে আমার উত্তর দিয়েছি কি দেয়নি আচ্ছা চলেন এখানে উনি অনেক কিছুই বলেছেন দেখেন আমি নাকি এগুলো নাকি সব টিডিয়ান নিউজ থেকে দেখেছি এগুলো দেখেন একবার দেখে নেন এসব কনসেন্ট কি বলে এখানে লস এঞ্জেলস কাদের রিপোর্ট দেখেছি দেখেন দেখে নেন এটা ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন এখান থেকে দেখিয়েছি 
मारा <laughs> छोट আয়েশা তো ছোট কেন বিয়ে দিব বিব্রত তিনি হয়নি তিনি মাসলা জিজ্ঞাসা করেছেন ইসলামে এটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন প্রতিবেশী ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে করে বৈধ কি বৈধ নয় এখানে কোনো বিব্রত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হয়নি আচ্ছা এখানে নবী 9 বছরের সহবাস করেছে আমি সেট দেখিয়েছি আশার যে মনে ঘুমাচ্ছে কিনা বুঝি না তিনি ভিডিও অফ করে রেখেছেন যেহেতু বুঝতে পারছেন কি করছে এখানে বলছে তিনি বাসর করেছেন বাসর মানে সেট কোথায় পেলেন ডিকশনারি দেখান আমি ডিকশনারি দেখিয়েছি আরবি ডিকশনারি দেখাচ্ছে এখানে আর দুখুল আলা শব্দের অর্থ দেখতে যাওয়া সাক্ষাৎ করা পরিদর্শন করা বাসর মানে সেট করতে হবে কোথায় পেয়েছেন जन्म जन्म बस मन जन्मदिन शेष कर दरकार नहीं मासिक हल के प्राप्त वयस्क इसलम मानी मासिक हल से प्राप्त वयस्क हो जाए मासिक रोजा करते দলিল আপনি বলেন কোথায় আছে আমি কি আমি নিচে ফটো দিচ্ছি কোথায় ফটো দিচ্ছি আলোসন নিজে বলছে এ আমার সাজারা সভা হে যুবক তরুণ সমাজ তোমাদের যারা সামর্থ্য আছে তারা বিয়ে করার যারা সামর্থ্য নাই তারা বিয়ে করো না রোজা পালন করো বুখারী হাদিস দেখেছে 5066 নম্বর হাদিস কিতাবুল নিকাতে আছে ভালো করে আগে দেখেন কি বলছি তারপর দেখেন আচ্ছা আমি এখানে দেখেছি মাসিক হলেই তার পারফেক্ট হয়ে যায় না এটা আমি দেখেছি আমি নাকি সব বাংলা নিউজ বাংলাদেশে দেখেছি আরে জীবনে দেখেছেন হেলথ ডিরেক্টর কোথাকার সাইট क्या बालिका अधिकांश ल पिता 
সংসার করতে পারবে না ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হয়নি বাপমা বিয়ে দিবে না আধুনিক লয় কথা বলছে আমেরিকার লয় কথা বলছে এবং অধিকাংশ বিশ্বের ল হচ্ছে এটা জি তো আমি এখানে দেখেছি দেখেন আয়সা রদ ঋতুস্রাব হয়ে যাচ্ছে না আবুদ হাদিস আবার দেখে নেন আমাদের আয়সা রদ আনহা তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে নিজে দাবি করছে আমাদের আয়সা নিজে দাবি করছে আর কোথাকে নাচতে গেছে বলছে তিনি ছোট ছিল বা তোমার কথা চলবে না আয়সা রদ নিজের কথা চলবে যে বলছে আমার বিয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক নয় বছর উনি যদি হয়ে যায় আপনার কি উনি যদি হয়ে যায় আপনার কি আচ্ছা এখানে শারীরিক ভাবে রেডি ছিলেন বলেছি কোথাও সম্বোধন করেছেন রাহুল আমরা গোপালগঞ্জের মানুষ তুই বলি অনেকেই মানে গোপালগঞ্জের খুব কাছের মানুষ হলে তুই বলি বলে ফেলে বলে ফেলতে পারি অভ্যাসগতভাবে না না আমরা তাহলে মানুষ কি শিখবে আমাদের কাছ থেকে আপনার এলাকায় কথাটা তুমি কাউকে বললে সেটা মাইন্ড করেন না মানুষ কিন্তু অন্য অন্যান্য এলাকায় এটা জিনিসটাকে অন্যভাবে দেখে তো যাই রাহুল ভাই এই যে অভ্যাস বললেন সাত্তার ভাই আমি শব্দ শুনলে সিলেটিরা মন্তব্য করবেন কেউ মানে সিলেটি বা চিরং এর শব্দ সবচেয়ে কঠিন সেই উচ্চারণ মানে আমি কিভাবে বলছি যদি আমি সিলেটের সাথে মিশে না যাই আপনি যদি একটু পেছনে গিয়ে দেখেন টাইম কাউন্ট টা যখন হয়েছিল আপনি দরকার একটু যান পেছনে বা কেউ কে বলেন যখন আমি যখন ইন্টারাপ করেছিলাম তখন রাহুল সাহেবের স্ক্রিনে দেখাচ্ছিল টাইমটা স্ক্রিনে দেখাচ্ছিল এক মিনিট সামথিং আমি যদি ভুল না করি কিন্তু কোনোভাবে চার মিনিট ছিল না আপনি একটু দেখে নেন আমরা অপেক্ষা করে একটু দেখে নেন কারণ এই সময়টা শেষ সময় তো এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আপনি একটু দেখে নেন যে টাইমটা কত ছিল রাহুল ফেসবুকে ফেসবুকে গিয়ে একটু পেছনে গিয়ে বা ইউটিউবে গিয়ে পেছনে গিয়ে দেখে আমি ইন্টারাপ্ট হ্যাঁ আমি ইন্টারাপ্ট কখন করেছিলাম সেই সময়টা তিনি কোন স্ক্রিনে টাইমটা ছিল সবাই অপেক্ষা করি আমি অত্যন্ত দুঃখিত আমার মনে হয় সময় তিন মিনিট সামথিং কিছু সেকেন্ড ছিল চারে ঘরে কাটা ছিল না আমি যতটা মনে করছি 
संख्या दर्शक जरा देखें आलोच्य विषय नैतिक क्या शिशु विवाद शिशु विवाद कर शख व्याख्या दशम खंड स्लैड बना समय डाउनलोड करते ठीक है কথা দিলাম শেষ পর্যন্ত আপনাকে অরিজিনাল আরবি পিডিএফ আপনাকে দিয়ে দেব জি আচ্ছা আমি পিডিএফ দিলে হবে না কাছ থেকে আমি সম্মতি নেই যদি উনি এগ্রি করেন না আমি আমরা সত্তার ভাই এইখানে একটা কথা বলতে হবে এই ডিবেটের ক্ষেত্রে যতগুলো শর্ত সবকিছুই রাহুল ভাই দিয়েছিলেন আমি শুধুমাত্র একটা শর্ত বলেছি কপিরাইটের বিষয়টা মানে এটা আচ্ছা তিনি কিন্তু বলেছিলেন তাৎক্ষণিক দেখাতে বাধ্য শর্ততে আপনি বলেও দিয়েছিলেন যদি কেউ কোনো কিছু উপস্থাপন দাবি করে সে তাৎক্ষণিক তাকে দেখাতে হবে নইলে সে জিনিস বলবে না लोक मान बजाय रखबे आशा कर चुप थे दलिल ना आसे राहुल भाई दर्शक उद्देश्य 
অবশ্যই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ইনশাআল্লাহ আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে থাকবেন যেহেতু এটা একটা লাইভ বিতর্ক এরকমটা পরিস্থিতি অবশ্যই আসতে পারে আর এটা একটা ভালো দিক যে আমরা একাডেমিক আলোচনা করছি দলিল ভিত্তিক জি আমি কি সত্তার ভাই কি কিছু বলতে পারি জি বলুন আপনি জি दीबें তখন ওখানে ওই সুযোগে উনি দলিলটা বের করে উনার পাঁচ মিনিটের মধ্যে এটা উনি দেখাতে পারবে কিনা এটা আপনার অনুভূতি যদি থাকে ঠিক আছে দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম উনি উনি আমি জানি এখন এটা এটা মানে এমন কোন কথা বলা উচিত আমি অনেক কথা বলতে পারতাম যে আমি দলিল যেহেতু সামনে রাখিনি তো ঠিক আছে সময় নষ্ট হলো না জি সামনে থাকে সেটা আপনি দেখাতে পারেন কোন মোবাইলে থাকলে সেটাও আপনি ক্যামেরার সামনে এনে দেখাতে পারবেন কোন সমস্যা নেই হ্যাঁ শৌক দেখেন তো যাচ্ছে কি যে আপনার স্ক্রিনটা হ্যাঁ জি এই দেখেন जी तीन पृष्ठ जुड़े जरा जरा दशम खंड पृष्ठा जी मक्त भाई सामल संस्करण देखे ठीक है दर्शक मंडल कारण हतो शुद्म 
चार हजार स्पष्ट पढ़ी मुसा इबने इस्माइल आयशा थे वर्णित आयशा देख आयशा थे वर्णित जख मदिन आसि तक हमारे कैक जन महिला आसे और से दोलन दोल खाचीम ये समय माथार चूल छोटो तरा के लिए गए सुंदर रूपे सुसज्जित चले ग समय तो दर्शक बिंदु आबा अपेक्षा कर चाहिए सूत्रना कर दुखित <laughs> 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 
বিষয়টা এখানে ভালোভাবে লক্ষ্য করছেন যে এখানে মূল প্রশ্ন যে আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি ফাতেমার বিয়ে আবাকর উমর সঙ্গে দেয়নি উনাদের যুক্তি কি ছিল যেহেতু বয়স কম যেহেতু বয়স কম এই জন্য দেয়নি আমি এখানে বলছি যে আল্লাহ রসুলের মেয়ে রুকাইয়া এবং জায়নাব তাদের তো আট বছর এগারো বছর বিয়ে দিয়েছে যদি এটাই কারণ হতো তাহলে আল্লাহ রসুল কেন দিল না মানে উনাদের যুক্তি ছিল যে মহাসার নিজের ছোট বছর ছয় বছর মেয়েকে বিয়ে করেছে কিন্তু নিজের মেয়ের বিয়ে ঠিক দেয়নি অল্প বয়সে দেয়নি কিন্তু এইখানে ফাতেমার বয়স পনেরো বছর পাঁচ মাস সেই সীমাতে ওষুধুল গাবাতে আছে যে কোনো ফাতেমার জীবনী পড়েনি ওকে সংসার ডট কমাতে লিখে রেখেছে সেই সময় বয়স বেশি ছিল তাও মানে পেয়ে দেয়নি এখানে তারপরে তবাকতুল কুবরা থেকে দেখেছি আলী প্রস্তাব দিয়েছিল আলী প্রস্তাব প্রথমে আবাকার প্রস্তাব দিয়েছে ওমর প্রস্তাব দিয়েছে তার আগে আলীর প্রস্তাব দেওয়া ছিল যেহেতু ইনকার করেছে পরে আবার আলী দিয়েছে মহামুশকিল কে দিতে পারে না প্রথমে একবার আলী প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে আল্লাহ রসুলকে ফাতেমার জন্য দ্বিতীয়বার পরে আবাকার ওমর এসে প্রস্তাব দিয়েছে আল্লাহ রসুল ইগনোর করে দিয়েছে পরবর্তী সময় আলী আবার প্রস্তাব দিয়ে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে এখন দেখেন যদি শুধু ফাতেমা অল্প বয়সের কারণেই নবী বিয়ে না দিতেন তাহলে আবাকার কে ইনকার করলেন উদুরপিন্ডি ভুদুর ঘরে দিতে পারে চলেন আচ্ছা এখানে আর একটা বিষয় আয়সার সম্মতি আচ্ছা এটা কি আচ্ছা পুতুল খেলার ব্যাপারে দেখেন যে পুতুল খেলা ভাই ডল গাল বলিনি ভালো করে শুনে নিবেন আপনারা বলেছেন আয়সা পুতুল খেলতো এর জন্য ছোট তো আয়সা তো সতেরো বছরে পুতুল খেলতো নিজে নিজে বানিয়ে পুতুল খেলতো এটা দলিল দিয়েছি যে পুতুল খেলা মানেই বাচ্চা নয় এটা আপনাদের ভুল ভুল ব্যাখ্যা আমেরিকার থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট মেয়েরা ছোট ছোট বাচ্চা মানে তারা পুতুল নিয়ে তার রাস্তায় ঘুমায় এই মেয়েটাকে দেখাচ্ছি বাচ্চা মেয়ে বাচ্চা পুতুল ছোট্ট পুতুল একটা উনি পুতুল নিয়ে অভ্যাস এর তার মানে এই না এই আটচল্লিশ বছরের মেয়েটাকে আপনি ছোট বলে দিবেন দোলনাই আছে মানে তো সে ছোট এই যে যুক্তি দিয়েছেন এগুলো খন্ডন করেছি এগুলো খন্ডন করবেন দর্শক মন্ডলী সর্বশেষ আপনারা দেখেছেন গোটা আলোচনা বারবার শোনেন বারবার দেখেন এবং আপনারা এখানে বুঝতে পারবেন একটা কথা বারবারই একটা কথা বলছি যে আমার যে একুশটা প্রশ্ন এটা যৌক্তিক না অযৌক্তিক দেখবেন তিনি মেডিকেল সায়েন্সের কথা বলেছে এক কথাতে তার গোটা ডিস্টার্ব হয়ে যায় যে তিনি বলছেন মেডিকেল সায়েন্সে আয়সার আনহার যে মানে এই বাধ্য করলে এই সমস্যা আয়সার কি সমস্যা হয়েছিল প্রমাণ পেশ করেন এটা থেকে প্রমাণে আয়সার কোনো সমস্যা নেই অবশ্যই নৈতিক তাহলে সে ম্যাচিওর ছিল এই জন্য সেটা নৈতিক হয়ে গেছে তার কোনো প্রবলেম হয়নি আর আজকে আলোচ্য হয়েছে এটা নয় যে বাল্য বিস্লম বৈধ না অবৈধ আউট অফ টপিক দিয়ে ঘন্টা পর ঘন্টা আলোচনা করছে আয়সা রোদ তালানার বিয়ের বয়স নিয়ে কথা চলছে বিয়ের বয়স নৈতিক না অনৈতিক বাল্যের কি সমস্যা মহাবিজ্ঞানীর মতো তিনি এসে তিনি শুরু করেছেন দর্শক মন্ডলী আলোচনাটা বারবার দেখেন আমরা বলেছি একটা মেয়ে কেউ আঠারো বছর এসে পারফেক্ট হতে পারে কে পনেরো বছর হতে পারে কে বিশ বছর না হতে পারে বিশ বছর পারফেক্ট না হলে তার বিয়ে বয়স নয় আমি আর সময় ব্যয় করবো না ইনশাল্লাহ আমরা চলে যাব আসাদ নুর সাহেবের কাছে জি আসাদ নুর সাহেব আপনার কনক্লুশন থাকবে পাঁচ মিনিটের জি আপনি রেডি হলে সময় শুরু করবেন হ্যাঁ দাঁড়ান এই হাদিসটা ওপেন করার পরে সময়টা শুরু করেন হ্যাঁ জি জি যখন আপনি বলবেন হ্যাঁ দেখেন ফোন করেন হ্যাঁ আমার সময় শুরু করতে পারেন ওকে আমার প্রতিপক্ষ বারবার একটি বিষয় গোপন করার চেষ্টা করেছেন যে তার সাথে সহবাস হয়নি এখানে দেখতে পাচ্ছেন সুনান আবু দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখানে দোলনা চড়ার সম্পর্কে এখানে আয়সা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে এই সময় তিনি আমার সাথে সহবাস করেন আর তখন আমার বয়স ছিল নয় একটু আগে আলির ব্যাপারটি তিনি পাশ কাটিয়ে গেছেন কিভাবে যে আগে একবার প্রস্তাব দিয়েছে পরে আবার প্রস্তাব দিয়েছে এইভাবে আগের প্রস্তাবের কোনো দলিল তিনি দেখাননি এবং শিশু বিবাহ এটার ইয়ে ছিল না এটি বারবার বলে তিনি এড়াতে চাইছেন শিশু বিবাহ যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে তো নৈতিক অনৈতিকতারই প্রশ্ন আসে না আমরা আপত্তি তো শিশু বিবাহ নিয়েই করেছি তিনি খাদিজাকে বিয়ে করবেন নাকি আয়সাকে বিয়ে করবেন সেটা তো আমাদের কনসার্ন না আমরা তো খাদিজাকে বিয়ে করা নিয়ে কোনো কথা বলছি না আমরা অন্য অনেক বিতর্ক থাকবে কিন্তু আমরা খাদিজাকে নিয়ে কেন কথা বলছি না তিনি বয়স বেশি এই জন্য আমরা তো আজারের মতো প্রৌঢ়াও বলছি না এই ছোট্ট বিষয়টি যিনি জানেন না অবশ্য তিনি যেভাবে উত্তেজনা দেখিয়েছিলেন কিন্তু সেই অনুযায়ী কি আউটপুট আমরা পেয়েছি তার দলিল সেগুলো কিন্তু স্পষ্ট আমি এখন এখানে কিছু বিষয় আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই আমি ধীরে ধীরে এই বিষয়গুলো যাব প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা মণ্ডলী সত্য কথা হচ্ছে যে আজকের এই বিতর্কে কে জিতলো কে হারলো তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র কোনো চিন্তা নেই 
আমরা নাস্তিকরা যে কথাগুলো বলে আসছি এতদিন ধরে এই কথাগুলো এই বিতর্কের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে গেল এটি আমাদের সবচেয়ে বড় বিজয় আমি চাই কোপাকোপি খুনাখুনি এই খুন খারাপি যা কিছু আছে চাপাটির ব্যবহার না করে আপনারা এরকম বিতর্কে আসুন আমরা হেরে গেলেও সেটি হবে আমাদের সবার জন্য বিজয় অবশেষে আমি বিশেষ করে মুসলিমদের মধ্যে যারা কন্যা সন্তানদের পিতা বা বড় ভাই তাদের জন্য দুটি দলিল পেশ করতে চাই বাংলাদেশে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা হলে এই আইনগুলো রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে চালু হবে শরিয়া আইন যেহেতু সম্পূর্ণভাবে মোহাম্মদের জীবন ও কাজের উপর নির্ভরশীল তাই মোহাম্মদের জীবন থেকেই আমরা দেখতে হবে কোন কাজগুলো অন্যায় ছিল আর কোন কাজগুলো ছিল ন্যায় প্রথমে আমরা ইমাম বুখারির বুখারি শরীফ গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে সুরা তালাকের চার নম্বর আয়াতের অর্থ এবং এই বিষয়ে শরীয়তের বিধানটি আমরা জেনে নিই আমি দলিলটি উপস্থাপন এখানে করে রেখেছি এক সেকেন্ড তার জন্য একটু সময় দেবেন আগের দলিলটি দেখা দেখি আমার এই দলিলটি সরে গেছে আমি আনছি স্ক্রিনে আনছি একটু সময় দেবেন আমার সময় থেকে কাটুক কোনো অসুবিধা নেই আমি এটা মুখে বলে দিচ্ছি রেফারেন্স আপনি এখান থেকে ওপেন করলে ভালো হয় আমার এই ট্যাপটা চলে গেছে কোনোভাবে আসছে না কপি হচ্ছে না তো এখানে সুরা সুরা আত তালাকে এই বিষয়টি ইয়ে আছে তো এখানে বলা হচ্ছে যে এবং যারা ঋতু ঋতুমতী একটু উপর থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে তহিদ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত সহি বুখারি কার জন্য ছোট শিশুদের বিয়ে বৈধ সেই পরিচিতে বলা আছে যে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার কালাম এবং যারা ঋতুবতী হয়নি এটি সুরা আত তালাকের চার নম্বর আয়াতে এই আত আয়াতকে দলিল হিসেবে ধরে নাবালেকরা ইদ্যতের তিন মাস নির্ধারণ করা হয়েছে আসুন হাদিসটি দেখি নেই হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার আমি হাদিসটি দেখাচ্ছি এটিকে আমার আবার ফরওয়ার্ড করতে হবে আমি দুঃখিত এবং আমি দর্শক বন্ধুদের কাছে ক্ষমা চাই আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন রাহুল সাহেবের একজন সহযোগী আছেন যিনি কিনাই দলিলগুলো তার বক্তব্যের সাথে সারা পেশ করছেন আমি ওয়ান ম্যান আর্মি মতো বলতে পারেন যে আমি আমি বলছি আমি আমি বলছি কি শোনেন 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 না না শোনেন 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 ভাই থামাইন না তিনবার বলে না 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 আমি আমি দলিল বলি আমি বলি না আমি অভিযোগ করি নাই বোঝেন চেষ্টা করেন সত্তার ভাই বোঝার চেষ্টা করেন আপনি যদি মডারেটর পক্ষ নেন তাহলে কিভাবে হবে আমি বলেছি দর্শক বন্ধুরা কথা না আমি বাইরে আমি কি আমি হ্যাঁ আমার আমার টাইমটা পজ করেন আমি বলছি আমি কি আমার দর্শকের কাছে ক্ষমা চাইতে পারবো না সেই অধিকার আমার নাই ভাই আছে কিন্তু আমি বলেছি আমি বলেছি দর্শক বন্ধুরা আমার কথা না ভাই পার্সোনাল না আমার কথাই শুনেন না আপনারা পার্সোনাল ভাই ফটো দিয়ে দেন এটা তো ঠিক না ভাই না কিভাবে ভাই আপনি তো ফ্লো নষ্ট করে দিচ্ছেন আমি বলছি যে দর্শক দর্শক বন্ধুরা আমাকে ক্ষমা করবেন আমি একাই এটা দেখাচ্ছি রাহুল ভাই খুব দ্রুত দেখাতে পেরেছেন কারণ তার হেল্পিং হ্যান্ড আছে আপনার সাথে আমার চুক্তি ছিল ভাই যে স্ট্রিমিয়ারের অ্যাক্সেস একমাত্র আপনার কাছে থাকবে আমি যদি কোনো কিছু শুক্র এটা আমি করব এই স্ট্রিমিয়ারটা যদি আমার হইতো আমি আমি কি রাহুল ভাইকে এরকম আর কাউকে অ্যালাউ করতাম আমি তো আপনাকে বিশ্বাস করে অ্যাক্সেস নিয়ে আমার আমার স্ট্রিমিয়ার ছিল আমি আপনাদের দিয়েছি কেন যে এটা এক পাক্ষিক হোক আমি এটা অভিযোগ করিনি আমি দর্শক বন্ধুদের বলেছি যে এই এই যে আমি থেমে যাচ্ছি বন্ধুরা ভাবতে পারেন এটা নিয়ে ট্রল হইতে পারে সেটার দায়িত্ব আপনি নেবেন সত্তার ভাই যে সে তো দলিল দেখাইতে পারে না আমি কেন এই যে আমার ট্যাবগুলো চলে যাচ্ছে হ্যাঁ সেটা দেখাইতে গেলে তো আমার সময় লাগবে একটু দাঁড়ান দাঁড়ান আমি আমার এই দলিলটা দাঁড়ান একটু সময় দেবেন আমি দলিলটা আনছি এবং আমি এটাই বলতে চেয়েছিলাম সত্তার ভাই আপনি যখন শুনলেন না তখন আমার একটা খারাপ লাগলো যে আপনি আমার কাছে মনে হচ্ছে তাহলে আপনি এক পাক্ষে কী করছেন আমি কি বলতে চাইছি সেটাই আমাকে বলার সুযোগ দিচ্ছেন না না আমি ওনাকে আমি একটু সময় দিব আমি যেহেতু ইন্টারাপ করেছি আপনি সময় নেন আপনাকে আমি এক মিনিট সময় দিচ্ছি এটা আমার পক্ষ থেকে আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করেন জি এক সেকেন্ড আমার টাইমটা শুরু করেন আমি এটা আনার চেষ্টা করছি আমার এই ট্যাপটা ওপেন ছিল আমি দুঃখিত সেটা চলে মানে ক্লোজ হয়ে গেছে এখন আবার একটা একটা করে আনতে হচ্ছে যে আপনি রেডি হলে বলবেন
এই এই দলিলটা দেখেন আমি ওটাতে আর আমি দাঁড়াই টাইম আমি স্টার্ট করতেছি ঠিক আছে আপনি 1 মিনিটের মধ্যে উপসংহার দিবেন দলিল দেখাবেন যাই করবেন কিন্তু ফিকাউ সুন্না দ্বিতীয় দ্বিতীয় খণ্ড সাইয়েদ সাবেক এবং শতাব্দী প্রকাশনী পৃষ্ঠা 463 এখানে দেখুন কি বলা আছে যে স্বামীর সহবাসে যদি স্ত্রীর জনি ফেটে প্রশস্ত হয়ে যায় মানে এটা মানে শাস্তিটা কি তো এখানে বলা যায় স্বামীর এই জনিপথ ফেটে গেলে স্বামীর জরিমানা হওয়ার কথা বলা হচ্ছে তবে এখানে শর্ত হচ্ছে যে জনিপথ এবং পায়ুপথ একাকার হয়ে গেলেই শুধুমাত্র এই জরিমানা প্রযোজ্য হবে মাঝে অন্য কোনো আড়াল থাকলে কোনো জরিমানা হবে না অর্থাৎ যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে গিয়ে তাকে আহত করে ফেলেন সেটার ফতোটা কি তো যদিও এগুলো আমি এটা স্পষ্ট করছি যে নবী মোহাম্মদ মারা যাওয়ার অনেকগুলো অনেক দিন পরে ইমামগণের সংযুক্তি তারপরও ইসলামে যে খুব পরিষ্কারভাবে সেই যে শিশুদের সাথে সহবাস করাকে বৈধতা দিয়েছেন তার প্রমাণ বহন করে এটি এর বিপক্ষে যদি কোনো ফতোয়া থাকে যে না এটা করা যাবে না নিশ্চয়ই আমার বিজ্ঞ রাহুল সাহেব দেখাবেন তো এখানে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে অর্থাৎ মুসলমানদের এটি খেয়াল রাখতে হবে যে অপ্রাপ্ত মানে সর্বশেষ ফতোয়া অনুযায়ী যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাটির জনিপথ এবং পায়ুপথ যেন ফেটে একাকার না হয়ে যায় এটুকু না করলেই আপনি সেটি মোটামুটি আপনার ইয়ে হয়ে হয়ে গেল তো এরপরে ফিকাউ সুন্না দ্বিতীয় খণ্ড আমি যেটা বলেছি शतब्दी प्रकाश नहीं पृष्ठ नम्बर चार सौ तेष्टि আমি দশ সেকেন্ডে বলবো যে আমি একটাই কথা বলি ধর্মীয় অন্তত বাদ দিয়ে এবার মানবিক একজন মানুষ হিসেবে ভেবে দেখুন যে এই আইনটি কীরকম এবং যেহেতু আমার হাতে আর সময় নেই এবং দলিল দেখানো নিয়ে অনেকটা ইয়ে হয়ে গেছে আমি এর দীর্ঘায়িত করবো না সবার জন্য শুভকামনা আমি আমার বক্তব্য আগে বলে দিয়েছি যে আমার উদ্দেশ্য হার জিত নয় একটা সুন্দর দেশ এবং সমাজ গঠন করা যেটি এই বিভিন্ন ধর্ম এবং ধর্মীয় কুসংস্কার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ 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 আচ্ছা আমি আমি রাহুল বের কাছে যাওয়ার আগে আমি আপনাকে জাস্ট এই কথাটা বললাম যে শেষের যে দলিলটা এটা আমাদের শর্তের বহির্ভূত হয়ে গেছে আমাদের আসলে মূলত শর্ত ছিল কোরআন কোরআনের আয়াত এবং সহি হাদিস তো যদিও এটা হাদিস ছিল না তারপরও আমি জাস্ট শেষ করছিলেন এজন্য আমি আর বাধা দেই নাই ঠিক আছে আমি চলে যাব এবার রাহুল ভাইয়ের কাছে রাহুল ভাই আপনার জন্য শেষ পাঁচ মিনিট ইনশাল্লাহ আপনি শেষ করবেন ওকে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ যা শেষ ভালো তার সবই ভালো তো যাই হোক আসাদুর সাহেব যেটা দেখাতে চেয়েছে সেটা ফিকুসুন্না ফিকুসুন্না আসলে কি তিনি জানেনি না ফিকুসুন্না ফেকার গ্রন্থ তা হাজার রকমের মত থাকতে পারে মত থাকলে সেটা জানেন না জানেন সেটা আমরা না বলি আপনি বল আপনি যদি এক্সপ্লেইন করতে চান আপনি বলবেন হ্যাঁ জি বলেন আচ্ছা ফিকুসুন্নাতে এখানে চ্যালেঞ্জ করলাম ওখানে শিশু শব্দটা কোথায় লেখা আছে দেখিয়ে দিবেন ঠিক আছে শিশু না যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়ে যখন আমি একটা আগে রিপোর্ট দেখেছি একটা 18 বছরের মেয়ে বাসরেতে শেষ করতে গিয়ে সে ব্লিডিং হয়ে গেছে এখন ইসলামী আদালতে সে মেয়ে যদি চাই বা দেখা যায় একটা প্রাপ্ত বয়স্ক চল্লিশ বছর বত্রিশ বছর একটা মেয়ে কিন্তু মেয়েটা এখন শেষ করতে চাচ্ছে না তার স্বামী তার সঙ্গে শেষ করছে সেই সময়তে যদি তার কোনো ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে স্বামী ইসলামী আদালতে কেস করতে পারবে যে আমার সঙ্গে এই জিনিসটা করেছে বা মেয়েটা অসুস্থ ছিল এর আগে আমি ফতোয়া দেখিয়ে দিয়েছি হাদিস থেকে দেখিয়েছি আবার দেখিয়ে দিই দাঁড়ান আচ্ছা এক মিনিট এখানে আসলে দেখিয়ে দিই আগে এখান থেকে দেখিয়ে দিই উনি যেটা বলছিলেন আমার স্ক্রিনটা হ্যাঁ আচ্ছা উনি এই অ্যাপটা কিনে আসার চেষ্টা করছিলেন উনি পালছিলেন না ভুলে গিয়েছিলেন অ্যাপটা হয়তো বা আমি তাকে একটু সহযোগিতা করতে চাচ্ছি সুরাত তালাকের অ্যাপটা আমি নিজে নিয়ে আসছি আচ্ছা হ্যাঁ এটা তালাক সুরাত পঁয়ষট্টি চার নম্বর তিনি এটা নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন বারবার কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন দেখেন এখানে কি বলছে আল্লাহ যাদের এখনো ঋতুকাল শুরু হয়নি তাদের তিন মাস ইদ্দত পালন করবে গর্ভবতী নারীদের মানে যেসব মেয়েদের এখনো ঋতু আসেনি তাদের যদি স্বামী তালাক দেয় তাহলে তিন মাস তারা কি করবে তারা ইদ্দত পালন করবে কেন করবে ওনার বুঝে নিয়েছেন যদি তাহলে মনে হয় শিশু বিবাহটা বৈধ এই জন্য তাকে বলা হয়েছে জি না এখানে একজন মেয়ে তার বয়স হয়ে গেছে ফিজিক্যাল ফিট হয়ে গেছে কিন্তু এখনো মেন্স হয়নি আসাদ সে ভালো করে বুঝে নেন নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে সকলে শুনুন একজন মেয়ে আঠারো বছর পার হয়ে গেছে বিশ বছর পার হয়েছে কিন্তু মেন্স হয়নি स्वाभालिका 
এই পুরুষকে আমি প্রথম পর্বে করেছি জব দেয়নি দেখেন প্রত্যেক এক লাখ মেয়েদের মধ্যে তিন হাজার এমন মেয়ে আছে যেটা আঠারো উনিশ কুড়ি বছর পর্যন্ত মেয়েস হয় না জীবনে মেয়েস হয়নি এরকম নারী আছে কোরআন তাদের সমাধান দিয়ে বলছে যেসব মেয়েদের এখনো মেন্স হয়নি তারা যদি ডিভোর্স দিতে চায় তা তিন মাস ইদ্দত এটা শিশু বিবাহের জন্য নয় কোথা থেকে কি নিয়ে চলে আসে বুঝে না আচ্ছা এখানে আর একটা দেখেন আচ্ছা এখানে আর একটা দেখতে হবে এখানে হচ্ছে আর একটা হচ্ছে আচ্ছা এটা ত্রিশ নম্বর আচ্ছা আচ্ছা তিরিশ নম্বর আচ্ছা উনি বলেছেন দেখেন উনি তিনি সৈয়দ সাহাবিকের মাত্র মাত্র ষাট বছর আগে ফোতো দিয়েছে ফিকুস শেষ আমি সাহাবি আমি তাবির ফোতো দিচ্ছি তাবি আল্লাহ সাল্লাহ পরের জামানা তারা কি বলছেন খতিব শেবুর তিনি কি বলছেন কোন নারীর সাথে সহবাস আরাম হবে যদি সে এই ব্যাপারে সামর্থ্য না রাখে এই কাজের জন্য অল্প বয়স্ক হয় সুস্থ থেকে বা রোগে পাতলা হওয়ার কারণে যদি মেয়ে যদি কোনো স্ত্রী থাকে তার সঙ্গে সহবাস করা যায় নাই হারাম আমি সেই বুখারি পাঁচ হাজার ছেষট্টি নম্বর হাদিসটা বারবার দেখালাম না মানে একই জিনিস বারবার স্লাইড দেখাতে হচ্ছে উনি বলছেন আমাকে নাকি সহযোগিতা করছে বা আমাকে কেউ সহযোগিতা করছে না আমি স্লাইড রেডি করেছি আর স্লাইড একবার যদি মানে শো করা হয় ওটা বারবার আমি কন্ট্রোল করতে পারবো ওটা আমার জন্য তার জন্য আমাকে কোনো অ্যাক্সেস নিতে হয় না এটা আপনি একটু ভালো করে শিখবেন আর এইভাবে অযথা বলবেন না যে আমাকে কে সাজিয়ে দিয়েছে কে সিলেক্ট করে দিয়েছে আমাকে তিনবারে অভিযোগটা করেছে কেন আমি আমাকে সাজিয়ে দিয়েছে আমি আমি এখনো বলছি আমি একুশটা প্রশ্ন করেছি একটা যৌক্তিক জব এখন মধ্যে দিতে পারিনি এইসব নাস্তিক আবার এনার তোলাবাসীকে চ্যালেঞ্জ করে এর আবার মিজান রহমান আজারকে চ্যালেঞ্জ করে আবার যেখানে ফোন করে চ্যালেঞ্জ দেয় আরে আমরা বেঁচে আছি আমরা এখনো আলেম না আমরা জেনারেল ছাত্র আমি থামিয়েছি তো ওনাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি এটা 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 সনদ দেখাতে কোনটা যেটা আছে হ্যাঁ স্ক্রিনের এটা সনদ আচ্ছা আপনাকে আপনার যে যত আরবি ভাষা পণ্ডিত আছে তাকে দেখিয়ে দিবেন দিচ্ছেন আপনি যদি আপনি যদি কোরআন হাদিস থেকে আমরা দল পেশ করি তাহলে মনে হয় সেটা ভালো হয় রাহুল ভাই আমরা ওদিকে না যাই আমরা দেন আপনি আপনি যদি ইয়ে করতে চান 
কনক্লুশনে এখানে আপনি শেষ করেন জি না না সত্তর ভাই সত্তর ভাই সত্তর ভাই একটু এক আমি 10 সেকেন্ড বলতে চাই রাহুল ভাইকে দিয়ে দিন আমি আর কিছু বলবো না আমি আর কিছু বলবো না আমি ওনার 52 সেকেন্ড শেষ করি তারপর আমি আসছি আপনার কাছে আপাতত এখন জি জি আপাতত এখন জি 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 রাহুল ভাই আপনি আপনার 52 সেকেন্ড এখনো বাকি আছে আপনি শেষ করেন আমি এখন আমি আগে স্ক্রিন আসবে তারপর এখন এখন টাইম দিবেন না কারণ আমাকে বারবার থামিয়েছে আমাকে বারবার সেট চেঞ্জ করতে যাই আগে টাইম আমি স্ক্রিনটা নিয়ে আসবো তারপরে ঠিক আছে জি আচ্ছা উনি যেটা একটা প্রমাণ দেখতে চেয়েছেন না দেখিসের ভিতরে আমি ভুলwidetildeটা দেখিয়ে দিচ্ছি 1 সেকেন্ড আমার এই প্রশ্ন আচ্ছা क्षतिग्रस्त होना रोजा पालन करो आसदुरस्ती जी जी आपनी अपना वक्तव्य बो शेष करें अपना बारह सेकेंड दीची हमारे लाइफ तो अनेक लम्बा हो गए इनशाला शेष करब जी राहुल भाई अपना बावन्न सेकेंड शुरू होनी कि रेडी जी चैलेंज <laughs> <laughs> बहिर्भूत दर्शक विदाय दस सेकेंड समय पा विदायबा आलोचनार परिप्रेक्षित बार दरकार नहीं शुद्म विदाय बस एटुक लाइफ टी शेष कर इनशाला जी असद भाई अपनी एक मिनट अपनी म्यूट है अच्छा ना एक टाइम मिनट जी अपनी म्यूट करो चाहे ना मैं मैं आज एनीवे आमी शुद्ध दो एक तरह जिनिश बोलते चाहे आमी नोटुन किसी जुकत कर बोना आमर प्रतिबोध एक तरह बोले चलें जाए आमी ये खाने शिशु नहीं मानी आमी जे दोलिते ना ना आलोचना ना आलोचना ना एक तरह जिस शुद्ध देखा बो जस्ट तीन सेकंड लग बे आमी स्पष्ट देखें <laughs> 
এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক এখানে লেখা আছে দেখেন আপনারা জুম করে দেখে নিন দর্শক বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ আমাদের এই আলোচনাটা প্রায় তিন ঘন্টা নয় মিনিটের মতো ছিল আপনারা দেখেছেন ধন্যবাদ আপনাদের জন্য শুভকামনা আমি শুরুতেই দর্শক বন্ধুদের বলেছি আমরা এই সমাজটাকে সুন্দর করার জন্য আপনাদের সবার অবদান কামনা করছি শুভরাত্রি ধন্যবাদ আসাদনা সাহেব জি ব্রাদার রাহুল বিদায় নিবেন যারা দেখছেন সকলকে বলবো আমাদের আলোচনাটা বারবার শোনেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোন মাইন্ডকে লক করার দরকার নেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দেখেন ইসলামী যে ব্যবস্থাটা দিয়েছে কত চমৎকার যে একটা একটা কন্ডিশন বলে দিয়েছে নির্দিষ্ট কোন বয়স দেয়নি এত বয়স হতে হবে যদি হয় তাহলে প্রত্যেক যুগেই আপনি এই বয়সটাকে আপনি খারাপ বলতে পারবেন কিন্তু ইসলাম কন্ডিশন বলে দিয়েছে এই কন্ডিশনের উপরে ভিত্তি করে গোটা বিশ্বের আইন ল এগুলো চলছে আলহামদুলিল্লাহ কনের একটা আয়াত বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম কুল জাল হাক কুল বাতিল ইন্নল বাতিলা টানা জহুকা যখন সত্য আসিয়াছে মিথ্যার সামনে মিথ্যা তখন ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে শ্রবণ ইসরায়েল সামার সতর আয়ত নাম্বার একাশি সুমান অভিহামদিকা আশাদ আসসালামাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু অনেক অনেক ধন্যবাদ রাহুল ভাই রাহুল হোসেন ভাই এবং আসাদ নুর ভাই আজকে দর্শকদেরকেও অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ লাইভটি আমাদের আসলে করার কথা ছিল মোটামুটি দুই ঘন্টার কম তবে লম্বা হয়ে গেছে তো আপনাদের যারা দর্শকরা আমাদের সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধৈর্যের সাথে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং যারা পরবর্তীতে দেখবেন আপনাদেরকে আপনাদের প্রতিও রইল শুভকামনা জি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত